Msikilizaji, leo nataka ni kusimulia simulizi. Ijulikanayo kwa jina la siku wa chimpenzi. Mwandishi na mtunzi wa simulizi yetu anaitwa mniga mputa. Mcheki wa sapu anatumia 0678-6245. Mimi naito El Naidi Fantastic. Ilikuwa ni familia mzee Hasani ambaye alibarikiwa kupata mtoto mmoja tu. Lakini mtoto huyo alikuwa ni jinsia ya kiume. Na alimpatia jina la Mniga mwenye umri wa miaka 20. Mniga ni kijana asiyekuwa mgomvi wala kupenda kabisa kukaa kijiweni. Lakini mara nyingi yeye huwa na kanyumbani kujisomea pale atakapotoka tu shule. Ama kwenda katika kiwanja cha mpira. Mana alikuwa anapenda sana kucheza mpira. Lakini pia huku familia yake walikuwa na maisha ya sezi ya kati yani sio maskini sana wala sio matajiri sana. Hayo ndio walikuwa maisha yao ya kila siku. Siku moja mniga akiwa shuleni, majira asubuhi mara alikuja rafiki yake Juma ambaye alianzisha mwongezi. Da ebana mwanangu e mniga Lo shuleni kumeingia kifaa hatari hicho mwanangu. Yaani mtoto mrembo sana uwezi amini. Alizungumza kauli hizo alikuwa Juma. Akimwagia sifa nyingi sana. Asa, mbona kama warembo kila siku wanazaliwa tu jamangu? Mnige aliweza kujibu. Na huko akiendelea kujiotea akajua cha asubuhi. Dah, yani unajua nini? Sa nyingine we ni boa kabisa. Unaniuzigi hapo hapo mjinge we. Asa mimi kwani nimekwambia wanaozaliwa. Au mbona kama unakuwa kamse? Oh babu vipi bwana? Juma alizungumza huko akionekana kabisa kuchukia kidogo. Oh mwanangu, mbona kama matusi? Umeenda kusomea kwa babu yako nini? Au babu yako shetani? Acha hivyo bwana kifalango we. Mniga naye akazungumza kwa utani huko akiwa anacheka. Unajua nini boya wewe? Sometime huona niuzi ki no money. Ila nikija kufikiria mjinga wewe umezoa utani basi sira zote zinanyenyuka na zinaondoka ni kama balafu sometime. Juma alizungumza huko akiwa anacheka kweli kweli. <laughs> ah. Ah basi niambie. Habari zilizokuwa nzuri yani. Kwani umesemaje? Mniga aliuliza kwa kujifanya kabisa kusikiliza kwa kweli. Dah. Kijana unayumba kinoma bwana. Kwani ukunisikia ama unajidai kiziwi rafiki yangu? Juma naye akajibu. Dah. <laughs> Mzee wangu. Hapana se, unajua kichwa changu kina mambo mengi kinoma. Hebu rudia tu. Mniga tena akazungumza. Dah, o mwanangu. Okay sawa. Lakini mimi najua tu anayekuchanganya ni Rema. Kwa maana hujui swaga za uboyo wako wewe. Utakula kwa macho mwaka huu. <laughs> eh. Hey, Juma naye akizungumza kwa kuweza kucheka. Ha? Sasa story ya Rema imeingia vipi na wewe? Mbona kama unakuwa umeusho rafiki yangu mjinga nini wewe? Mniga naye akazungumza. Embo poa basi mwanangu tuachane nayo. Leo kaja madam mrembo kinoma. Na kwa jinsi nilivyoweza kupeleleza atakuwa anatufundisha sisi kwa mwaka huu. Lazima mimi nitakuwa kwanza kumchukua. Bwana we, Juma alizungumza kwa kuweza kujigamba kweli. Da. Kumbe. Sawa bwana mtajua nyewe nyewe kwa kuangaika kwenu huko. Na mweza kwa dani? Ah. Mniga ndiye alizungumza kabla Juma hajajibu. Basi kengele ya mstarini ikiweza kupigwa. Na wanafunzi wote walikusanyika mstarini. Na mwalimu mkuu wa shule alikuja mbele yao na kuanza kuzungumza. Jamani wanafunzi wangu hamjambo. Mwalimu mkuu alikuwa anazungumza. Hatujambo shikamo teacher. Walitikia wanafunzi wote. Uh, sasa bila ya kupoteza muda Leo tuna wageni ambao ni walimu wamekuja kuwafundisha. Hivyo basi wanahitaji ushirikiano wenu. Basi ngoja niwapishe kila mmoja aweze kujitambulisha mwenyewe kwa wakati wake.
Basi alizungumza mwalimu mkuu. Na kutoka pale mbele akaja mwalimu wa kiume akajitambulisha. Akaja tena mwalimu wa kiume akajitambulisha. Sasa ikafika zamu ya madam ambaye alipofika tu wanafunzi wote wakaanza minongono tena. Hamjambo wanafunzi. Hatu jambo madam shikamo. Shikamo madam. Walitikia wanafunzi na kumpa salamu tena. Marhaba. Mimi kwa jina naitwa madam Juliana, nitakuwa nafundisha kidato cha nne. Hivyo basi naomba ushirikiano wenu wanafunzi. Madam Juliana alizungumza kwa sauti yake ilivyokuwa tamu. Sawa sijali madam, karibu sana. Karibu madam. Ah, karibu sana madam. Wanafunzi wote wakajibu. Asanteni sana. Na mnaweza kwenda sasa madarasani tu. Alafu mkaendelea na vipindi. Madam Juliana alizungumza. Ni wanafunzi wakatawanyika na huku kila darasa linaingia kwake. Juma na Mniga walikuwa meza jirani. Hivyo basi walipoweza kuingia tu Juma akaanza maneno yake. Oa, Mnige, umekiona kisu hicho mwanangu? Hebu niambie una kipasi limia ngapi? Juma alizungumza huku akiwa na cheka cheka. Ah, e bana mwanangu, kweli ni mzuri ila naamini watafaidi wenye pesa zao. Kwanza mimi huku siingii bwana. Kabisa mwanangu. Mniga alizungumza na huku akifunua kitabu chake na kuanza kusoma. Sawa, kama we ufatilii. Ni kivyako. Sasa nipe njia kuingia kwake basi madam nifanyaje? Aliuliza Juma na huku akimtazama Mniga. Ah bwana, wewe mjinga nini? So mnaambia mimi sina swaga kabisa. Hata Rema mwenyewe ananishinda sasa nikusaidie nini tena? <laughs> ujue jumo mwanangu na vituko ujue. Basi Mniga alizungumza huko akiona cheka. Ah bubu, umeanza ufala wako sasa. Wewe boya nini? Hebu nipe mbinu bwana. Juma kajibu. Ah, sawa, kwa sababu wewe ni jamaangu. Akija tu darasani na akianza kuuliza maswali. Uo kwanza kujibu. Basi itajenga ukaribu haraka sana. Mniga kazungumza. Ah bobu, sasa ndo mbele gani sasa hii? Oh bobu. Sasa ndo nini sasa hiyo babu? Mbinu gani sasa hiyo boya wewe? Bora tu niingie ninavojua mimi. Juma alizungumza na sasa madam Juliana akaingia mule darasani na wanafunzi wote wakasimama kuweza kumsalimia. Basi madam bila hata iana alitikia salamu ile na kuanza kuandika somo lake. Lilikuwa ni somo la historia. Aliandika hadi akamaliza na kuagiukiwa na funzi. Na huko akianza kuuliza maswali na watu walikaa kimya huku Mniga akaanza kuyajibu kwa ufasaha kweli kweli. Hadi madam Juliana akamwambia Kwanza leo Mniga ndio atakuwa monta wa darasa lenu. Na ataanza kukusanya somo langu na aweze kuniletea ofisini. Sijui mtakuwa mmenielewa eh? Ndiyo tumekolewa madam. Ehe, na we Mniga? Ah, ndio nimekolewa madam. Basi Mniga alijibu na kumfanya Juma amwangalie kwa jicho kali sana. Yaani madam wakatoka na wanafunzi kila mmoja akaanza kuandika kwa makini sana. Baada ya nusu saa wote tayari waliweza kumaliza na kwenda kumwekea Mniga madaftari yale. Alipomaliza naye mwenyewe ndo akakusanya na kuweza kupeleka kwa madam ambaye alikuwa ofisini peke yake. Mniga alipofika katika meza na kuweza kuyaweka. Na huko kitake kuondoka zake madam akaudaka mkono wa Mniga na kumwambia kwa sauti tamu kule kweli huko macho akiwa amelegeza. Unaenda wapi basi Mniga jamani? Nenda darasani madam. Mniga alizungumza huku akimshangaa madam. Jinsi gani alivyokuwa amerembwa macho? Na madam akanyanyuka hadi katika mlango na kuweza kufunga. Halafu akaanza kumfuata Mniga ambaye alianza kurudi nyuma kwa uoga. Maana madam anarembua moja kwa moja. Mniga aliweza kurudi nyuma. Mpaka akafika ukutani na madam aliweza kumfikia tayari na kuanza kumnyonya denda. Mniga alijifanya hataki. Yaani kila madam akiwa anajiongeza. Hadi Mniga mwenyewe akajiwazia mwenyewe kichwani. Nikimwacha huyu atiniona mimi ni boya. Sasa basi. 
nitafanya. Yalikuwa ni mawazo amniga kichwani. Basi akaanza kutoa ushirikiano na huko akianza kumtomasa chuchu madam. Lakini pia mkono mmoja akaushusha katika kitumbua cha madam ambaye alivaa sketi fupi sana akaingiza mkono ndani ya chupi. Kupima oil na kaikuta imejaa sana. Basi hapo hakuweza kuleta uzembe. Fast akamvua chupi na kumuinamisha ambapo mniga akafungua zipu yake na kuchomeka mashine katika kitumbua cha madam ambacho kilikuwa kimenona kwa uteute. Akaanza kumpampu taratibu na huko madam akizungusha kiuno chake kwa stadi mkubwa. Basi mniga akaanza kusikiwa na wazungu. Jinsi walivyokuwa nakuja kwa kasi sana akaanza kumpampu na huko kashikilia kiuno hatari cha madam. Ndipo alipopagawa kabisa maana alikuwa akitoa ukelele wa utamu. Ah, uh, uh. Mta madam. Oh, mniga, mniga. Madam naye alikuwa kilalamika sana na kumfanya mniga aongeze kasi ya kuweza kumpampu. Maana naye wazungu walikuwa namjia kwa kasi mno. Oh yeah, tambi. Alikuwa kilalamika sana madam kwa miguno iliyokuwa na maana. Na kumwaga bao mbili kwa mpigo hadi akadondoka chini. Na mniga hakumwachia hadi naye mwenyewe alipomwaga. Basi ndio akanyanyuka na huko akiwa na hema kweli kweli. Mm. Pole sana babangu. Asante sana kwa penzi lako tamu. Madam alizungumza huko akinyanyuka na kuvaa chupi yake na huko akiwa na hema kweli kweli. Um, asante sana kwa penzi lako. Maana kiukweli ni tamu sana. Mniga alizungumza na huko akitoka zake nje na kwenda darasani. Na huko akiwa kama amechoka. Alifika anapokaa rafiki yake. Ajulikane kwa jina la Juma ambaye alimwangalia mnige kwa jicho baa sana. Basi hapo umejiona kidume kweli kweli, kumbe boya sana tu eh. Juma alizungumza kwa hivyo sana. Ah. Sijakuelewa hapo Juma rafiki yangu. Una maana gani? Mnige akasema kwa mwanangu najifanya ujui si ndio? Sasa mimi nakwambiaje? Nitakuonyesha tu. Juma alizungumza kwa hasira kubwa. Kivipi labda? Juma. Ama unaona kwa kuwa mimi ni mkimya sana, eh? Ndio nitemee biti. Acho boya msingi ni wewe. Mniga alizungumza kwa kumkazia macho Juma kweli kweli. Ah. Unijifanye mjanja sio? Sasa leo tutakutandika kinoma ni pimbi mkubwa eh. Juma alizungumza na kusimama kaenda katika city iliyokuwa karibu na Dani. Mniga naye akampotezea na kuendelea kusoma hadi pale kengele ilipogongwa ya saa nne ambapo alitoka zake nje mdogo mdogo na kuanza kupiga misele maeneo ya kiwanjani ambapo aliweza kumwona rehema ametulia chini ya mti. Basi hapo naye akaweza kumfata huko akiwa anapanga mbinu za kumwanza mrembo yule. Lakini alipomfikia tu karibu akagundua kuwa analia. Basi hapo mniga akamsogelea na kukaa jirani na kuanza kumuuliza, "Unalia nini mrembo wangu?" Eti. "Mina kulilia wewe. Maana ndo umesababisha chuzi langu na dondoka. Kwa nini mniga?" <laughs> Alizungumza rehema na kwa kiwa anaendelea kulia. Kwa nini nimekufanyaje labda? Maana siku hizi nimeacha kabisa kukutongoza. Sasa wapi labda nimekukwaza? Mniga akazungumza. Oyo mniga. Kwa hiyo kumbe siku zote huku nipenda. Maana nimekuna kwa macho yangu ukifanya mapenzi na madam. Kwa hiyo kumbe ulikuwa unanitongoza kwa sababu umenitamani tu, sio? Uniniambie mniga. <laughs> <laughs> Basi Rema alizungumza na kwa kiwa amemkazia macho mniga. Hapana. Hapana. Rema. Nakupenda sana Rema wangu. Na ndio maana nimekufata hapa ni kwambie tena kuwa hata kama hunitaki ila mimi nakupenda tu. Na kwa mada muskatai ni kweli tumefanya mapenzi ila alifanya kulinganganiza tu. So kwa ridha yangu mpenzi please usiniwaze vibaya na kupenda na ndio maana sichoki kufata 
Mnigi alizungumza kwa kirefu zaidi na kufanya rehema shoshe pumzi kidogo na kuanza kumtazama Mnigi usoni. <coughs> Unajua Mnigi. Acha mimi mwenyewe nakupenda sana tu. <coughs> na kipindi ambacho mimi nakukataa ni vile tu nilikuwa nakupima tu upendo wako kwangu. Na nikaona kweli unanipenda. Na leo kwa ukweli nilishapanga nikwambie kwamba nimekukubali. Ila sasa tena nikakuona unafanya mapenzi na madam. Kwa ukweli imeniuma sana. Sana. Alizungumza rema na huko akiwa na jilaza katika miguu ya mniga. Nisame mpenzi wangu Rema. Sitarudi tena kwa kweli na kupenda sana wewe. Mniga alizungumza kwa hisia kweli. Nimeshakusamea mpenzi wangu. Ila tu kama unanipenda kweli niambie. Alafu niambie wimbo mzuri kweli. Uh, rema. Yaani ni hilo tu ama kuna lingine. Hilo mbona dogo sana? Basi nisikilize mpenzi wangu nikuimbie. Mnigi alizungumza na kuanza kuimba. Sauti yako ni changanya, uzuri wako ni datisha. Nifanye nini unielewe? Ili mimi kwako ni shadata. Penzi lako kwako nalisamini. Ingawa maisha yangu duni tazisaka. Popote zilipo ili mradi unisamini. Hey, hey. Basi aliweza kuimba kidogo tu mniga kwa kuweza kutulia pia. Asante sana mpenzi wangu. Kumbe we ni noma sana hata katika kuimba. Maana wimbo huo umenipenya hadi katika kesigino. <laughs> Nakupenda mniga. Basi Rema naye mwenyewe alimpiga busu shavuni. Ah, ni kidogo tunajitahidi ila itaweza. Kwa ni wenzangu anaweza na mimi lazima niweze tu. Mniga naye akazungumza. Kazana baadaye utakuwa msanii mkubwa wa Tanzania. <laughs> Ili na mimi mpenzi wangu <laughs> Mniga <laughs> ambapo mimi nitakuwa na kuangalia ukiwa msanii mkubwa. Basi kengele darasani kagongwa. Na Mniga pamoja na rehema akanyanyuka taratibu. Na kwa kifurahi kweli kweli kama sio rehema yule aliyekuwa analia mazingira pale. Sasa hivi alikuwa kicheka tu. Basi wote walikuwa na furaha sana mniga kaingia darasani kwake. Na Rema pia aliingia kwake. Masomo aliendelea huko mniga na Jumu alikuwa tayari ameshako sana. Lakini muda nao haukuweza kuganda. Ulifika kuweza kurudi nyumbani huko mniga ndo alikuwa umwisho kuweza kuondoka shuleni pale. Huku yupo mdogo mdogo. Sasa alipofika katika miti ya shule akamkuta Juma na kundi lake. Na huku pia akiwa na msubiri kwa hamu kweli kweli Juma akaanza kuongea. Oya we mjinga. Kipindi tupo darasani ulijiona mbabe, si ndio? Sasa hivi ngoja tukufundishe adabu mjinga. Subiri hapo hapo. Juma alizungumza huko akianza kumzunguka mniga. Yaani wakiwa na mweka mtukati. Ah. Kwa hiyo wewe yani kupungufu wako akili unajua mimi naogopeni sio eh sasa nasema kama kuna mwanaume kweli anigose hapa ni muonyeshe mniga aliweza kuzungumza na kusababisha kina Juma na kundi lake akiwemo Dani kuweza kutulia kidogo basi hapo ndo walizidi kumpa njia mniga kuweza kujitetea nasema hivi anigose kama nisipomtoa meno mimi kama kari tinajua. Tina najua sana tu. Alizidi kuzungumza mniga. Na Dani akawaambia wenzake. Oa. Sikilizeni niwaambieni. Leo tumwache. Ila Ijumaa. Ijumaa. Tunafunga na shule. Sasa basi. Ndio hapo tutakapomtandika vizuri huyu boya tu basi ndani akazungumza ah kweli jamaa zangu maana tukimpiga sasa hivi atatuaribia matokeo huyu walizungumza na wengine basi hapo mniga akanusurika kupigwa wekima usije kusema tumekuogopa ila dawa yako ipo ijumaa 
Juma aliweza kuzungumza basi wakaondoka zao na mniga na yakaweza kuondoka. Na huko njiani akijipongeza kwa kujisemea. <laughs> da, kumbe mkwara unasaidia sana. Maana pale ungenitandika za uso sasa hivi sijui ingekuaje. Au ningejitetea vipi? Alizungumza mniga katika moyo wake. Alifika nyumbani na kupitiliza getuni kwake ambapo akavua nguo zake za shule na kuzivaza michezo akaenda sebleni hakumkuta mtu basi naye mwenyewe akajipakulia chakula na kuweza kula haraka haraka Hadi alipotosheka sasa akaanza safari ya kuelekea uwanjani ambapo aliwakuta wachezaji wenzake na huku kocha wao yupo Basi mniga akaenda moja kwa moja hadi kwa kocha Kocha shikamo Mniga akasalimia. Oh, mniga, maraba sana. Hao jambo. Basi kocha akaitikia salamu ile. Ah. Mimi mzima kabisa sijui wewe. Ah, kwa hiyo mniga, kwa sababu nimekufundisha sasa umeweza, unakuja mazoezini jinsi unavyotaka. Na kwa sababu wewe umeweza sana, ukafanya juzi tumefungwa. Na ile timu ndogo kabisa songa mbele kwa sababu yako. Alizungumza kocha kwa kuweza kulalamika sana. Da, ni sameko changu. Na kama unavujua mambo ya masomo, kiukweli niliweza kunitenga sana. Kwa maana ilitakiwa nisome kwa bidii sana ili nifanye mtihani vizuri. Alizungumza mniga kwa kirefu zaidi. <laughs> Nani asiyekujua mniga? Yaani wewe katika swala la kujitetea, ah upogi vizuri kabisa. Lakini nakupa onyo la mwisho. Na la mwanzo, usipokuja mazoezini, bas. Basi, mimi nitakuwa na wewe tumeshamalizana kabisa. Kocha alizungumza huko akimwangalia kwa makini sana mniga. Ah, haitajirudia tena kocha wangu. Kikweli na kuomba uniamini kijana wako. Mniga alizungumza. Aya, basi sawa. Nenda kaendelee na mazoezi na wenzako. Alizungumza kocha na mniga hakuvunga. Moja kwa moja alienda na akaenda kufanya mazoezi na wenzake. Hadi inatimia majira ya saa mbili za jioni. Walimaliza mazoezi na walikusanyikana sehemu moja na kuweza kumsikiliza kocha anasemaje. Jamani vijana wangu. Kama mnavyojua kesho kutwa tuna mechi ya marudiano na songa mbele. Kwa hiyo basi sihitaji mambo ya kijinga kijinga katika mazoezi. Maana sasa hivi wakija kutufunga mbele wa chumba wenu, hamuoni aibu jamani. <laughs> eh? Eti bwana. Alizungumza kocha kwa utani na huku akimaanisha. Basi wachezaji wote waliweza kucheka sana. Ah, nyinyi chekeni tu ila ndio mtakuja kujuta katika siku hiyo. Mtakuja kuzomewa na mashabiki wenu. Alizungumza kocha mambo mengi sana. Lakini mwishowe akawaruhusu kila mmoja akaanza kurudi nyumbani kwao. Mniga alifika nyumbani na kumkuta mgeni nyumbani kwao tena. Akiwa peke yake pale nje, alikuwa ni mtoto mrembo kulikweli. Hadi Mniga udenda ukaanza kumtoka. Kwa namna ya kuweza kumtamani mrembo yule, alipofika akaweza kumsalimia. Ah, uh, mambo mrembo. Poa, alijibu mrembo yule. Na Mniga naye moja kwa moja akaenda getuni kwake na kuvua nguo zote zile za michezo. Akavaa taulo na kwenda bafuni kuoga. Na huku anawaza. Mrembo yule atakuwa kafata nini nyumbani kwao? Maana yuko peke yake. Aliwaza mniga na huko anaoga, basi aliweza kumaliza na kuweza kurudi geto. Ambapo alimkuta mama yake pamoja na yule mrembo. Ah, mama, shikamo mama wangu. Alimsalimia mama. Ah, maraba mwanangu mniga, umemwona mke wako? Alizungumza mama mniga huko akitabasamu. Na kuweza kumuonesha mrembo yule. Ah mama bwana. <laughs> Hauishi utani wako mama. Eti mke wangu lini tena. Alizungumza mniga. Kweli mwanangu. Huyu mke wako. Maana tumeona sasa hivi umeshakuwa usije ukapata ukimwi. Na ndio maana tumekuletea mke. Sema sasa wewe mwenyewe ni mbaya ama vipi? Mama alizungumza. Da kusema kweli ni mzuri sana. Sana mamangu. Na mmejua kabisa kunichagulia kweli kabisa. Mniga alizungumza kwa kiwa na tabasamu na kumwangalia mrembo yule. 
Ha? Haya bwana. Basi kama mzuri huyu ndo mkeo sasa tunataka mjukuu. Aliongea tena mama Mnigia. Oh, kumbe mama eh? Basi katika hilo msijali kabisa. Fagio liko wapi? Mnigia alizungumza. Na huko akiwa na simama alipokuwa amekaa. Lipo sasa. Fagio na Lin tena wakati mazungumzo hajaisha. Alizungumza mama Mnigia na kuweza kucheka. Ah, unajua mama anataka nikafagie geto langu maana mrembo akiingia asiweze kukohoa na mavumbi. Mnigia alizungumza na kumfanya mama yake acheke sana. <laughs> Kwa hiyo wewe ulijua kweli au? <laughs> Mnigia mwanangu wewe. <laughs> Aya bwana. Aliuliza mama Mnigia. Ah mama. Kwa hiyo ulikuwa unantania tu jamani. Na huko naye Mnigia akiwa amechoka na kuweza kukaa chini kabisa na kumfanya mama yake azidi kucheka kuli kweli. <laughs> Oi jamani mwanangu Mnigia Mbona unapenda sana kuwa wakati hata nyumba hauna? Sasa huyo mwanamke utamweka wapi? <laughs> eh, mwanangu wewe. Ah ah. Hmm. Da, mama basi bwana. Nikajua kweli ila huyu nani sasa mamaangu? Mdega akazungumza. Sasa hapo mwanangu muuliza jambo la maana. Huyu ni binamu yako, mtoto wa shangazi yako, anaitwa Zuhura. Kama una kumbukumbu Huyo ndo alimwachaga ndege yako kipindi kile hadi ulitaka kumpiga na panga. Alizungumza mama Mniga na kuweza kumkumbusha Mniga kitu cha zamani kabisa. Hadi akajikuta na cheka mwenyewe. Ah. <laughs> nah, mama. Ilikuwa tu ni akili za kitoto unajua. Ndio maana zilinituma. Lakini kumbe ningempiga mtoto mrembo kama huyu. Ila ilikuwa si hata vizuri. Mnigi alizungumza huko akimpa mkono zura ambaye alikuwa anatabasamu sana. Mnigi aliweza kuupokea mkono wa zura. Na kuweza kubinya binya kidogo alafu akamtizama mtoto wa kike ambaye naye alimkonyeza Mnigi. Akamwachia na kukaa katika sofa. Um, mimi ndo naitwa Mnigi. Kama ulivyokuwa unanisikia sasa leo umeniona live. Mnigi alizungumza. Mhm. Sawa, nimekuona kumbe una vituko jamani. Alizungumza Zura. Kwa sauti yake tamu sana. Mama Mnigi naye mwenyewe ni mtu mzima, kwa hiyo ashausoma mchezo ule. Basi akaamua kondoka zake. Sasa Mnigi mwanangu, wewe kana binamu yako. Mimi ngoja niende kwa mama Juma tukapange mambo ya vikoba. Nitarudi baadaye kidogo, kwa hiyo mnaweza hata kupika tu. Aliongea mama Mniga na kunyanyuka zake na kuondoka akabaki Mniga na Zura ambaye mtoto alikuwa naibu sana. Kiliweza kupita kimya kidogo hadi Mniga na mwenyewe akavunga na kuweza kumchokoza. Ah, vipi Zura shemejiangwa jambo? Mniga akazungumza. Ndio hajambo na nimemwacha mzima kabisa afya. Yaani Zuhura alizungumza lakini bado ilikuwa ni kwa aibu. Mniga moyo wake ulipiga paa. Maana yeye mwenyewe alitegemea kwamba atambiwa hakuna. Ah, okay sawa. Kusema kweli binamu ni mzuri sana. Hadi namwonea wivu ambaye anakula. <laughs> Alizungumza Mniga huko kama kamkazia macho mtoto wa kike. Ambaye alishindwa kumwangalia Mniga akina machini. Mm, asante sana binamu. Ila mbona ni kama kawaida tu. Alizungumza Zuhura na huko akiwa anatazama chini kwa aibu. Hapana, um, ujue mimi mwenyewe natamani. Yaani ungelikuwa wangu jamani kikweli. Mnige kazungumza. Mm, jamani, lakini mimi na wewe ni ndugu bwana, usinitamani. Zura kazungumza kwa sauti tamu. Nalijua hilo, ila mbona hata wazao zamani ulisema binamu kinyama cha hamu bwana? Mnige kazungumza. Lakini ujue wale walitania na sio kweli, Zura akasema. Ingekuwa sio kweli, basi mabidamu wasingeza kuoana. Alizungumza tena Mniga. Ni kweli ila mimi sitaki tufanye hivyo. Ah, unajua mimi nimekupenda sana. Yaani nilivyokuwa natumwa zako, tayari nika fall in love. Nikubalie bwana nikachachue. 
Mniga alizungumza huko akiwa anamsogelea Zura. Mimi naogopa mwanzako jamani. Zura akazungumza. Na mniga akujibu kitu. Bali alimshika kiuno na kuweza kumtomasa kidogo kidogo. Ambapo mtoto aliguna kidogo. Oh, ya mniga. Mwanzako mimi naona aibu. Alizungumza Zura kwa sauti yake ile ya kumtonyoka pangoni. Ah, tutafanya kidogo kidogo tu sasa hivi. Na jioni ndio tutafanya sana. Alizungumza mniga na kumdaka mdomo. Na hapo basi akaanza kumnyonya denda kwa stadi mkubwa. Na huko mtoto akinyonga nyonga kwa utamu aliyokuwa anaupata. Mikono ya mniga tayari ilifika katika chucho za Zura ambaye alikuwa kafumba macho kwa ajili ya kusikiliza utamu aliyokuwa anapata ni hatari kweli. Basi alivona mtoto sasa anaanza kulalainika. Akaacha kumchezea na akaanza kusaula. Akamtongwa zote na mwenye akavua. Alipomaliza tu basi akafakamia tena chuchu zile na kuanza kuzinyonya kwa midomo. Basi huku mikono tayari ilifika katika kitumbua ambacho kilikuwa kinatoa machozi. Basi hapo ndo akaingiza dole la kati na kuanza kuchezea kisimi ambacho kilisimama kama askari alivyokuwa vitani wakati anakisugua. Basi zuhura uvumilivu uliweza kumshinda. Hapo akaanza kulia kwa utamu aliyokuwa anopata. Mm, Umeniweza. Alilamika sana Zura. Na huko machozi anamtoka kama mtoto mdogo. Basi hapo mniga akajua tayari kaiva inahitajika kuliwa. Hapo basi akashika mashine yake. Kwenye kitumbua ambacho kilijaa ute ute. Akaanza kufanya mchezo kama anaingiza na kutoa. Ambapo Zura alikuwa analia kwa utamu aliyokuwa anopata. Basi kazi ikaanza nje ndani kwa spidi. Na huko Zura naye akizungusha kiuno chake kama feni. Yaani hakuchukua muda wote waliweza kukojoa. Na mniga akajirusha pembeni na huko akiema balaa. Dah, kumbe binamu na kitu cha moto kabisa alafu mnato. Kiukweli mimi nimeenjoy kinoma. Mniga alizungumza baada ya kupumzika kama dakika tano hivi. Mbona cha kawaida tu mniga ila we ni kiboko? Yaani leo usiku lazima nije chumbani kwako. Maana sio kwa utamu huu jamani. Zura alizungumza na huku akiwa anachezea nywele katika kifua cha mniga. Aha binamu, ni kweli ama unanisifia tu? Mniga alizungumza na huku akiwa anacheka. Kweli yani? Hapa nilipo hata mpenzi wangu wa nyumbani simtaki tena. Maana hajui kazi kama wewe. <laughs> uh, Usitaki kunichekesha. Kabisa. Utamwachaje sasa? Kwanza sasa hivi nikirudi nyumbani nitamwambia simtaki tena. Maana nimewahi kumfumania mara mbili na nikamwacha ila kwa sababu yako mimi nitamwacha na kukutunzia kitumbua chako, sawa mpenzi? Zura alizungumza kwa urefu zaidi. Uh, okay. Basi hakuna shida. Uh, wewe kilinde tu maana mimi mwenyewe ndo nitakifanya sana mrembo wangu. Mniga alizungumza. Basi sawa, twende kuoga basi. Maana muda wote huu shangazi anaweza karudi hapa. Zura kazungumza. Na tena alilegeza macho yake kwa kurembua. Da, ni kweli umesema la maana kwa sababu mama kikukuta hivi itakuwa ni kesi nyingine. Aliweza kuzungumza mniga na huku akimbeba Zura juu juu hadi kuelekea bafuni na kuanza kujimwagia maji kwa raha zao. Yaani hadi wakawa na maliza kila mmoja alivango zake na huku mniga alienda moja kwa moja hadi getoni kwake. Na kujilaza na huku kajawa na furaha kabisa. Maana Zura alikuwa ni mrembo sana. Aliwaza hadi usingizi ulipoweza kumpitia na kulala zake akajikuta kastuka. Anamwona Zura ndo anamwamsha na huku akiwa anatabasamu kweli. Mniga mpenzi amka basi tukale chakula. Mudu umekwenda sana ujue. Zura alizungumza kwa mapozi kweli. Ah, ungeniacha tu kidogo lale maana nilikuwa na hata ndoto tamu kweli. Mniga alizungumza na huku akijinyoosha. Mm, jamani mpenzi, ilikuwa ndoto gani hiyo labda? Zura alikuwa akizungumza na huku akiwa namshika kidevu mniga. Ah, nitakusimulia kesho. Kwa sasa embo tuende tukale. Mniga alizungumza na kuanza kusimama. Na Zura naye akasimama basi wote kwa pamoja walitoka na kwenda Sebleni 
ambapo alimkuta mama mniga anaendelea kula tu bila hata wasiwasi wote. Shikamo mama. Mniga alimsalimia mama yake. Maraba mwanangu, mbona leo umelala mapema sana na sio kawaida yako? Mama mniga naye akazungumza. Da, na uchovu tu mama yangu. Oh. Akawa mvujua wangu. Ah, uchovu tu wa kawaida. Mm, sawa, karibu ni tule. Mama mniga akasema. Asante mama ila mbona kama hujatusubiri mama yangu? Mniga akazungumza kwa utani huko akiwa anakula. Eh, wewe, mimi hata siwezi kukusubiri wewe. Wakati mke unaye hapa, si atakupikia tu. Mama mniga naye mwenyewe akazungumza kwa kuchekesha. Mm, mama, basi aishe. Maana unataka kuanzisha mada yako hii hapo na iona kabisa. Alizungumza mniga na kuendelea kula. Lakini si kweli. Si mkeo huyu. Na kama sio kweli nikamtafutie mchumba niambie. Mama mniga alizungumza huko akiwa anacheka tena. Mama, usiku mwema. Ngoja nikalale kesho ni wai shule. Mniga alizungumza huko akiwa tayari kamaliza kula. Mm, mniga mwanangu, ndio umekasirika au? Aliuliza mama mniga. Hapana mamangu, siwezi kukasirishwa. Maana bibi sina. Eh? Kwa sasa wendo bibi yangu. Kwa hiyo unajua kabisa ulikuwa ananitania. Mniga alizungumza huku akiwa anaelekea kitandani. He, nimekuelewa mwanangu. Na wewe pia usiku mwema eh? Basi mama Mniga aliaga kwa tabasamu kweli. Mniga alitoka mdogo mdogo hadi getoni kwake na kuingia ndani. Alikaa katika meza na kuanza kujisomea. Akaanza kusoma huku yupo makini kuli kweli ili asikose hata simu moja. Alisoma mpaka saa tano usiku. Sasa wakati anataka kufunga mlango vizuri ili aweze kulala. Mara mlango ukawa unafunguliwa na akaingia zura ambaye alikuwa na kanga moja tena ambayo imelewa maji kuli kweli. Sasa basi ilikuwa imemganda katika mwili wake. Hapo ndipo Mniga alidata kinoma. Mniga Mbona kama unaniangalia sana bana hadi mimi mwenyewe naona aibu? Zura alizungumza kwa kudeka. Da, kusema ukweli mtoto umeumbika sana. Sana tu. Maana umenchanganya kabisa ujue. Mniga alizungumza na kuweza kumsogelea Zura ambaye alikuwa katulia kimya tu. Alimsogelea na kumfikia hapo alianza kumnyonya denda kwa pupa. Na huko mikono tayari ilifika katika chuchu za mrembo yule Zura ambaye alikuwa anafumba macho kwa utamu aliokuwa naupata. Akaanza kutoa tena miguno. Um, uh, alilalamika sana Zura na huku nguvu za miguno ziko zinamwishia kabisa ikambidi Mniga amnyanyue faster na kuweza kumtupia kitandani. Basi hapo akutaka kuremba tena. Alimtoa ile kanga aliyokuja nayo na yeye mwenyewe akavua bukta yake. Na kumweka kiubavu bavu Zura. Basi Zura alikuwa kalenika sana. Hapo akashika mashine yake na kuweza kumchomekea katika kitumbua ambapo Zura alipokea na kukatika na huko akiguna guna kwa utamu aliyokuwa na upata. Zura aliguna sana. Mniga akaanza kazi ya nje ndani kwa spidi. Na huku Zura naye akikatika kiuno kama hakina mifupa. Utamu uliweza kumkolea sana mwana mama yule. Oh, baby. Asante. Mm. Alilalamika sana Zura kwa kuweza kukojoa. Ambapo Mniga naye mwenyewe kuchukua muda. Aliweza kukojoa na kuanza kumsifia mwanzake. Yaani kiukuli Mniga kuta kama huu ambao unanipa siwezi kukubali mwanamke yeyote uwe naye katika mapenzi mimi nitamuua Zura alizungumza kwa hisia sana maana hakutarajia kama atapata utamule <laughs> unanichekesha kweli Zura mimi natakiwa ni wewe wanawake watatu ama wanne ndio vizuri kabisa maana nataka kuongea na uko wetu kwa sababu mimi nimezaliwa peke yangu sina kaka wala dada ujue Mniga alizungumza huko akimpapasa Zura. Sawa, nimekubali na maneno yako. Ila mimi inatakiwa niwe mke mkubwa kuliko wote. Maana nitafaidi sana. Zura alizungumza na huko akiwa anampiga kikofi cha mapenzi. Usijali ngoja nimaliza shule nitakuwa. Wewe wa kwanza na wengine watafuata. Alizungumza Mniga na kuanzisha uchokozi. 
na raundi ya pili ikaanza na huku kila mmoja akimkamia mwanzake hadi raundi ikaisha kila mmoja yupo hoi walitumia kama dakika tano zura akavunja ukimya mniga mpenzi ngoja mimi nikalala chumbani kwangu maana muda umeshakwenda kweli alizungumza zura basi sawa usiku mwema mrembo wangu mniga kwa uchovu sana naye mwenyewe akazungumza na kuweza kulala Kulepa pambazuka, mniga alilala hadi pale zura alipokuja kumwamsha. "Wewe mniga, asa mbona unalala hadi sasa hivi? Shuleni hauendi." Zura alizungumza kwa nguvu. Basi hapo ndipo mniga aliweza kustuka. Na kunyanyuka haraka haraka na kuelekea bafuni bila hata kumsemesha Zura alimwamsha. Alioga haraka haraka na kutoka. Lakini wakati huo kijua kikiwa kimeanza kuchomoza. Alivango za shule haraka haraka safari ikaanza na huko na wazi itakuwaaje maana kachelewa sana ila akajipa moyo tu na hakuweza kuchukua muda alifika shuleni na kukuta wanafunzi wote wapo madarasani basi hapo ndipo alipozidi kuchanganyikiwa mniga alinyatanyata taratibu hadi darasani ambapo alikuta kuna mwalimu Juliana ambaye alikuwa anafundisha somo la historia na huku kageukia ukutani Mniga akaanza kunyata. Ile anaingia tu Madam Juliana akageuka na kumwambia. "Wewe Mniga, unaenda wapi? Na wakati umechelewa kuja shule, embo piga magoti hapo na uanze kuta mvua haraka sana." Madam bila hata utani. Mniga hakuwa na jinsi akaanza sasa kuyapiga magoti. Na huko anaongea kwa sauti. "Mvua njoki beriti usije, mvua njoki beriti usije." Mniga alikuwa kizungumza kakazana kule kweli. Wanafunzi wote cheko, maana Mniga alikuwa na vituko kule kweli. Mniga, naona sasa hivi unanitania, si ndio eh? Madam Juliana alizungumza kwa sira sana. Kwa nimefanyaje madam? Nimekwambia ufanye nini hapo? Unafanya nini hapa? Madam Juliana kwa ukali kweli akasema. Kwa ni somo niambeni piga magoti na kuta mvua sasa. Na mimi si ndio napiga kwa ngumi. Na huko naita mvua au ni apigaje? Niambie tu madam, huwa nataka ni apigaje? Mniga alizungumza na kumkazia macho madam Juliana. Juma, kanlete viboko, maana mniga analeta dharau, kisa tunajuana. Madam Juliana na Juma kuchelewa. Basi fasta Juma kenda kuchukua viboko vingi hatari na kuja navyo. Uh, madam hivi hapa viboko. Juma alizungumza na akamkabidhi viboko. Safi sana. Juma umefanya la maana sana. Hashika meza hapo mniga. Haraka sana. Alizungumza Madam Juliana. Mniga wala hakuleta ubishi alishika meza. Na Madam Juliana alibananisha fimbo mbili na kuanza kumchapa mniga. Ambaye alitulia hadi Madam Juliana alipoweza kumaliza na kumwambia Hatari, kandike fast na ukusanye uleto ofisini kwangu. Alizungumza madam na huku akijifuta jasho, maana alimtandika kwa nguvu sana mniga. Sawa nimekulewa, lakini umerizika rivozo kunichapa. Mniga alimuliza madam Juliana ambaye alimtazama mniga kwa jicho kali sana. Alafu akandoka zake mniga akaenda hadi sehemu ya meza yake. Na huko makalio akiwa na muuma sana kwa viboko alivyokuwa amechapwa na madam Juliana. Kwenye kiti alikaa kwa shida sana. Mniga alitamani kulia sana ila aliweza kujikaza maana wanawake wasije wakaanza kumcheka. Aliweza kuandika hadi alipoweza kumaliza na watu walimletea madaftari na mwenyewe akakusanya. Aliachukua na kwenda hadi ofisini kwake kwa madam. Ambapo alipofika mlangoni tu alibisha hodi na kuruhusiwa kuingia. Na huko machozi yakiwa namtoka kwa asira. Pale aliposikia tu sauti ya madam Machozi yeye aliendelea kumtoka kama maji. Akaingia ndani ambapo alimkuta Madam Juliana katulia katika kiti. Alimwangalia Mniga ambaye machozi yalikuwa namtoka. Mniga akaweka madaftari medhani. Na kutaka kuondoka tu Madam Juliana akamshika mkono Mniga. Alimwangalia kwa jicho kali sana. Mbona unanishika mkono wangu? Kwani unanidai? Ama sijakuletea madaftari wa wanafunzi? Mniga akazungumza kwa sira sana. Hadi mate mdomoni akaanza kumtoka. 
Najua umekasirika sana kwa mimi kukuchapa. Ila tambua ile ilikuwa ni hasira ambayo imechanganyika na wivu wa mapenzi. Madam Juliana alizungumza kwa pole sana kama sio yeye vile aliyekuwa anampiga. Oh, umemaliza kuongea. Basi niache nirudi zangu darasani. Mniga bado alikuwa anazungumza kwa hasira. Mniga mpenzi wangu, ni sa Akumalizia sentensi yake mniga aliweza kudakia. Wekoma wewe. Nikome, mimi sio mpenzi wako tena. Iwe mwanzo na mwisho leo. Mniga akazungumza. Najua umeumia sana kwa mimi kukuchapa tena mbele wanafunzi wenzako. Ile tambua mimi nakupenda sana na kilichosababisha nikupige. Ni pale nilipokukuta ukiwa na rema. Na huko ukimwimbia wimbo, kwa kweli nilijisikia vibaya sana. Na ndio maana nilipata hasira. Ila kwa sasa nimetambua kosa langu na kumbe nisamee sana. Ni pia adhabu yoyote utakayo mpenzi wangu. Alizungumza kwa kirefu sana madam na kumfanya mniga afikirie kidogo. Na huko akikumbuka maneno ya watu jinsi wanavyosema ukipata jimama inatakiwa kulichuna. Basi hapo mniga alitikesa kichwa. Na moyoni alifurahia sana alimtazama madam Juliana kwa muda kidogo. Na kisha akamwambia Sasa basi, nisikilize kwa makini sana. Ukitaka mimi na wewe tu wapenzi. Basi rehema nitakuwa naye. Na kingine kwa sababu umenzalilisha inatakiwa kesho uje unipe kiasi cha pesa taslim laki moja. Usipofanye hivyo basi sitakuwa na wewe tena. Mniga alizungumza kwa kujamini sana. Na tena huku yupo Kauzo Kinoma amevimba. Oh, asante sana mpenzi wangu. Nimekubali tu. Hata ukiwa naye rehema na kesho nitakuja na hiyo laki moja. Sawa mpenzi wangu. Mwa. Alizungumza Madam Juliana na kuweza kufurahi sana pamoja na kumongezea zawadi ya kisi. Usijali mpenzi. Ila tu umenumiza sana. Maana kiukuli mataka wananiuma sana mpaka sasa hivi. Poli sana mpenzi wangu. Na leo nimeamini maneno ya wahenga kwamba hasira sara. Alizungumza Madam Juliana kwa pole sana. Ah, bas poa. Ngoja mimi niende darasani sawa. Alizungumza mniga na kuondoka zake mdogo mdogo hadi darasani na kwa kutajiuma na Dani wakimsubiri. Ile ilikuwa ni hamu yao tu ya kuweza kumsubiri akifika darasani. Basi alipoweza kufika darasani tu Juma akaanza. <laughs> Iko wapi sasa ulichokuwa unajivunia? Oh, Madam Juliana, mpizu wangu ananipenda sasa sijui leo mbona leo kakutandika? Mjinga wewe. Juma alizungumza na kwanza kucheka sana. Tena unajua nini Juma? Huu ni mjinga. Alijinadi sana eti kuwa madam sio nini. Sasa leo kapatikana. <laughs> Alizungumza sana na kumcheka. Dani na Juma ila mniga hakuwajibu chochote. Alijiwazia mwenyewe tu kwa kusema. Hawa, dawa yao ndogo tu. Ninachemka ngoje niwaonyeshe. Alijiwazia mniga na kengele ya saa nne hapo mniga aliweza kutoka nje mdogo mdogo hadi katika mgahawa uliokuwa jirani na alikunywa chai hadi akatosheka akaenda dukani na kununua virambo akarudi zake pale mgawani akajaza majivu mengi kabisa na kila rambo akaweka majivu alipomaliza tu akaenda kuvificha karibu na kichaka basi hapo akaanza kurudi shuleni tena kuingia darasani akaanza kujisomea ila moyo wake ulikuwa kama umemuuma hivyo basi akaamua kutoka nje na kuanza kuzunguka zunguka tu nyuma majengo mara Hamadi aweza kuamini macho yake mniga maana alimshudia rema kipenzi chake akiwa akakumbatiwa na Sajon ambaye alikuwa ni mwalimu mgeni kabisa na alikuwa akifahamika kwa ukali alikuwa nao basi hata wanafunzi wengi walimwogopa Uh, Rema mpenzi wangu. Leo umeamua kabisa kunifanya hivyo jamani. Alizungumza mniga kwa hamaki sana. Basi wakaweza kustuka na kugeuka. 
Walimuona mnige katulia sajoni kidogo aliweza kutetemeka. Ila Rehema akutetemeka bali aliweza kumjibu. Kwani ni ajabu sana? Ama ushambo na kusumbua. Na kingine mimi sio mpenzi wako na ukome usije kuniharibia kwa mpenzi wangu bure. Alizungumza Rehema kwa zarau sana. Mnige aliumia sana maana kutegemea kama ipo siku atakuja kufumania Rehema. Ah, leo hii unanikana. Okay. Sawa. Nisamee kwa kukuvurugia starehe yenu. Asante. Alizungumza mnige na kuanza kuondoka. Na huko machozi akiwa namtoka hadi akajisi leo ni siku ya mikosi kwake. Ila akajifuta machozi na kujisemea moyoni. Kwa nini nilie? Kwa nini? Nililia mwanamke na wakati kuna wanawake wengi ambao mimi wananipenda sana. Alijisemea mwenyewe mniga na kutaka ende zaka darasani. Mara akasikia sauti ya Madam Juliana ikimwita. Mniga, njoo mara moja ofisini kwangu. Alizungumza Madam. Mniga hakujibu bali alimfuata hadi ofisini kwake na kuweza kuingia ndani. Nimekuja Madam wangu. Alizungumza Mniga na kujilazimisha furaha tu ili hali Madam asiweze kumgundua. Sasa mimi nikiona kesho ni mbali sana. Nimekuletea leo pesa uliyotaka. Madam alizungumza na kutoa pesa. Na huko mniga yani haamini kama kweli anapoa pesa. Ah, madam, na ndio maana mimi nakupenda sana wewe. Mniga alizungumza na kuchukua pesa. Akaiweka mfukoni. Usijali wangu. Sasa nenda darasani maana sasa hivi ni kipindi cha sajoni. Ataingia darasani kwenu na nilimuona anachukua vitabu. Alizungumza Madam Juliana na mniga aliposikia tu jina. Akasema, "Sikuachi mpenzi." Lakini kiukweli, mniga alipoweza kusikia jina la Sajoni, moyo wake ulimuuma sana. Hakuwa na budi, alitoka ofisini kwa Madam Juliana na huko pesa alizokuwa amepewa aliweka vizuri kweli. Alipofika darasani, alikuta tayari Sajoni ameshaingia darasani. Kwa hiyo mniga aligonga mlango ili aweze kuruhusiwa kuingia darasani. Sajoni alitazama mlangoni na kumuona mniga ndio akiwa anaomba kuingia darasani basi aliweza kumruhusu kuingia. Sasa ile anapita tu ile akae katika meza. Sajoni akamwambia, "Hey wewe, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi muda wote huo? Hadi mimi nimefundisha na kumaliza sasa hivi naondoka. Na wewe ndio unakuja sasa hivi?" Sajoni alizungumza kwa sauti kali sana. Kwa maana ukumbukwe kwamba mdau tayari Sajoni na Mniga wameshachukiana kwa sababu ya mrembo rema tu. Kwani wewe nakuhusu nini? Mpaka uweze kunuuliza maswali kama hayo ya kipuzi na kijinga. Namna hiyo eti labda nini yani? Alizungumza Mniga kwa dharau sana. Hadi wanafunzi wenzake walishangaa. Ah, ati nini Mniga? Umenembea nini? Sajoni alizungumza kwa tamaki na huku sura yake tayari imekunja maana alikuwa na hasira Ulivosikia ndio hivyo wewe hunibabaishi kwa chochote Alizungumza mniga na tena kwa dharau sana na kuzidi kumkasirisha Sajoni ambaye alianza kumsogelea mniga na huku kashika kiboko Kumbe wewe ni mjinga sana unajifanya unajua sana kujibizana na wakubwa si ndio sasa leo ndo nataka ni kufunza adabu ili iwe onyo kwa nafunzo yenye tabia kama kwako. Alizungumza Sajoni kwa hasira tayari. Alishamfikia Mniga na kuweza kumrushia kiboko ambapo Mniga alikidaka na kukivunja. Na huku akimtandika ngumi Sajoni hadi alipepesuka nusu adondoke. Wanafunzi walianza kupiga kelele za shango kweli. Hapo Mniga alimwahi fasta Sajoni kabla jakaa sawa alimtandika teke la kifua hadi akaweza kudondoka chini na mniga alipotoka zake darasani na kutaka kukimbia maana Sajoni tayari alikuwa chini na huku wali mwingine walianza kuja fasta hapo alitoka ndani na kuanza kukimbia mara akasikia sauti ya mwalimu akiwaambia wanafunzi kama teni huyo mjinga haraka 
alizungumza mwalimu na wakajitolea juma na dani kwa kuweza kumkimbiza mnige ambaye alikimbia hadi katika kile kichaka alichokuwa ameficha virambo vyake vya majivu akajibanza akiwasubiri na kweli hawakuchukua muda waliweza kuja juma na dani huku akiwa na hema kule kweli walianza kubagaza bagaza na huku kule na kule akiwa anamtafuta wakastukia kila mmoja alipigwa na kirambo cha majivu ya usoni wakiwa bado wanajificha tayari mniga alifika na kuweza kuwapiga na majivu aliwapaka majivu usoni kichwani na Juma Faster walibaki wanalia tu mniga naye mwenyewe alikimbia nyumbani alipofika Faster alibadilisha nguo za shule na akavaza michezo ambapo moja kwa moja kaenda zake uwanjani alikuta mpira tayari umeshaanza kuchezwa na huko timu yao ilikuwa imeshafungwa mbili bila. Mniga alitembea taratibu hadi alipokuwa kocha na kuweza kumsalimia. Kocha Shkamo alizungumza Mniga. Maraba Mniga, umekuja kijana wangu? Ndio nimekuja sasa na kuomba namba. Usijali, maana hapa tayari tushafungwa goli mbili. Yaani mbili bila kabisa. Kwa hiyo anza kupasha misuli. Zunguka zunguka. Alizungumza kocha wa Mniga. Na Mniga alianza kupasha misuli na huko mashabiki walianza kushangilia. Na huko wakiwa nataja jina lake. Mniga, Mniga, Mniga. Mashabiki waliimba. Basi Mniga alipopasha misuli akaenda kwa kocha ambaye alikwenda hadi kwa refa wa Akiba na kuweza kumwambia mtu anayetakiwa kutoka. Na Mniga akaingia kudaka, maana kipa mwingine alikuwa hajui vizuri. Mniga akaingia golini kudaka. Na huko timu yao ikaanza kuwashambulia wapinzani. Hadi dakika zilizokuwa za mwisho, mpira ukawa umekwisha ngoma ilikuwa ni mbili mbili. Na wakaenda katika mikwaju ya penati. Mniga aliingia golini kudaka alifungwa goli moja tu. Na zingine aliweza kuzitoa. Basi hapo timu yao ikachukua ushindi. Na huko mashabiki wakiwa na mbeba Mniga juju. Kwa furaha sana kocha aliweka chini vijana wake na kuweza kuwapongeza kwa ushindi waliokuwa wameupata. Hongereni sana vijana wangu. Maana leo hakika mmenifurahisha sana kwa ushindi huu tuliweza kupata. Ah, asante sana kocha wetu. Maana ulitupa mbinu nzuri sana. Walizungumza wachezaji na kocha alizungumza mali matatu na kuweza kuruhusu kuondoka. Mniga alirudi nyumbani na kumkuta Zuhura katulia katika masofa na akamwambia Mniga kwa furaha sana. Eh, kumbe ni noma sana mpenzi wangu katika kudaka mpira alizungumza Zuhura kwa tabasamu. <laughs> ni kidogo tunajitahidi, lakini nitapambana hadi niwe mchezaji bora. Kabisa, hapa Tanzania lazima. Alizungumza Mniga kwa furaha sana. Kujituma ndo siri ya mafanikio yako mpenzi wangu. Zuhura alizungumza na kuweza kumkumbatia. Kujituma ndo siri ya mafanikio yako. Ah, basi mimi nitajituma sana mpenzi wangu. Na vipi msosi? Maana kiukuli njena niuma sana bibi. Mniga alizungumza. Usijali chakula tayari twende tu kale mpenzi wangu. Ah, vipi labda kuhusu mama? Mbona naona kimya sana? Kaenda wapi? Shangazi kaniambia anakwenda mjini kidogo, atarudi usiku sana. Zura akazungumza. Da, kuna nini? Hadi mama anakwenda mjini usiku huu. Jamani, ila sawa. Katochie uwanja sasa. Alizungumza Mniga. Na huku akijitenga vizuri mezani kwa chakula na huku Zura akabaki ametabasamu tu maana hata yeye mwenyewe anapenda sana kamchezo kale Mniga alikula mpaka pale alipoweza kutosheka na alinawa na kuanza kushushia juisi kwa raha zake ah, Asante sana kwa chakula kitamu sana mpenzi wangu mm, kitamu kweli ama unadanganya bwana Zura naye akaanza kuzungumza kwa kudeka Kweli hata sikudanganyi na tena na imani ni kikuwa nitafaidi sana. <laughs> Mnige bwana kweli una vituko mpenzi wangu. Ah, embu sasa twende mpenzi wangu chumbani. Tukale bata kwa raha zetu. Mnige alizungumza na kumshika mkono Zura ambaye alinuka kwa mapozi kabisa. Na kuanza kutembea huku ameshikana viuno ambapo alipofika tulifunga mlango na Zura akaingia getoni. Na mwenyewe akiufunga kwa ndani. Basi hapo sasa kidume akaanza kujisaula nguo zake. Hadi alipobaki na bukta tu. 
ndio akamfuata mtoto wa kike ambaye alikuwa katulia kimya kama sio yeye. Mniga akaanza kumnyonya Denda kwa stadi mkubwa sana. Na huko mikono yake akaipeleka katika chuchu za zura na kuanza kuzitomasa. Na huko mtoto akiwa anajinyonga nyonga toko tamu aliyokuwa anopata. Aliacha kumnyonya Denda na alihamia shingoni akaanza kumlamba lamba hadi alipoona mtoto kalainika. Basi akaanza kumsaula nguo zake zote vizuri na kumwacha mtupu yani kama amezaliwa. Basi hapo kidume udenda ukaanza kumtoka. Kwa maana umbo la zura liliweza kumchanganya sana mwanaume yule. Akamvamia na kuanza kumnyonya chuchu. Na huku mkono mmoja tayari ulifika katika kitumbua ambacho tayari kilianza kutoa machozi ya utamu na uvumilivu ukaanza kumshinda zura. Akaanza kutoa vilio vya utamu. Eh, tamu. Alilalamika sana mtoto zura. Hadi mniga akajua mtoto tayari sasa kashaiva na yupo tayari kwa kuweza kuliwa. Basi hapo Fasta aliweza kumalizia kuvaa bukta yake na kumweka staili matata ya dog style na kamshika mashine yake na kuweza kuchomeka katika kitumbua cha Zura ambaye alipokea kwa kuweza kuikatikia vizuri. Kazi ikaanza nje ndani kwa speedi sana. Na huko Zura naye mwenyewe akiwa na katika hatari. Utamu uliweza kumnogea sana mniga. Na kwa zungu ndo kwanza akiwa anapiga hodi akajikuta kidume anapiga kelele kwa utamu. Oh. Walimwaga kwa pamoja. Na mniga akajilaza kwa pembeni na huko akiwa na hema kuli kweli. Zula kamsogelea na kuanza kumpafasa kifuani. Na huko akiwa anamwambia mniga. Pole sana mpenzi wangu jamani. Unanipatia gata sijui kabisa ulifundishwa na nani huu mchezo. Yaani una ufundi wa kipekee yako. Zura alizungumza huko akiwa anaendelea kumpapasa. Hapana, sikufundishwa na mtu yote. Ila ni ujuzi wangu tu mwenyewe. Mniga alianza kuzungumza na kuanza uchokozi tena kwa Zura. Na Zuhura hakuambishi kazi yake ikaanza tena. Na huko kila mmoja akamkamia mwenzake. Yaani raundi ya pili ilianza kwa kasi sana. Na huko kila mmoja anajitahidi kuonyesha mofundi yake. Hadi naisha kila mmoja yupo hoi kweli kweli. Asante sana mniga mpinzi wangu. Ngoja mimi nikalale zangu tutaona na kesho. Zura alizungumza na kumkisi mniga ambaye alichoka sana. Zura alitoka na mniga akaufunga mlango wake. Basi hapo na kulala kwenye usingizi mzito. Kwa maana alichoka kule kweli. Hadi anakuja kustuka nasikia kuna mtu anamuita. Kusikiliza vizuri ilikuwa ni sauti ya baba yake. We, hapo mniga alichanganyikiwa maana baba yake hapendi utani kabisa katika shule. Alichanganyikiwa sana alianza kuwaza atafanyaje? Maana akichungulia dirishani jua limewaka kabisa. Hakuwa na budi. Alinyanyuka na kwenda kufungua tu mlango maana ulikuwa na gongwa. Na kuitwa jina lake alipofika mlangoni kabla hata hajafungua, kwanza alijipanga kwa mbinu. Alifungua huku anajifanya kama ndo kwanza kastuko usingizini sasa hivi. Uh, baba. Uh. Mniga alizungumza huku akiwa anapiga mihayo ya uongo. Mara akajibiwa na bonge moja la kofi. Nusu adondoke chini ila aliweza kujikaza tu. Hajaongea kitu bado, alikula lingine la mtama. Na kuweza kudondoka chini kama gunia. Hapo sasa alianza kuchezea mbata. Kulia na tamani. Lakini anaona aibu maana akilia kwa nguvu. Zura atasikia na kutoka nje. Sasa si atamuona hapo. Alibaki akiwa analia kime kimya na kuweza kumwomba msamaha tu baba yake. Baba, nisamee, nilipitwa tu na usingizi. Alizungumza mniga na huko kipigo kikiwa kimemkolea. Hapana mongo wewe. Mongo. Kila siku mimi nikiondoka tu unaanza kumsumbua mamako, mjinga wewe. Alizungumza baba mniga. Nisamee siji kurudia tena babangu. Aliongea kwa uchungu sana mniga. Haya, nyanyuka mpumbavu wewe. Na ukajiandae sasa hivi nikupeleke mwenyewe shuleni, mjinga wewe. Aliongea baba mniga kwa sira sana. Mniga hakumjibu kitu baba yake. Bali yeye alinyanyuka faster tu na kuingia bafuni na kuweza kuoga haraka haraka. Alimaliza karudi getoni kwake akajiandaa faster na kuweza kutoka nje. Ambapo alimkuta baba yake mlangoni akiwa anamsubiria tu. Basi hapo aliweza kuongozana mdogo mdogo. Mniga akiwa mbele baba yake yupo nyuma. 
Na huko kichwani kwa mniga mawazo ni mingi sana kwa sababu jana alimpiga mwalimu. Na liwamwagia majivu juma na dani wanafunzi wenzie. Aliakumbuka matukio yote aliyokuwa amefanya jana. Eti leo anakwenda shuleni. Sitaenda kuchakana viboko. Atakavopigwa. Lakini kwa kuwa hapa kwa mbali na shuleni. Walifika na bahati haikuwa kwa mniga kwa maana aliwakuta wanafunzi wapo mstarini. Walipofika baba mniga alinyoosha kwa mwalimu mkuu na kuweza kumwambia. Habari yako mwalimu? Ah, safi kabisa. Vipi baba mniga? Na una leo umemleta mniga? Mwalimu mkuu alizungumza na huko akiwa anamuuliza swali la kizushi. Ah, nimeamua kumleta huyu mtoto maana ni jeuri sana. Sasa nataka leo tupige. Tupige sana. Kwanza walimu wote mimi mwenyewe nikwemo. Piga tu. Alizungumza baba mniga kwa sira kidogo. Oh, sawa. Ila jana mwanao alimpiga mwalimu wake, halafu akakimbia. Wanafunzi waliokuwa namfukuzia aliwamwagia majivu. Yaani kiujumla mwanao ni mtukutu sana sana. Mwalimu mkuu alizungumza na kumshangaza sana baba mniga. Ah, huyu mtoto jamani kabadilika sana. Na sijui kama havuti bangi ila ndo vizuri kamtandika mwalimu. Anapata heshima sana. Alijuazia baba mniga. Sasa huyo mwalimu wa Jaumia. Baba mniga alizungumza kwa kuweza kumuuliza. Ah, uh, alumia kidogo ila sasa hivi yupo ngoja nikakuchukulie fimbo kwanza. Alizungumza mwalimu mkuu na kuingia ofisini kuchukua fimbo na huko akitoka na mwalimu. Basi wote wakaenda kusimama katika kiduara cha pale mbele. Mwalimu mkuu na kuanza kuambia wanafunzi kwamba, "Jamani leo tunataka kutoa funzo kwa wanafunzi ambao wanajiona wenyewe ni wababe hapa shuleni. Tena ni mababelon kama mniga. Tunampa adhabu mbele yenu." Alizungumza mkuu wa shule, basi mniga akasogezwa mbele wakati huo. Madam Juliana Machozi alikuwa akimlenga lenga. Alianza kumchapa ni baba yake Mniga ambaye alimchapa kama anapiga mbuzi. Ila Mniga hakuweza kuliata kidogo. Alikuja Sajoni ambaye jana ndio aliyepigwa, akaanza kumchapa kwa asira sana. Akikumbuka asira ya jana, alimtandika viboko vingi sana. Mara Mniga aligeuza ghafla. Na kuidaka fimbo aliyokuwa kichapwa, ambapo alimtandika ngumi ya maana Sajoni ambaye alienda hadi chini mniga hapo hapo akaanza kuondoka huko akiwaambia mnanipiga kama punda eh mlizani siumi sio sasa nasema kama kuna mwanaume kweli aja nishike kama kuna mwanaume kweli ni muonyeshe hapa hapa maana kumbe nilipokuwa mpole mkaniona mimi ni mjinga alizungumza mniga kwa sira sana iliweza kumchanganya na uchungu Kwanza baba mniga alipigwa na butwa. Maana mwanawe kawa mbabe ghafla. Na anatisha shule nzima. Nasema kama teni mniga. Kama teni mjinga huyu asiweze kuondoka. Mkamate. Mwalimu mkuu alizungumza akiwaambia wanafunzi wake. Ambapo nao kweli walianza kumfuata mniga ambaye alikimbia kidogo hadi sehemu yenye mawe mengi na akasimama na kuambia. Sasa basi, sogeni nuonyeshwa jinga nye. Aliongea mniga Wanafunzi kwanza walisimama. Ghafla tu. Na kutulia kimya. Mara kaka mkuu wa shule akawaambia wenzake. Oa, yani sisi wanaume tupo karibia tano. Tunamogopa mtu mmoja jamani kweli. Tuachini uoga tukamkamate. Na tumtembezee kichapo. Alizungumza kaka mkuu. Na wazo lake likaza matunda maana wanafunzi wote walimwafiki. Kweli kabisa masaila bwana. Hebu tundeni tundeni tundeni. Walizungumza wanafunzi wale na kuanza kumsogelea mniga. Ambaye alitulia kimya akawaacha wasogee kidogo tu. Na yule wa mbele ambaye alikuwa ndo kaka mkuu, basi alikamatwa vizuri tu. Jiwe lake la kumtandika kaka mkuu ambaye aliachia bonge la yoe, alipigwa jiwe moja tu. Oi, nakufa. Mama, mama ngwe. Mimi kichwa changu. Alizungumza yule kaka mkuu kwa maumivu makubwa sana na huko wenzake walisimama na kuanza kurudi nyuma. 
kwa ule uoga ambao alikuwa nao. Na mnigi akaona hapa hapa ni siwezi kupoteza muda. Aliwatishia kama anarusha jiwe. Wanafunzi wote walinama. Mnigi akatoka zake mbio na hatari. Yaani kama ni mwizi vile. Alikimbia sana na breki yake ya kwanza getu ni kwake ambapo alichukua pesa ambao alipewa na madam Juliana. Akabadilisha nguo za shule fasta. Akatoka nje tena kwa spidi iliyokuwa ya juu sana. Akaenda katika stendi ya magari kwa bahati nzuri alikuta basi ambapo linaenda Gairo. Ni mwenye akapanda maana shangazi yake ndo anakaa huko. Alilipia nauli na kukaa katika city na huko akiwa anatetemeka tu maana polisi wasijoka mkamata. Safari basi ilianza kwa kasi sana. Hadi inatimia saa za mchana. Mniga alikuwa tayari kafika Gailo Stendi. Alishuka na kuchukua boda boda ambapo alimwelekeza anaelekea ukwamani. Ah, ukwamani. Hakuna shida kaka. Alizungumza Mniga na safari ikaanza. Hadi kwenye nyumba ya shangazi yake Mniga. Akamwambia boda boda simame. Na anashuka pale alishuka kwa kumlipa boda boda yule. Yeye alitembea kidogo tu hadi katika lile jumba lenye geti kubwa sana. Mniga alibonya kitufa cha kengele na kusubiri kidogo ambapo geti likaanza kufunguliwa. Na mtu ambaye alikuwa kilifungua lile geti alikuwa ni shangazi yake. Oh, Mniga babangu. Wow. Jamani huyo. Alizungumza shangazi yake Mniga na huko akiwa anamkumbatia. Ndio mimi anti. Shikamo. Alizungumza Mniga na kumsalimia. Marhaba mwanangu. Karibu ndani sasa. Aliongea shangazi yake Mniga. Asante sana shangazi yangu. Alizungumza Mniga na wakaingia ndani. Na huko akiwa anapiga story nyingine hadi ulipofika Sebleni. Ehe, mwanangu. Za nyumbani kwenu. Shangazi mtu alizungumza. Nyumbani ni kwema kabisa na sijui hapa. Ah uh, sawa ngoja basi nikuletee chakula kwanza ndio tuongee vizuri mwanangu sawa eh Shangazi yake Mniga alizungumza Sawa hakuna shida shangazi Alizungumza Mniga na huko shangazi yake akiwa anaondoka Ni mwenye akabaki tusebuleni mawazo ni mingi sana katika kichwa chake Mawazo yalikuwa yamemtawala hadi pale alipostuka mlango wa sebuleni unafunguliwa Na alipoweza kutazama mlangoni da hakuweza kuamini macho yake Mana alikuwa ni mtoto mrembo sana na ndio alikuwa anaingia mlangoni pale. Na tena kwa maringo na mbwembwe nyingi sana. Ila alichokishangaa Mniga ni yule mrembo aliyempita bila hata kumsalimia. Yaani kama hakumuona vile. Na siku zote Mniga huwa hapendi sana kuzarauliwa. Na mwenyewe alinyamaza kimya tu alisindikiza kwa macho. Na kutazama chura jinsi alivyokuwa anarugaruka kwa nyuma katika sketi ya shule. Basi udenda ulikuwa akimtoka kidume yule mara akastuliwa na sauti ya shangazi yake. Oh, mniga mwanangu, unatazama nini huko? Uh, nilikuwa namtazama dada mmoja hivi, kaingia ndani humo lakini kanipita hata bila hata kunisalimia. Mniga alizungumza huko kiona mtazama shangazi yake. Oh, kumbe achana naye huyo mtoto. Mbona anataka kushindikana kwa dharau zake? Ananiuzi sana. Sema basi tu. Shangazi alizungumza. Na tena alikuwa na hasira kidogo. Ah, kwa ni shangazi. Tayari umemjua na wakati hujamwona atakua sura. Mniga alizungumza. Ya, nimemtambua ni mwanangu huyo Farida. Ndio ana tabia hiyo ya kutokusalimia watu. Alizungumza shangazi yake Mniga. Ah, basi usijali madam. Mimi nipo hapa atanyooka tu. Alizungumza Mniga kwa kujiamini kweli hadi shangazi yake alishangaa. He, utamfanyaje hadi anyoke Farida? Aliuliza shangazi yake. Ah, wewe sijali. Ngoja nile kwanza. Alizungumza Mniga na kwenda katika sehemu maalum kwa kulea chakula hapo akaanza kukifakamia chakula. Maana ananja kinoma matangia asubuhi mpaka sasa hivi hakula chochote. Alikula hadi pale alipoweza kutosheka. Ndipo alinyanyuka na kurudi sebuleni ambapo alimkuta shangazi yake akiweka mkono katika shavu na huku kama akiwa na uzuni. Shangazi, 
Vipi mbona kama unaonekana kuwaza sana? Kuna nini? Mniga alimuuliza shangazi. Ni kweli mwanangu mniga, nina mazo mengi sana. Mimi nakupenda sana mwanangu, sasa babako kanipigia simu na kuniambia ulichokifanya huko. Na huko akinisisitiza sana kwamba ukifika huku. Yaani mimi nikufukuze. Na mimi hicho kitu mimi siwezi. Maana wewe ndio wa kiume katika familia yetu. Hata leo mimi nikionewa, najivunia wewe. Maana babako kazeka tayari. Na yeye ndo kaka yetu peke yake. Na kaza mtoto mmoja tu ambaye ndo wewe. Mrithi wa vitu vyetu vyote. Na tena tena nikufukuze mwanangu, mimi siwezi. Siwezi kabisa. Tena mamako kapiga simu. Na kuniambia kutunze. Na nisiweze kukufukuza. Sasa hapa nimechanganyikiwa mwanangu. Shangazi alizungumza maneno mengi. Na huko mniga akiwa kachanganyikiwa kabisa alishusha kama pumzi na kumgeukia shangazi yake. Usiwaze sana shangazi yangu kwa ajili yangu. Mimi ni mtoto wa kiume na ninajua kutafuta pesa. Na licha pesa tu hata maisha pia. Ngoja mimi nikatafuta tu maisha yangu peke yangu. Ili niswagombanishe wewe na kaka yako. Manampo wawili tu. Alizungumza mnige kwa uchungu uliochanganyikana na asira. Hapa na mimi kukuacha utaseke wakati shangazi yako mimi nipo. Sasa wiki hii utakaa hapa ni kutafutie kazi mwanangu na tena tausijali. Shangazi yake mnige alizungumza. Sawa shangazi yangu. Mniga alijibu na sura nyingine za kuweza kufurahisha. Ndio zikaanza kufuata hapo kidogo Farida akatoka chumbani kwake na kujisebleni pale hadi kwa mama yake. Mama, mimi sasa hivi nakwenda kwa rafiki yangu kule juu kujisomea. Alizungumza Farida mama yake alimwangalia mwanawe na kwanza kumjibu. Unajua Farida unadharau sana wewe. Itakuja kukutokea puani na mdomoni. Shauri yako Hivi wewe umsalimi mgeni unamjua kwanza huyu? Alizungumza shangazi yake mniga. Ama ukipenda muite mama Farida. Hata kama mama simjui, sasa mimi atanisaidia nini kapuku huyu? Farida alizungumza kwa zarau kabisa. Na huko akiwa namtazama mniga ambaye hakuvaa nguo nzuri, ni kutokana na haraka haraka yake kuweza kukimbia. Na ndio maana Farida akamwambia yeye ni kapuku. <laughs> ha, ya ni mtoto wa kike wewe umenishinda tabia. Kwa mfano, akiwa ndo mwanaume utakaye mpenda itakwaje? Eh? Itakwaje na kuuliza? Maana sio kwa dharau hizi. Farida mwanangu. Baadaye usijianza kunililia hapa. Mimi nakwambia ukweli mwanangu. Mama Farida alizungumza na kuanza kucheka kweli. Hmm. Ha, mama bwana, mimi siwezi kuwa na mwanaume kama huyu. Maana kachafuka kama kinyia ni frani hivi. Yaani sijui tu umemkota wapi mamangu. Farida alizungumza na uko na kunja uso wake. Oh, sasa basi. Kwa taarifa yako huyu mniga kama uliokuwa ukimsikia ndio huyu. Ama alikoenda kwa dadako zura ndio kwa huyu. Alizungumza mama Farida na kuanza kucheka tena. Wewe mama Mniga hawezi kuwa kama huyu bwana, mtu mwenye mchafu kama hivi bwana. Yule ni sharo sana. Alizungumza Farida na huko akimwangalia Mniga. Sasa Farida, kwani wewe ulishoi kumuona? Huyo Mniga mwenye shoi kumuona, zaidi tu ya kumsikia kwa watu. Na uliwahi kuniambia mwenyewe kwamba unampenda sana, tangia ukiwa bado mdogo. Leo hii kaja unamdhalilisha. Kweli bora tu hata Mniga mwanangu muoe. Muoe zura sio huyu. <laughs> sio huyu. <laughs> Mama Farida alizungumza tena huko akiwa anacheka. Mama bwana mimi sitaki utani wako. Mniga wangu hawi kama hivi. Na Ijumaa shule ikifungwa mimi namfuata huko huko. Alizungumza Farida. Oh. Sawa, nenda kumfuata kama utamkuta. Maana mwanzako huyu huko kakimbia. Alizungumza Mama Farida na kumsimulia kila kitu mwanzo mwisho. Ilipokuwa hadi akamaliza. Basi kwa Farida alikuwa kalegia kabisa kaka chini na huko mnige kanyamaza kimya tu. Ha, jamani sikujua, mnige nisamee sana. Alizungumza kwa aibu Farida. 
ah, mwanangu mniga hakuna kumsamehe huyu sio mwanamke wa kuoa bwana anadharau kabisa <laughs> hata kutia aibu kwa watu <laughs> eh hey, huyu mimi namjua mimi alizungumza mama Farida ili na mwanaye pia aumie lakini mama kwa nini unakuwa hivyo bana baada ya kunisaidia kuomba msamaha wewe unaanza kuchochea nisisamewe kweli jamani haki Farida alizungumza huko machozi tayari alianza kumtoka <laughs> Halo sasa hivi ndo unajifanya haki eh? wakati unamletea dharau ulitegemea nini kwanza mwanangu Mnige kaoge nikupe pesa ukanunue nguo Mama Farida alizungumza Na kuli mniga kanyanyuka na huko moyoni akiwa na furaha kweli kweli Mama sasa mimi nitafanyaje maana nimekosea tayari Farida alizungumza kwa kuweza kuomba ushauri. Hmm, hata sijui, maana wewe una dharau kuli kweli. Ungekuwa hauna dharau. Ningekusaidia kuomba msamaha. Mama Farida naye akasema tena. Kwanza leo mama, mimi nitakuwa nimeacha dharau, sitamdharau mtu yote, niombe msamaha tu kwa mniga. Aliongea Farida kwa kumpigia magoti kabisa mama. Ha kama utaacha dharau basi mimi nitakwambia msamaha kwa mniga na nitamwambia kwamba ukianza dharau tena akuache tu na akamwe mwanangu mwenye heshima zura aliongea mama Farida Jamani mama kweli mimi nimeacha na siji kurudia tena tabia kama hii ya dharau kwa mwanao alizungumza Farida mara kidogo tu mniga alikuja pale sebleni akiwa tayari kaoga vizuri ah, tayari mwanangu eh? Sasa utenda na huyu chizi Farida dukani ili ukanune nguo. Mama Farida alijibu na huku mniga akiwa anacheka kule kweli. Du shangazi, kumbe hujaacha tu kuchekesha. Na tayari ushamwambukiza mwanao zura. Alizungumza mniga na kuweza kusababisha Farida abishe. Na abinue midomo yake kwa dharau kubwa. Ha! Kumbe ni zura karithi. Basi kala shoti. Farida akasema Kala shoti ya nini sasa? Na wewe mwenyewe au wivu tu nakusumbua? Mama Farida akasema Am, um, jamani mama, sasa hivi wivu wa nini jamani? Farida akazungumza Si kwa sababu mniga, kumbe kalizia kumwazura sio wewe. Mama Farida naye akasema Kwani mama, mbona una unapenda sana zura kuliko mimi? Kumbe unampenda. Mimi sio mwanao. Farida naye akazungumza kwa chungu sana. Nampenda kwa sababu anaheshima. Na najua kukaa na watu ila wewe dharau zako zimekujaa. Mama Farida naye akasema, "Jamani, si nimesema kwamba nimeacha dharau na nitakuwa mtoto mtifu kabisa." Farida akasema, uh, basi kama umekuwa hivyo basi na mimi nimekusame kabisa." Lakini kama ukirudia nitakuacha. Mniga alizungumza na kusababisha Farida anyanyuke alipokuwa amekaa. Na kwenda kumkumbatia Mniga na huko akimpiga mabusu sana. Hadi mama yule Farida akaanza kushangaa. Mm, we mtoto, hauoni aibu kwamba mama yako niko hapa? Ale! Mama Farida akasema. Oh, nisamee sana mama, ni furaha tu kusamewa na mtu ninayempenda. Alizungumza Farida kwa furaha sana. Mama Farida kujibu kitu bali alitoa pesa katika pochi yake na akamkabidhi mniga. Mkanunue nguo za bei bana. Ukitoka hapa hadi Farida akuonee wivu sana. Sawe? Alizungumza kwa utani mama Farida. <laughs> Ni kweli kabisa nataka hadi nitakapoenda naye mwenyewe awe nyuma yangu. Alizungumza mniga na tena kwa kucheka pia naye mwenyewe. Mm, yamani. Yeah, kwa hiyo mnataka kuniumiza ama nini? Maana hata siwelewi juu mnavyozungumza. Farida naye mwenyewe akachangia mada. <laughs> Hembo tuende bwana tukanunue nguo kwanza. Alizungumza mniga na kunyanyuka na kwa kimshika mkono Farida ambaye aliweza kutabasamu sana. Hadi mama akacheka. Na kweli jamani maana sasa hivi tu ulikuwa unalia kama mtoto. Alizungumza mama Farida. Mm, mama naye hupiti jamani. Farida kazungumza na kumpa konga mama yake. Basi hapo akatoka huko Farida kamshika kiuno, mniga. 
ah, jamani Farida niachie basi. Maana umenishika kweli kweli hadi watu wanatushangaa. Ah, Watajua wenyewe bwana, mimi ndo hivyo hivyo najisikia raha bwana mniga. Alizungumza mwanamke yule kwa kuweza kudeka kabisa. Ah, kweli nimepatikana leo. Nimepatikana kabisa. Alijisemea mwenyewe mniga ndani ya moyo wake. Hawakuchukua muda sana waliweza kufika katika maduka ya nguo. Mnege alianza kuchagua nguo na huku Farida namsaidia. Hadi pale walipoweza kumaliza na kulipia mdogo mdogo kaanza kurudi nyumbani. Na huku Farida alianzisha mada. Mnege, mwanzako nina muda sana sijafanya mapenzi. Kwa hiyo nakuomba leo basi tukafanye kidogo tu. Aliongea Farida kwa sauti ya chini sana. Na huku akiwa anaona kama aibu. Um, kwa leo sitaweza na bado nafikiria sana kwa maana sitaki kabisa ni kufiche kwa maana mimi tayari nishatembea na dada yako zura sasa hapo ndo napata shida leo nitembee na wewe hauoni kwamba ni makosa makubwa sana mniga alizungumza huku yupo kauzu kwa hilo hata usijali ya mwenyewe na kitumbua chake na mimi mwenyewe na cha kwangu sasa hapo nimearibika nini ama kimearibika nini Farida kazungumza. Da, sawa, basi ngoja mimi nifikirie kwanza nitakupa jibu. Mniga alizungumza na wakati huo walishafika nyumbani kwao, kwa hiyo waliweza kuachana na mada hizo. Kila mmoja akaingia katika chumba chake. Mniga alijaribu nguo kama zitampendeza kweli. Basi siku zilikatika na mwezo kapita Mniga ashazoea mazingira pale. Siku moja akiwa sebuleni katulia ndipo alipokuja shangazi yake akamwambia, "Mwanangu Mniga, Nimekutafutia kazi ila inatakiwa kuwa makini sana. Alizungumza shangazi yake. Ah, asante sana shangazi yangu. Na ni kazi gani ambayo inipasa ni makini sana mama? Alizungumza mnige huko akimuuliza. Usijali, kazi yenyewe ni kuuza duka la vipodozi kwa maana wasichana ni wengi sana. Watakuja kwa mitego mingi na itakupasa kuwa makini sana mwanangu. Shangazi alizungumza. Sawa shangazi, kwa hilo hakuna shida. Mimi najitambua sana kwa hilo hata usijali shangazi yangu. Sawa, maana kuna wenzako wengi tu. Wengi sana. Kazi hiyo imewashinda kwa tamaa za wasichana. Kwa hiyo kesho nitakupeleka katika hilo duka na wewe jiandae. Alizungumza shangazi yake Mniga. Ha basi shangazi mimi nimekolewa. Mniga akazungumza na kondoka zake. Wakati huo ilikuwa ni nyakati za usiku hivyo basi akaenda zake kulala. Asubuhi ilipoweza kufika tu Mniga kajiandaa vizuri na kuweza kutoka Sebleni. Na kumkuta shangazi yake anamsubiri kwa hamu sana. Shikamo shangazi. Maraba mwanangu, tare umeshajiandae? Eh? Aliuliza shangazi yake baada tu kupokea ile salamu. Ndio shangazi nipo tayari. Mniga alizungumza na shangazi yake kusema kitu. Bali aliongoza njia kwenda pale nje ambapo aliingia katika gari safari ikaanza. Na huko mniga kafurahi kweli kweli kuweza kupata kazi. Hawakuchukua muda waliweza kufika katika lile bonge moja la mjengo ambapo shangazi yake alipiga honi ya geti likaweza kufunguliwa. Na gari ikaingia hadi katika parking hapo ndipo ikaweza kusimama na huko mniga akishuka na shangazi yake akishuka. Wakaenda moja kwa moja hadi katika mlango wa sebuleni na kubonyeza kitufa cha kengele. Wakasubiri kidogo mlango ukaweza kufunguliwa. Akatoka mama wa Kiarabu ambaye alipomwona tu shangazi yake Mniga tu akaanza kumsemesha. Oh, hmm, karibu sana shoga yangu. Nikaje umendanganya bana? Aliongea mama kwa Kiarabu mfululizo. Oh, hapana, asante sana shoga yangu. Siwezi kukudanganya. Maana mimi na wewe tumetoka mbali sana. Alizungumza shangazi yake Mniga. Wakati huo tayari waliingia ndani na kukaa katika masofa. Sawa, haya basi niambie. Mama wa Kiarabu alisema Kiukweli sina hata usemi shoga yangu. Bali tu nimekuletea kijana ambaye ulikuwa kimtafuta katika kazi yako. Oh. Kumbe kijana mwenyewe ndo huyu, mbona mnafanana sana? Hadi nikajua ni mtoto wako bwana. Mama yule wa Kiarabu alizungumza. <laughs> ni kweli tumefanana maana huyu ni mtoto wa kakaangu na ndio maana nikamwamini na kuweza kumleta kwako. Alizungumza kwa kirefu sana shangazi yake Mniga. Hapo sawa. 
maana nina uhakika atanifanyia kazi vizuri. Mama wa Kiarabu akasema, "Sana tu. Sana shoga yangu. Lakini mimi ngoja niwe kazini. Tutaongea baadaye." Shangazi yake mniga akazungumza na kuweza kuanza kuondoka. "Sawa basi tutaongea baadaye shoga yangu." Mama wa Kiarabu naye akamlipiza kwa maneno yale. Mniga mwanangu, na kutakia kazi njema na zenye mafanikio. Shangazi yake mniga akaweza kumwaga vile kwa maneno yale ya busara. Asante sana. Na ninakuahidi sitakuangusha mamangu. Mniga alimjibu shangazi yake ambaye aliweza kuondoka zake. Um, kijana kwanza haujambo maana hatukweza hata kusalimiana alizungumza mama yule wa Kiarabu um, mimi si jambo mama shikamo mniga akaza kusalimia oh marhaba kijana wangu nadhani shangazi yako kukuelekeza kazi utakayoifanya si ndio eh alizungumza tena mama wa Kiarabu ya ni kweli kanielekeza kasoro tu mshahara ndo hajaniambia alizungumza mniga Oh, uh, okay. Sawa. Mshahara nitakuwa nakulipa kwa mwezi la kitatu tu kijana wangu. Mama yule akazungumza. Basi sawa mimi nimekolewa. Nimekolewa bosi wangu. Alizungumza mnige na kufanya mama wa Kiarabu kuweza kutabasamu. Sasa kijana wangu, nifuate ni kuonyesha chumba chako ili uweke nguo zako na nikupeleke katika duka lenyewe uanze kazi sasa hivi. Alizungumza mama yule. Na kuweza kwenye nyuka hadi mniga mwenyewe kaanza kumfata kwa nyuma. Basi wakapanda hadi gorofa ya pili. Ndakaonyeshwa chumba ambacho kilikuwa ni kizuri kweli kweli hadi mwenyewe mniga aliweza kufurahi sana. Mniga hakutaka kupoteza muda. Bali aliweka tungo zake na kuweza kutoka nje sebleni ambapo alimkuta mama yake yule akiwa anamsubiri. Kijana, tayari umeshajiandaa? Aliuliza bosi wake yule. Uh, ndiyo nipo tayari twende tu. Mniga alizungumza. Basi wakatoka nje hadi parking na kuingia katika gari la thamani sana kama kawaida. Mlinzi aliweza kufungwa geti. Gari kaweza kutoka safari kaanza. Na huko Mniga kanyamaza kimya tu walitembea mwendo wa dakika kama kumi na kufika dukani ambapo lilikuwa ni kijiweni kabisa. Mama yule akashuka na Mniga naye akashuka. Na huko mama yule akamkabidhi Mniga funguo. Nafutari kujua vitu bei lipo ndani humo mo. Mimi ngoja niwe kazini. Aliongea mama yule ama bosi yule. Ah, sawa nimekolea bosi wangu. Alizungumza mniga na kwenda hadi katika mlango akaanza kufungua duka ambapo alikuta vitu vimejaa kinomani. Basi hapo akaenda hadi katika kiti akatulia na kuanza kusoma bei za vitu. Mara kidogo wateja walianza kuja. Na huko akiwa ni wanawake watupu. Mniga aliuza hadi jioni akafunga duka. Mdogo mdogo akaanza kurudi nyumbani kwa bosi wake. Ambapo alitumia dakika chache sana na aliweza kufika akagonga geti mlinzi akafungua. Na Mniga aliingia ndani hadi Sebleni akamkuta bosi wake akiwa na msichana mrembo sana. Hadi udenda ukaanza kumtoka Mniga. Shikamoo bosi wangu. Eh dada bari yako. Mniga aliweza kusalimia. Marahaba kijana wangu wa kazi. Vipi? Kazi nasemaje huko? Bosi wake akasema. Ah, kazi safi tu. Kabisa bosi wangu. Sawa, kama ni kazi safi, haina shida. Lakini kijana, huyu mbele yako ni mwanangu, wa pekee kabisa, anaitwa Halima. Bosi yule alizungumza. Oh, asante kwa kukufahamu. Oh, asante sana kwa kumfahamu. Mniga alizungumza na kwenda kumpa mkono mrembo yule Halima ambaye alipokea kwa raha sana. Siku zilikatika kama wiki mbili sasa tokea Mniga anze kazi na huko kashazoea mazingira hapa nyumbani na dukani. Siku moja akiwa dukani alikuja mrembo mmoja mzuri kweli kweli kama kawaida ya Mniga kuondoka na macho. Akakodoa macho yake vizuri. Alifika dukani pale yule mrembo. Kaka habari yako? Alizungumza mrembo yule. Salama tu karibu mteja wangu. Nikudumia nini siku ya leo? Alizungumza kwa mbwembwe nyingi mniga. Asante sana. Vipi 
umeleta mzigo mpya ama bado? Mrembo yule akauliza. Uh, mzigo mpya bado ila wiki hii nadhani halitoisha mzigo takuja. Basi sawa ila nipe namba yako ili labda mzigo ukiwa unatua basi mimi nakuuliza umekuja ama bado? Mrembo yule alizungumza vile. Da, dadangu. Nisikudanganye kabisa mimi simu sina. Mniga alizungumza kwa kuna aibu. Maana kwa karne ya sasa kijana kama mniga asipokuwa na simu <coughs> ni ushamba tu. Am um, kaka wewe naye Kwani mimi ukinipa namba yako ndo nitakufanyaje? Alizungumza mrembo yule kwa sauti tamu kweli. Hapana, sina kweli dadangu. Kwa nini kunyime namba? Sina. Nazungumza ukweli wangu kabisa. <laughs> Unavichekesho kweli ama unamogopa wifi yangu nini? <laughs> ah, wewe mkaka. Alizungumza tena yule dada. Hapana. Sina huyo wifi yako. Na simu kweli sina. Niamini mimi. Basi sawa, niambie unapenda simu gani nikakununulie. Alizungumza mrembo yule na kumfanya mniga cheke kidogo. <laughs> Yoyote tu wewe ambao utaiona nzuri basi nilete. Mniga alizungumza kwa utani. Basi poa ni dakika tano tu na kuletea. Mrembo yule alizungumza na kuweza kuondoka zake. Mniga akaendelea kuuza. Na tena akiwa biza kabisa kutazama season. Maana mule ndani kulikuwa na TV kabisa alikaa kama dakika kumi hivi. Huku ukajisahau kabisa. Mara ghafla akamwona ule mrembo anakuja tena na huko akiwa amebeba boxi. Mniga alishangaa sana maana alijua ni utani. Lakini ule mrembo aliweza kufika pale. Haya basi, hii hapa nimekuletea simu. Sema kingine sasa. Maana mpaka line nimekununulia. Alizungumza ule mrembo. Na huko anamkabidhi simu mniga. Ikiwa ni mpya kabisa ya Samsung, mniga alibaki kabisa kushangaa. Ah, asante sana dadangu. Nikupe zawadi gani labda ambayo unaitaka jamani? Mniga alizungumza kwa furaha sana. Usijali, nitakuja kukwambia kwamba nataka zawadi gani. Mrembo yule akazungumza vile. Da. Nilikuwa na tamali sana kuwa na simu. Leo hii nimeipata bwana. <laughs> Mniga alizungumza kwa furaha zaidi. Sasa mimi ngoja nirudi nyumbani tutaweza kuwasiliana katika simu eh? Mrembo yule aliweza kuondoka zake nyumbani. Mniga aliendelea kuuza hadi muda wa jioni akarudi nyumbani kwake. Na huku kaja na furaha sana. Kwa maana leo ana simu. Hakuchukua muda akawa amefika nyumbani. Na mlinzi akafungua geti Mniga kaingia ndani. Akapitiliza hadi sebuleni. Akamkuta bosi wake na mrembo Halima. Bosi shikamo. Mniga alisalimia. Marhaba kijana wangu. Vipi kazi? Bosi yule alizungumza huko kinyanyuka zake. Uh, safi kabisa bosi wangu. Alizungumza Mniga. Na huko mama yule akaondoka zake na kupandisha gorofani. Na huko Mniga akamsogelea alipokuwa Halima anachati katika simu yake. Uh, sorry Halima. Nilikuwa na kombo nifundishe kutumia simu. Mniga alizungumza. Kanunua ya kwako mimi nitakufundisha sio yangu. Halima naye akaendelea kuchati tu. Kwani we Halima? Mimi nimekwambia unifundisha kwako ama vipi? Mimi mwenyewe nimenunua na ndio maana nimekwambia hivyo. Mniga alizungumza kwa kujiamini. Okay sawa, hayo ito hiyo simu. Ila kama ya button sitakufundisha. Maana sijatumia mimi ya button. Alizungumza Halima huku yuko bize sana na kuchati. Na mimi mwenyewe ya button huaga sizitaki kiu kweli. Shike hapa. Alizungumza Mniga. Na huku anamkabidhi Halima simu mpya. Ndio, mtoto wa kiume umejipanga kweli? Maana simu kama hii ya pesa ndefu kweli. Alizungumza Halima ambaye alianza kumwelekeza Mniga. 
jinsi ya kutumia ile simu kwa sababu mniga ana kichwa chepesi. Kwa kuna kile vitu vingi sana. Na ndio maana Alima alimwelekeza kidogo tu. Na mniga tayari aliweza ingawa sio sana ila haikumshinda kuweza kuitumia. Alinyanyuka zake na kwenda chumbani. Akaanza kubonyeza bonyeza kwa raha zake. Alipofika tu aliweza kujitupia kitandani mara SMS ikiingia katika simu yake. Akaifungua na kukuta ni namba ambayo ni ya mrembo yule aitwe Neema. Ndio aliweza kumnunulia ile simu akaanza kusonga nayo. Akaisoma ile meseji imeandikwa. Kwako mniga, nimeshindwa kujizuia kuficha hisia zangu kwako. Na kupenda sana please usinipe jibu baya ambalo litakalo niumiza katika moyo wangu. Na nilikupenda tutangia siku ilipokucha ya kwanza dukani kwako. Na mimi ndio kwanza nilikuwa mteja wako wa kwanza. I love you mniga. Nikubalie tu by neema. SMS iliweza kuisha hapo. Mniga kwanza kairudia tena kuisoma kama mara tatu hivi. Na ndio akamrudisha jibu mrembo yule. Nipe basi muda kwanza niweza kufikiria. Maana umenistukiza. Alijibu mniga SMS ile na kutulia tena ikaja SMS nyingine imeandikwa. Sawa nimekubali, fikiria tu. Ila na kuombo sinipe jibu baya nikaumia. Nema alijibu vile. Wala tusijali. Nitakupa jibu zuri sana hadi utafurahi mwenyewe. Mniga alijibu. Poa basi usiku mwema ila vipi kesho utapata nafasi labda ya muda jioni tutoke out kidogo. Nema alimtumia meseji ile. Du nitakuwa nayo ila ngoja kwanza nitafute pesa kwanza. Labda wiki ijayo naweza tukaungana. Mm, jamani so vizuri bana. Mimi nitagaramia wewe nikubalie tu. Nema tena kaituma ujumbe ule. Basi poa hakuna shida. Mniga alijibu kwa chatengi yao ikaisha hapo. Mniga alitoka sebleni kula msosi kwanza. Mananja iliweza kwanza kumuma. Lakini tukirejea upande wa wazazi wa Mniga, kuliko na kimbembe. Kwani mke wangu? Kila siku unakaa kiuzuni uzuni, tatizo ni nini labda? Baba Mniga alizungumza. Kwani tatizo haulijui? Ama kusudi tu? Maana kila siku nakwambia mwanangu uko wapi? Haunijibu. Tukimpigia dada yako Na mwenyewe anasema hajafika. Sasa unafikiri mimi nitafurahi kama we mwenyewe? Ambaye hata ujui uchungu mtoto. Alizungumza kwa uchungu sana mama Mniga. Kwanza usinitajie huyo mjinga, maana kanipa shoti ya pesa. Maana nilimpeleka yule mtoto hospitali kutibiwa. Ana bahati sana sijamkuta. Maana ningemkuta hapa sijui ningemfanya kitu gani kibaya. Mjinga sana yule mtoto. Na kwangu asikanyage tena hapa. Alizungumza baba mnige ambaye kwa sira kabisa alikuwa nazo. Kama nyumba hii ulijenga peke yako kweli hata kanyaga hapa. Ila kama ulijenga na mimi mwenyewe mama yake atafika hapa na atakaa hapa. Alizungumza mama mnige kwa sira. <laughs> Ndio nataka basi nione kama tunabishana siku hizi. Wewe ni mwanamke si ndio eh? Unaongeongea tu. Baba mnige alijibu kwa sira tena. We, usije ukajifanya mbabe kwa sababu umenio eh? Na mimi ni mwanamke, ndio unione. Hapa baba umenoa na kumbia. Mama mnigi alizungumza uko kwa kiona Du, sawa bana. Ngoja mimi niende nyumba ndogo. Mana huku ni mwa mwanamke mbabe sana. Hadi tunabishana kiasichi. Baba mnigi alizungumza na huku wakiwa naondoka taratibu kabisa. Mana namjua vizuri mkiwa hake huwa akinyanyua chochote tu. Anakupiga nacho. Kwa sababu anakumbuka kipindi bado hawajapata mtoto aliwahi kumpiga mke wake. Na mwenzake alinyanyua mpini wa jembe na kuweza kumtandika nao kichwani. Hadi alikwenda kupasuka na kwenda hospitali kwenda kushonwa. Na ndio maana tangia siku hiyo baba mniga huwa hampige tena mke wake. Nenda tu tena na kutakia safari njema. Na mimi nitamleta wa kwangu humu ndani. Ngoma itakuwa draw. Alizungumza mama mniga kwa kujamini sana. <laughs> Utampata wapi wewe? Ushazeeka huko. Eh? Baba Mniga akazungumza kwa kusimama. Ho, basi sawa. Ngoja nikuonyeshe sasa kwamba mimi napendwa. 
Mama Mnigi alizungumza kwa kuchukua simu yake. Akajifanya anaibonyeza bonyeza tu kidogo kwa kuiweka sikioni. Halo bibi wangu. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Ncho basi nyumbani maana huyu boy ashaondoka. Sawa eh? Kama unakuja mpenzi wangu, mimi nitafurahi kweli. Mwa. Alizungumza mama Mnigi kwa makusudi tu ili amuone mumewe ana wivu ama hana. Maana aliekti kama anazungumza na simu. Wewe, sangapi baba Mnigi hajarudi? Alianza tena kuanza kuuliza. Hivi we mwanamke, kwa hiyo unanzalilisha kwamba hujatulia si ndio? Alizungumza baba Mnigi kwa sira sana. Maana aliona kama dharau kubwa sana tena inatendeka mbele yake. Na tena hadi anaitwa Boya. Hehe. <laughs> Hallo. Wewe unasema nimezeeka? Nini sasa tatizo? Mbona umekunja sura? Nilikwambia mimi bado naita. Hata ukiniacha leo kesho unaolewa. Alizungumza kwa maringo sana kule mama Mniga. We, mimi nilikuwa nakutania tu. Kumbe mke wangu kweli jamani, unanzaliti. Alizungumza kwa uchungu sana baba Mniga. Hehe. <laughs> jamani Mumu wangu, mbona na mimi mwenyewe nilifanya tu kusudi? Wala hata sijiongea na simu yote, hofu juu yako tu. Kama hauniamini angalia Miss Cole. Kama hauniamini. Alizungumza mama Mniga huko kiona cheka kweli kweli. Ah. Utakuja kuniua bure mke wangu kwa pressure. Na ninavyokupenda hadi mimi naumwa ujue. Baba Mniga alizungumza. Ila tuachane na hii mada. Mimi tu namtaka mwanangu, sawa eh? Mama Mniga alizungumza. Ah. Usinambie mjinga kama huyo. Maana simtaki tena. Toto gani tukutu kama lile? Baba Mniga alizungumza. Kwa hiyo leo umemwita mwanangu toto tukutu, sio? Toto, sio mtoto alafu. Hakuna shida. Mama Mniga alizungumza na kuingia zake ndani. Tena bora hata alipo toto lako. Mana na niuzi kweli. Baba Mniga na kondoka zake pia kasungumza. Lakini tukirejea upande wa Mniga alikuwa dukani anaendelea kuuza. Mara simu yake ikawa inaita kuangalia jina lilikuwa neema akapokea. Halo, niambie mrembo. Ah, poa mzima handsome wangu jamani. Ah, mimi mzima. Hofu juu yako tu mrembo wangu. Kwa hiyo leo tunatoka out au vipi? Aya, tunakwenda. Mana umeniomba sana mrembo wangu. Sangapi labda? Ukifunga tu duka niambie, mimi nitakuja kukuchukua. Ah, okay, bas poa. Hakuna shida mrembo wangu. Alizungumza mnige na kuweza kukata simu na kwa kiendelea na kazi zake. Hadi mida jioni saa moja za usiku ndo aliweza kufunga duka. Na huku mdogo mdogo anarudi nyumbani. Hakuchukua muda akawa amefika na akamkuta bosi wake ambaye akiwa ametulia katika sofa kama hajaenda kazini vile. Shikamoo bosi wangu. Marahaba za kazi. Ah, nzuri tu bosi ila nilikuwa na shida moja tu. Labda shida gani? Niambie na kusikiliza. Leo ni happy birthday rafiki yangu. Na kanialika sasa nilikuwa na kuomba ruhusa japo tu niende. Oh, kwa hilo hakuna shida. Ili mradi tu wai kufungua duka kesho. Ah, sawa, nitawai tu bosi wangu. Na hakuna hata shida wala hata sitoweza kukesha. Mnega alijibu. Ah, basi sawa, nakutakia ushirikiaji mwema. Na uwe makini tu. Alizungumza bosi wake Mnega. Lakini pia Mnega akafurahi sana. Alingia ndani fasta kuweza kujiandaa na huku akipiga pamba kali. Alipojiona yupo smart akatoka nje. Akachukua simu yake na kuweza kumpigia neema. Tayari nimejiandaa. Unaweza kuja kunichukua. Sawa, nikukute wapi labda? Dukani kwangu. Alijibu mnige na kuweza kukata simu na huku akianza kutembea kuelekea katika duka. Na huku anapitisha miguu yake. Na kuchukua muda mrefu aliweza kufika. Na kukuta gari ya gharama kweli imepaki pembeni ya duka. Mniga akajua labda ni mteja akaongeza mwendo na kuweza kufikia lile gari lilipo. Akachungulia na kumuona neema katulia. Na huko anampa ishara ya kwamba apande uwezo kuondoka zao. Mniga kwanza kuamini maana alijua neema sio mtu wa pesa. Ila leo kajionea mwenyewe. Hakuwa na namna alipanda safari ikaweza kuanza. 
na huku kila mmoja yupo nyuma kweli. Alikwenda hadi katika hoteli ambayo ilikuwa na nyota tano. Ndio gari kapaki parking. Na kumniga anashanga shanga neema alishuka na kwenda kumfungulia. Alifunguliwa kama bosi mlango. Vile kidume alishuka huku bado na shangaa. Neema aliweza kumshika mkono na kuingia naye ndani hadi katika sehemu ambapo kulikuwa kuna mwanga uliokuwa hafifu sana ndio aliweza kukaa. Mhudumu aliweza kusikiliza. Ah, ni wahudumie nini labda? Karibu wateja zangu, ni wahudumie nini? Alizungumza mhudumu na mniga aliweza kunyamaza kimya kwanza mpaka Neema akaanza kuagiza. Ehe, na wewe kaka ni kulete hicho hicho alichokagiza dada ama vipi? Alizungumza mhudumu. Ah, ndio, nilete na juisi ya mua. Yes. Alizungumza mniga. Mhudumu akaondoka na oda. Mniga wakaanzisha story na ule dada. Walianza kufurahishana mahali pale. Mhudumu alipoleta mahitaji aliyokuwa amegizwa basi kila mmoja alianza kula chakula na kunywa. Hadi pale alipoweza kumaliza neema akaanza mitego yake mara apandisha sketi juu ya mapaja. Yaonekane, yani ilikuwa ni fulu kumtega mniga ambaye akajiwazia. Nikimwacha dem kama huyu, basi ataniona mjinga kabisa. Ama nyoka hana sumu, yani mijoka kabisa. Sasa ngoja nimuonyeshe. Mniga alijiwazia tu mwenyewe akanyanyuka na huko akimwambia Neema, "Um, sorry na kuja sasa hivi. Ningoje hapa." Alizungumza mniga. "Sawa, mimi nakusubiri handsome boy wangu." Neema naye akazungumza. Alitabasamu mtu na kuweza kuondoka zake pale hadi mapokezi na kuweza kulipia chumba. Alipomaliza ndo akarudi. Alimkuta Neema katulia kimya tu akiwa namsogelea na kuweza kumshika mkono. Neema, nimeshindwa kuvumilia sasa. Embu twende ukanitibu mrembo wangu. Na chumba tayari nimeshakilipia. Alizungumza mniga na kumfanya Neema fry kweli. Twende tu mpenzi wangu. Hata mimi mwenyewe nawashwa. Neema alizungumza na tayari alisimama hapo mniga bila atakochelewa. Akamongoza Neema hadi katika kile chumba ambacho alikikodisha. Walipoingia tu mniga aliweza kufunga mlango. Neema naye akamrukia mniga na kuanza kunyonyana denda. Wakapiga madenda hapupa. Kweli bwana. Wote walijikuta kiwa na hema sana. Kama mtu anafukuzwa na mtu akiwa na guna tu. Mniga alianza kumonyesha ufundi wake kwa kuanza kumchezea mli wake Neema na huko akiwa anamvua blauzi na kumfakamia chuchu zake kwa asira. Alianza kuzinyonya. Binti uvumilivu kaanza kumshinda. Neema alianza kutoa ukelele wa utamu. Um, apo apo. Dia alilamika sana Neema. Kwa utamu ambao alikuwa anopata. Basi hapo mniga akajua kweli mtoto akaiva. Basi akamalizia kumvua nguo ambazo zilibaki na mwenyewe akajisaula. Basi hapo ndio akamweka steli matata sana chuma mchicha. Ambapo mniga alikuja kwa nyuma ya kushika mashine. Akachomeka katika kitumbua cha neema kilichokuwa kimenona. Sasa kazi ikaanza nje ndani kwa kasi kweli kweli. Na neema kwa nyuma alizungusha kiuno chake maana alikibinua sana. Hadi utamu kwa mniga mwenye ukaanza kumpiga. Mniga kaanza kuguna. Na huku utamu umemkolea kweli maana wazungu ndo kwanza walikuwa wanapiga hodi. Alilamika sana neema pia kwa kuweza kukojoa. Na huku mniga naye hakuwa nyuma sana aliweza kukojoa. Na huku akijelaza pembeni huku akiwa na hema kabisa. Neema alimfata mniga. Na huku akiwa nampapasa kifua. Pole sana baba yangu jamani. Hakika ni mtamu sana na pinzi lako. Hata wewe pia mrembo. Ni mtamu kabisa. Sijajutia kabisa kukuchagua. Maana umenipa vitu adimu kabisa. Mm, kweli. Unachoniambia ni kweli mniga ama unaningonga tu. Niambie bana. Ne maana yakazungumza huko akimpiga kikofi cha mapenzi. Uh, ni kweli. Yaani turudie tena basi mai wangu. Mniga alizungumza huko akianza uchokozi wa kutaka kurudia laundi ya pili. Na huko kila mmoja akamkamia mwenzake kwa kutaka kumuonyesha ufundi wake zaidi. 
ngoma ilichezwa sio ya kitoto hadi raundi ikawa imekwisha kila mmoja yupo hoi sana mniga alijilaza pembeni huko neema naye akajilaza pembeni na usingizi ukawa umempitia wakalala fofofo maana ilikuwa ni uchovu kabisa umechi ile uliokuwa umechangia na mapenzi ya dhati Mniga ndo alikuwa wa kwanza kabisa kustuka ambapo alichungulia dirishani kwake. Aliona jua jinsi gani linavuaka. Basi hapo Mniga alikurupuka kitandana kuingia bafuni haraka haraka. Na kuanza kuoga huko yupo faster faster. Mniga alipomaliza tu akarudi chumbani kwake na kumkuta neema bado kalala. Mniga alivaa nguo zake. Na alipomaliza akamwamsha neema ambaye aliamka kwa uvivu sana na huku akiwa anapiga miayo. Oh, vipi tena mpenzi wangu jamani? Wanza kunimechoka sana. Oh, yeah. Alizungumza neema kwa sauti ya usingizi. Ah, uh, mimi nakwenda zangu mpenzi, kwa hiyo tutawasiliana my love. Alizungumza mniga na huko akiwa anatoka. Poa basi, mimi ngoja nilale zangu kidogo. Neema alizungumza kwa chovu akawa amerudi tena kulala. Mniga akatoka hadi kwenye boda boda ambapo alichukua na safari ikaanza huko mniga akiwa nawaza isije kuwa bosi wake kawai kule dukani ikawa ni noma alifika na kukuta hakuna mtu pale akamlipa fasta boda boda na mwenyewe akaenda kufungua duka na kuendelea kuuza maana wateja walimiminika sana aliuza hadi jioni na ndio akafunga duka na kuanza kurudi tena nyumbani siku hiyo akiwa nawaza kilichoweza kutokea jana Anabaki tu na tabasamu. Maana ni tabasamu aliyokuwa amelipata kweli. Hakuchukua muda sana alifika. Na alibinya kengele na huko akisubiri kidogo mlinzi naye aweze kufunga mlango. Na tena akiwa anaendelea kutabasamu. Oh kijana wangu, haujambo? Ilikuwa ni sauti ya mlinzi ambaye umri wake kidogo ulikuwa umesogea. Sijambo shikamoo babu. Mniga alizungumza na huku wote wakiwa hapo ndani. Naona jana sija kuona vipi ulikwenda wapi mwanzo wangu? Ah, jana babu nilikwenda katika sherehe rafiki yangu. Ah, sawa kijana wangu. Alizungumza mlinzi na mniga kaingia ndani sebleni ambapo alimkuta bosi wake akiwa na mtoto wake Alima. Shikamo bosi wangu. Marhaba mniga, mbona jana haukurudi? Leo umefungua duka kweli? Alizungumza bosi mfululizo. Jana niliona usiku ni mkubwa sana. Hivyo basi nikaamua tu kulala huko huko. Na kuliweza kukucha tu nilikwenda dukani nikafungua na kuendelea kuuza. Oh, mimi nikajua sherehe ndo sasa hivi inaisha. Alizungumza basi yule mama. Hapana, ilisha jana ile ile bosi wangu. Alizungumza mniga. Na bosi wake akapandisha chumbani kwake Sebleni wakabaki mniga na Alima ambaye alianzisha mazungumzo. Mniga asuseme tu kweli kwamba nilikuwa na demo jana. Alima kwa sauti ya chini akazungumza. Ah. Uh, Ulikuepo Alima? Mpaka unembe hivyo lakini. Hata kama sikuepo, ila ulivokuwa handsome kweli utakosa wewe. Ah, uh, sina bana. Mimi kwanza hata siju kutongoza. Na ndio maana sina demo. Mm, kweli mniga, we muongo bwana. Na huko akiwa na tabasamu mwanamke yule. Uh, huo ndo ukweli. Labda wewe ndo ungekuwa wa kwangu. Unilainishie kazi. Eh? <laughs> wewe haumogopi mamangu hata kupiga risasi? Haya. Basi Halima alizungumza kwa utani huko akiwa anacheka. Kwani nani atamwambia? Labda kwamba mimi ama wewe? Eh? Tukiwa labda eti wapenzi. Aku, mimi kwanza naogopa kuwa na mpenzi. Maana sitaki kuumia kama zamani, aka mistaki. Uh, sasa kumbe umesema zamani. Mimi siwezi kumuumiza mtu wala kukuumiza wewe. Nitakupenda kama wewe mwenyewe ukinipenda. Mnige bwana tochane na hizo mada. Kwa sababu mimi mwenyewe nilishajiwekea kiapo kwamba sitakuwa na mpenzi tena hadi nitakapoolewa. Alizungumza Alima. Uh, sawa, ila ujumu wenzako nilivyokuona tu siku ile ya kwanza. Nilikupenda ghafla. Yaani, ah, nilivongea na wewe tu sasa hivi mli wangu unasisemka kiukweli. Lakini mniga, unanipa mtihani mwanzo wako. 
Mwanamke alizungumza sauti ya chini sana. Hapa ana so mtiani. Wewe nikubalie tu, niweke katika moyo wako. Nitakupenda sana. Mm. Nipe muda basi niweze kufikiria. Hili jambo maana siwezi nikakurupuka tu nikakupa jibu hafla. Alafu baadaye nikajikuta najutia mwenyewe. Ah, basi sawa, mimi nakusikiliza wewe tu. Maana wewe ndio mwenye maamuzi. Na kama utakubali ama ukatae, sitaweza kunganganiza. Labda sio chaguo langu. Mnega lizungumza kwa kirefu kabisa. Hapana sijakwambia hivyo bwana Mnega. Mbona kama unafika mbali sana? Ah, sio mbali. Maana wengi sana huwa wananiambia hivyo hivyo. Halafu baadaye huwa ananiacha katika mataa. Mnega alizungumza huko akijifanya kukata tamaa. Wewe Mnega, niamini mimi sio kama hao, nitakupa jibu zuri tu. Hadi utafurahi mwenyewe. Alizungumza Halima. Basi Mnega moyoni aliweza kufurahi sana. Uh, sawa, kama itakuwa hivyo. Ngoja mimi nikale msosi ili nikalale. Mnega alizungumza huko akiwa ananyanyuka katika sofa. Am, um, jamani kwa hiyo unaniacha peke yangu hapa. Halima naye akazungumza. Da, sasa nitafanyaje? Na miki ukweli nimechoka sana na usingizi. Umenibana mrembo. Mnega alizungumza. Mm, kweli jana inaonekana umechoka. Mlifanya kazi sio mchezo. Halima huko akiwa anacheka kwa chini chini akiwa anazungumza vile. Hapa ana bwana Stefania. Mimi nataka wewe ndio mtoto wa Kiarabu. Na wewe utakuwa mtamu ujue. Alizungumza Mnega na kuweza kucheka na huko akiwa anapandisha ngazi na kwenda chumbani kwake. Alipofika moja kwa moja alijitupia kitandani na usingizi au kuchelewa ukawa umempitia. Kulivokucha kama kawaida yake alijiandaa kwenda dukani kufungua. Siku nazo hazikuganda. Ilipita wiki moja tu Mnega anaendelea kufanya kazi yake na huku hakuonana na neema ila tu walikuwa naongea katika simu. Siku hiyo uvumilivu uliweza kumshinda maana hamu ya kuweza kufanya mapenzi iliweza kumkamata kweli. Na bahati ilikuwa kwake. Kwa sababu ilikuwa ni weekend, hivyo basi alikuwa nyumbani kwa bosi wake. Katulia tu. Bosi yeye siku hiyo alimchukua dada wa kazi ama mlinzi wa geti na kuwatoa auti kidogo. Lakini huku Mniga alikataa kabisa kutoka. Hata Alima alikataa basi bosi wake hakuwa na tabu. Alimchukua dada wa kazi na mlinzi wakawa maondoka zao nyumbani. Lakini vile vile huku nyumbani akabaki Mniga na Alima. Mniga muda wote anafikiria tumbini ya kuweza kumwanza Alima kwa sababu alikuwa hajampa jibu kama akakubali ama akakataa. Sasa akawa pale Sebleni. Mniga akaanza kupanga plani ya kumwanzia Halima mara akapita na taulo huku akiwa anaelekea bafuni. Basi hapo mnige wazo lake likamjia kwamba naye amfate huko huko. Basi akasubiri Halima akamkaribia bafuni. Na mwenyewe akanyanyuka mdogo mdogo akaelekea bafuni kule ambapo alifika na kukuta Halima ndo kwanza anataka kufunga mlango. Mniga akausukuma tu na kuweza kuzama ndani. Halima aliweza kutamaki kwa mshangao. Ha, mniga. Umefuata nini bafuni huku? Na wakati mimi nataka kuoga. Alizungumza Halima. Na huko akiwa kamkodolea macho mniga ambaye aliona kama Halima kamuuliza swali la kijinga kweli, yani kafata nini? Unajua Halima nimeshindwa kuvumilia mwenzako. Nipe hata kimoja tu kinantosha. Hapo kidogo nitakuwa nimepunguza kiu yangu. Aliweza kuzungumza Mniga na huko akianza kumsogelea Alima ambaye alianza kurudi nyuma na huku akimwambia Mniga. Lakini Mniga si bado mimi sijakupa jibu. Kama nimekukubalia ama nimekataa. Jamani hauoni kama unataka kunifanyia unyanyasaji wa kijinsia. Alizungumza Alima kwa sauti upole sana. Na huko akiwa anatetemeka. Uh, sawa. Inonekana dhairi shairi kwamba haunitaki ila hakuna shida yoyote ngoja mimi nikuache maana raya mapenzi inatakiwa mfanye wote mkiwa mmeridhiana sio mmoja ana kinyongo bana mimi kwanza leo usinipe jibu lolote tu 
Alizungumza mniga na huku dudu lake liko limesimama hatari. Ila aliweza kujikaza tu na kuanza kondoka. Na huko kweli akiwa amezidiwa hatari. Halima akabaki kimya tu bafuni peke yake. Mawazo ni mengi sana kutokana na maneno ya mniga aliyokuwa anamwambia. Mniga alipotoka bafuni alikwenda moja kwa moja chumbani kwake na kuingia bafuni. Akaanza kuoga na huku akiwa na cheki mashine yake ikiwa imesimama vizuri. Alipomaliza karudi chumbani kwake na kuweza kushika simu yake. Akampigia neema ambapo simu iliita kidogo tu na kuweza kupokelewa. Halo mpinzi. Jamani nimekumisi baba kijacho wangu. Alipopokea simu neema alizungumza kumfululiza maneno hayo. Mm. Hebu rudia tena. Mimi ni baba nani? Mnege alizungumza. Nimesema wewe ni baba kijacho wangu ama haujapenda nini? Niambie kama hautaki. Ah, hapana. Nimependa na ndio maana nimekwambia urudie. Napenda sana. Na mimi siku moja niitwe baba. <laughs> Basi ndio ujue mimi hapa bado hata sijielewi elewi. Na siku ile nilikuwa katika siku zangu. Muda wote nitakupa jibu ujue. <laughs> Ndio. Alizungumza neema kwa furaha. Oh, hakuna shida. Sasa uko wapi leo? Maana nimezidiwa mwanzako huko. Mm, na wewe jamani, mimi nipo nyumbani nimetulia tu. Ah, okay basi basi. Fanya mpango uje basi. Eh, kwa siku ile mimi sasa hivi ndo najiandaa kutoka. Sawa mpenzi wangu, nipe dakika tano nitakuwa nimefika hapo. Okay basi poa. Alizungumza mniga na kukata simu. Na huko akiwa amefurahi kweli akachukua nguo yake kavaa. Na huko akijipuliza marashi kidogo. Basi hapo akajitazama katika kiona kujiona yupo fresh. Hakuchelewa bali alitoka zake hadi sebuleni. Ambapo alikutana Halima katulia katika sofa. Na huko akiwa na kunywa juice. Mniga safari ya wapi tena? Naona umependeza. Alizungumza Halima. Huku bado akiwa na aibu. Nenda kutembea kidogo, halafu nitarudi sasa hivi. Mm, najua tu unaenda kwa kidem chako, maana nimesikia maongezi yenu yote. Alizungumza Halima kwa uivu. Sasa kumbe umesikia kila kitu. Kwa nini tena uniulize? Mnige alizungumza huku akimwangalia. Sawa bwana, kwa sababu mimi nimekataa ndio umeamua kunifanyia hivyo. Sawa. Halima alizungumza kwa kulalamika. Kwanza mimi si nimekwambia basi aishe. Usinipe jibu wala nini. Na upotezee tu. Kama mnige asije kutongoza. Tuishi tu kama mwanzo. Kila mmoja atafuta kwake. Mnige alizungumza huku akiwa anatoka nje. Lakini mnige, unafunifanyia so vizuri bwana. Maana mimi ndo kwanza nataka nikupe jibu kuwa nakupenda. Alafu mwenyewe unanikataa sawa tu. Alizungumza kwa kulalamika. Ila mniga hakuweza kujali alitembea hadi sehemu inaupaki boda boda na kuweza kupanda boda boda moja. Safari ikaanza huko mniga katulia kimya. Anawaza maneno ya Halima. Walichukua dakika chache sana mpaka wakafika pale. Mniga alishuka na kumlipa dereva yule boda boda pesa. Alizama ndani ile hoteli ambapo aliona anaitwa na mkono ambapo alikuwa amejificha sana. Mniga alifunga safari na kwenda mpaka kule. Aliweza kumkuta neema kashafika tukaagiza chakula kabisa na kula. Da, nimechelewa nini? Alizungumza mnige kwa kujishuku. Hapana mpenzi wangu hujachelewa, karibu tule. Neema alijibu kwa tabasamu pana. Oh, asante sana mrembo wangu. Alizungumza mnige na kukaa huku akichukua kijiko kimoja na kuanza kula chakula kile ambacho anachokula neema. Na huko akiwa anapiga story mbili tatu za hapa na pale. Na kila mmoja aliweza kutosheka. Mnige kenda mapokezi na kuchukua chumba, akalipia kabisa na kuweza kurudi huku alipokuwa neema. Akamshika mkono na kuweza kuondoka naye. Na huko neema akiwa amemshika mnige kiuno. Walienda hadi katika kile chumba alichokuwa amekikodi. Walipoingia tu mnige akafunga mlango na kumdaka mdomo neema ambapo basi alifumba macho yake na huko akiwa nasikiliza utamu wa kunyonywa denda maana ilikuwa ni raha sana mniga mikono yake akaipitisha katika mwili wa neema na huko anamtoma satomasa toko stadi mkubwa neema alianza kulainika 
hadi nguvu za miguu zikaanza kumuisha basi hapo mniga akamnyanyua juu juu hadi katika kitanda akambwaga pale na huko akimsau na nguo zake zote na kumbakisha mtupu na yeye mwenyewe akavua nguo zake zote basi hapo ngoma ikawa sare sare mniga alipofikia kitandani tena akaanza kwa kumnyonya denda lakini huko mikono yake imehamia katika kitumbu ambacho kilianza kutoa machozi ya utamu Nema alianza kulalamika kwa kuweza kuchezea kisimi. Basi hapo mniga akamwona mtoto kweli. Sasa Kaiva anahitaji kuliwa. Akamshika na kumweka staili ya katelelo. Na kushika mashine yake ambayo imesimama vizuri kwa hasira. Na akachomeka kwenye kitumbua hapo basi kazi ikaanza yenje ndani. Zikaenda kwa spidi huku Nema naye mwenyewe hakuwa mzembe, bali alikuwa akizungusha kiuno chake kama hakina mifupa. Utamu ulikuwa umekolea kweli kweli. Hadi mniga alianza kugugumia kwa ndani, maana utamu ulikuwa umezidi sana. Aliguna huku neema akilalamika kweli, maana alifika patamu kweli. Neema alilalamika na kuanza kuimba nyimbo nyingi sana. Hadi pale alipokojoa bao mbili kwa mpigo, ambapo alilegea sana. Mniga naye hakuchukua muda mrefu sana alifunga goli. Na huko akiwa na hema sana. Neema ndo kwanza kafanya kufumba macho kabisa. Maana alichoka. Na kwa jinsi jasho lilivyokuwa linavuja, ni hatari kabisa. Mniga aliinuka na kwenda katika friji. lililokuwa chumbani mule akaweza kufungua na kuchukua maji ya kunywa. Akamletea Neema ambaye alikuwa amechoka kabisa. Chukua kwanza maji unywe mpenzi. Mniga alizungumza. Lakini Neema hakuongea chochote alinyanyuka na kunywa maji yale. Hadi alipoweza kutosheka akaacha. Na kuweza kumwangalia usoni mniga alafu kamwambia, "Hakia nani mniga mpenzi wangu? Utakuja kuniua mwanzako." <laughs> Nitakuwa kwa nini? Eti niambie mpenzi wangu kwa kitu gani labda? Wecheka tu. Mwanzako utamuona nizidi mpaka nikaona kabisa na kosa pumzi ya mapenzi. Alizungumza Neema na kumpiga kikofi cha mapenzi. Da pole bibi wangu. Sikujua kama itakuwa hivyo mai. Eti my love. Love. Wewe? <laughs> Mimi sikujua kama itakuwa hivi. Mniga alizungumza. Hata usijali mpenzi wangu. Maana huu ndo utamu na utaka. Maana siwezi kabisa kukusaliti. Eh? Ilikuwa ni kauli ya Neema aliweza kuzungumza kumwambia Mniga. Oh, paspoa my love. Embo turudie basi cha mwisho alafu mimi nirudi nyumbani nikaweza kupumzika. Mniga alizungumza na huko akianza chokozi. Mm, jamani wewe mwanaume utaniua kwa kweli. Mwanzako bado kuna washa alafu mwenye unataka. Alizungumza kwa sauti ya kudeka sana Neema. Oh my sweetie, kidogo tu. Au wewe utaki? Mimi nataka ujue. Um, my sweetie, ni kidogo tu. Maana kusema ukweli nikirudi hivi hivi nyumbani nitakuwa na nyingi nyingi sana. Tafadhali basi nakomba mpenzi. Na hapa kweli nimepata dume la mbegu. Maana hata ukija kunishika tu ugoni, lazima utaniuliza maswali mengi sana. Neema alizungumza kwa kucheka pia. Ah, uh, kwanza huyo mwanaume nitamfieka kichwa. Maana ananilia utamu wangu. <laughs> Alizungumza mniga na wote basi kwa pamoja waliweza kucheka. Sawa baby, nipe basi na chelewa nyumbani. Sasa unajua kesho ni Jumatatu. Ah, sasa baby, nipe basi. Na chelewa nyumbani na kama unavyojua kesho Jumatatu kazini. Mniga alizungumza. Mm, jamani, mimi nikajua ndo kwanza umesahau. Kumbe bado basi ichukua mume wangu. Chukua tu mume wangu mtarajiwa na kupinda. Hii ni mali yako muda wote ukitaka mitakupa tu. Neema alizungumza huko akimkumbatia Mniga, ambaye hakutaka tena kujifanya kwamba anaonyesha manjinjo mengi katika mapenzi. Alimweka vizuri Neema na kuchomeka mashine yake iliyokuwa imesimama barabara. Yaani hapo kazi ikawa imeanza. Na huko kila mmoja akiwa na mwenyesha mwenzake mafundi ya kabila gani? Ama ya kabila lake? Hadi raundi ya kwanza inaisha kila mmoja yupo hoi. Mniga alijikaza kiume. Na kumbeba juu juu neema hadi bafuni akaanza kumogesha. Hadi wote wakawa safi mniga tena akambeba juu juu hadi chumbani. 
akamtupia kitandani na huko akiwa mtupu kabisa mniga alimwangalia neema kwa makini jinsi gani alivyokuwa hadi tena mashina yake ikaanza kusimama tena Nema kuwa na hivyo faster basi akawahi kwenda katika nguo zake na kwanza kuvaa huku anamwambia mniga We mwanaume naona kabisa unania mbana mimi au unataka nisikozalie kabisa nini ah, Kwa nini labda mpaka nisitake unizalie mpenzi wangu Kwa sababu dudu lako limesimama tena ina maana halijatosheka tu mm, mwanzangu mimi utansamee mniga wangu nisamee Nema alizungumza na kumaliza kuvaa sketi yake Wakati huo mniga alikuwa kasimama bado. Yupo mtu kabisa. Na huku anamwangalia neema ambaye alimaliza kuvaa na akamgeukia mniga. Sasa vana we mwenyewe nikupeleke nyumbani mpenzi wangu. Neema alizungumza. Ah. Hapana tu wewe tangulia. Mimi nitaenda na bodaboda tu sawa. We usinlete utani. Maana kwa dudu lako liweza kusimama hivi hapana. Lazima nikikuacha utaita muhudumu hapa na kwanza kumpa pesa ile kupe kitumbua mimi sitaki. Yaani hapo vane kupeleka hadi nyumbani kwenu. Neema alizungumza. Na tena akiwa ameweka maneno ya msisitizo kabisa ya kweli. <laughs> Wivu wa nini? Hmm? mama, mimi ni wako wako. Sikusaliti hata kidogo jiwe. Natambua kwamba we ni wako wangu ila hapana, embo twende nikusindikize nyumbani. Alizungumza Neema. Na huko akiwa ameshikilia msimamo wake ule ule hataki mchezo. Du. Bas poa, ngoja basi nivae. Unawake kama nyinyi siku zote mnakuaga mabouncer, kwa hiyo usije ukanipiga bure mimi. <laughs> Ukaniumbua hapa hapa. <laughs> Alizungumza mniga na huko akiwa na vango zake. Basi haraka haraka alipoza kumaliza, ndio wakatoka hadi katika parking ya magari. Waliingia katika gari la neema na safari ikaanza. Na huko kila mmoja wapo yupo kimya tu. Hawakuchukua muda mrefu akawa amefika. Na Neema akasimamisha gari jirani kidogo na geti lao. Mniga akataka kushuka, Neema akamwahi, akamshika mkono. Jamani Mniga, kwa hiyo umekasirika ama vipi? Maana naona unashuka hata bila kunipa busu la kuweza kuniaga. Jamani, hivi ni kweli mpenzi wangu ama kisa nimekunyima toke tumbua tena? Alizungumza kidogo. Na kumfanya mniga aweze kutabasamu kidogo. Wala atasijakasirika mpenzi wangu. Nakupenda sana. I love you. Mwa. Alizungumza mniga na kumpa busu neema. Ambaye akaungangania moja kwa moja ule mdomo. Na huko akimnyonya denda hadi alipoweza kurizika yeye. Akamwachia huko akiwa na hema kule kweli. Basi hapa mimi nimerizika baba. Shika pesa hii itakusaidia katika mambo yako na matumizi yako kidogo. Nema alizungumza na huku akimkabidhi kitita mniga ambacho aliweza kukipokea katika mikono yake miwili. Ah, asante sana mpenzi wangu. Usijali, wewe ukiwa na shida ya pesa niambie. Mimi nitakusaidia my love, sawa eh? Ah, basi sawa mimi nimekolewa. Bye. Alizungumza mniga na kushuka akawa amekwenda zake mpaka getini. Akabonyeza kitufa cha kengele na kusubiri kidogo geti liweze kufunguliwa. Na alisubiri alima aweza kumfungulia, maana ndio aliweza kubaki nyumbani. Kwa sababu huku mlinzi na dada wa kazi walitolewa out na bosi. Alima alimtizama mniga juu mpaka chini, na kisha akosema chochote zaidi ya kuondoka tu ambapo mniga naye alifunga geti. Na kuanza kumfata kwa nyuma Alima. Ambaye alikuwa anatingisha chura yake watari. Lakini ulipoweza kufika sebuleni Halima alimgeukia mniga na kumwambia Sasa naona una furaha kwa maana umekipata ulichokuwa na kitaka Hapo ulipo unanuka tu harufu ya mapenzi mapenzi matupu Alizungumza kwa dharau sana na ukumbuke mniga siku zote hapendagi dharau hata siku moja japo mwenyewe hana pesa kwanza alimwangalia kwa jicho kali sana Halima ambaye kidogo akarudi nyuma kwa uoga kwa hiyo wewe Labda ulikuwa unatakaje? Maana naona tu unavonishobokea. Kweli si nilikufuata ukakataa? Au sasa hivi kidomodomo chako tu? Chani tena kwangu. Siku zote usipende kuletea dharau, nitakuja kukuumiza bure. Halafu ukanipa kesi. Nimemaliza. Alizungumza kwa kirefu sana mniga 
na huku kamkazia macho alima ambaye aliweza kunyamaza kime kwa uoga. Mm. Nisame mniga. Kwa maana usione kama na kusema sana. Huo wote ni wivu tu ndio maana unanisumbua. Kusema ukweli na kupenda sana hata mimi mwenyewe pale nimejila humo. Ni kwa nini nilikataa kufanya na wewe? Ila tatizo linakuja mimi naogopa kuumia kwa sababu sijawahi kufanya mapenzi. Sikuwahi na wewe na ndio utakuwa mwanaume wangu wa kwanza. Na rafiki zangu huwa ananiambia siku ya kwanza kufanya mapenzi utajisikia maumivu sana. Alima alizungumza kwa kirefu sana. Na huku kapiga magoti mbele ya Mniga. Machozi yakiwa yanaendelea kumtoka. Kwanza Mniga alishusha pumzi. Maana alichoambiwa kama hakusikia vizuri. Kwa hiyo, unataka kuniambia kwamba we ni Bikra au ni tatizo? Mniga aliweza kuuliza swali ambalo jibu lake analo kabisa. Ndiyo, mimi ni Bikra. Na usije ukaniona mapepe sana. Ukajua ni mwanamke ambaye malaya, hapana. Najitunza sana hivyo basi nisamee Mniga. Nimekupenda sana. Halima alizungumza na huko sasa hivi kasogea kabisa jilani na Mniga. Na huko kapiga magoti na kashika miguu ya Mniga. Basi kwanza kidume aliweza kusikia mtoto ana Bikra. Hasira ziliweza kutoweka ghafla tu. Maana alitafuta sana Bikra. Leo amepata kiulaini. Ah. Halima. Halima. Sawa mimi nimekusamehe. Ila umeniuze sana kwa sababu haukuniambia ukweli. Mbona mimi nisinge kungangania? Mnige alizungumza huko moyoni akiwa anafurahia kweli. Maana anapenda kutoa Bikra, hatari. Akainama chini Mniga na kumnyanyua Halima huku akiwa namkumbatia. Asante sana mpenzi wangu kwa kuweza kunijali na kulithamini chozi langu. <laughs> Nakupenda Mniga. Halima alikuwa akizungumza na kumnyonya Mniga bonge moja la denda hadi wanaachiana kila mmoja anahema sana. Baada ya wiki kama mbili kuweza kupita Siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Mniga alipofunga duka moja kwa moja alirudi nyumbani kwa bosi wake. Kama kawaida alimkuta Sebleni ambapo katulia tu katika sofa. Shikamo bosi wangu. Marahaba Mniga za kazi. Ah ni nzuri tu bosi ila nilitaka nikombe kitu kimoja. Alizungumza Mniga na huko akimtazama bosi wake. Ni kitu gani labda? Ongea na kusikiliza. Uh, kesho ni weekend. Sasa nilitaka kwenda kusalimia jamaa na familia yangu. Um okay, hakuna shida, hakuna shida kijana wangu. Maana hapa ni kufungua Jumatatu. Kwa hiyo wewe nenda tu. Jumapili jioni uweze kurudi haraka nyumbani na kuweza kuendelea na kazi. Bosi yule wa kike aliweza kuzungumza na kumfanya mnige aweze kutabasamu sana. Asante sana bosi wangu. Basi mimi ngoja nijiandae. Sasa hivi nikalalie kwa shangazi yangu alafu kesho ndo nitaenda kwa zazi. Alizungumza Mniga na kunyanyuka faster akaingia chumbani kwake ambapo alinyosha moja kwa moja bafuni. Na kuanza kuoga kwa furaha sana na huku akiwa anafurahia kwenda kumuona mama yake. Basi akamaliza kuoga. Na kuweza kurudi chumbani alipangilia pamba kali. Na alipomaliza tu akatoka na kumkuta bosi wake yupo na mwanawe. Wanaongea tu. Ah sasa bosi. Mimi niende kwa shangazi. Sawa, mimi nakutakia tu safari njema kijana wangu. Kwani mniga, unakwenda wapi jamani? Halima aliweza kuzungumza. Kwa maana uvumilivu ulikuwa umemshinda. Uh, Naelekea nyumbani kesho kwa salimu wazazi wangu na rudi Jumapili hapa. Mniga alizungumza kwa kiwa na tabasamu. Mm, ndio hata kuniaga jamani, kweli. Basi sawa, ngoja mimi nikusindikize na gari hadi kwa shangazi yako. Alizungumza Halima na kusimama wakatoka nje hadi katika parking ya magari. Halima akachagua gari moja na wakapanda. Mlizi akafungua geti. Gari inatoka na safari kaanza. Lakini huko Halima amenuna. Lakini kuli mniga aligundua hilo kabisa. Nisamee kama nimekuzi mpenzi wangu. Sikuwa na nia mbaya. Yaani kwamba niondoke bila hata kukuaga hapana. Yaani kiukweli nilitaka nitoke hapa nyumbani kwenu. Halafu nikupigia simu tukutane hoteli. Nisamee kama nimekuuza mpenzi wangu. Sikuwa na nia kwamba niondoke bila hata kukuaga hapana. Yaani nilitaka nitoke hapa nyumbani tu alafu nikupigia simu tukutane hoteli 
ili nikuage mpenzi wangu. Alizungumza mniga kwa kuweza kujitetea kidogo. We muongo tu ulitaka kuondoka bila atakuniaga? Ulivoniona ndo kashindo kabisa cha kundanganya. Alizungumza Halima bado kanuna na tena akiwa anaendesha gari. Tatizo lako uniamini. Na ndio maana unakuta saa nyingine hata kama nimekosa na shindo kukomba msamaha. Na baki kimya tu. Maana hauniamini basi. Alizungumza mniga na kuweza kutulia zake. Tu, haki ya nani? Mwaka huu nimepatikana. Maana nimepata mwanaume ana kiburi na dhorau, halafu anata kitu. Halima alizungumza na kuweza kucheka. Hadi mniga na mwenyewe kaanza kucheka. Hapana bwana, mimi sina dhorau kama wewe. Alizungumza mniga na wote basi wakaendelea kucheka. Wakacheka kweli kwa furaha hadi walipofika nyumbani kwa shangazi yake mniga ambapo hata kabla alimajapiga honi alisimama kwanza basi na hapa na kumwambia mniga basi ni nyonya hata denda la mwisho tu maana mimi na wewe tutaonana Jumapili mpenzi wangu alizungumza Halima na huko akiwa namsogelea mniga kwa karibu na kuweza kumkumbatia papo hapo oh usijali wangu mpenzi alizungumza mniga naye kamkumbatia na huko akianza kumnyonya denda kwa stadi mkubwa sana Yaani hadi mtoto wa kike akaanza kuhema juu kwa juu. Na kujinyonga nyonga basi hapo mniga akamwachia na kuweza kumwambia, "Inatosha mpenzi wangu. Maana tunakuelekea tusije uh, tukafanya mengine." Alizungumza mniga na alima macho yake akiwa amelegea kabisa. Na huko akiwa na hema tu. "Jamani, mbona kama umenikatisha utamu wangu?" Alizungumza Alima kwa sauti tamu kweli. Uh, tutakuja kufanya mapenzi nikirudi mpenzi wangu na kuomba basi." Mniga alizungumza. Na huko kama anataka kushuka ila Alima anamshika mkono na kuanza kumwambia. Ngoja tuingie katika gari ndani. Na mimi naenda kumsalimu shangazi yako. Sawa. Mana ni marafiki wa mama. Aliongea Alima ambapo akawa anapiga honi. Lakini huku Mniga akanyamaza kimya maana anaujua kabisa wivu wa Farida. Mniga alinyamaza kimya. Maana anaujua wivu wa Farida mtoto wa shangazi yake. Geti likafunguliwa na Halima kaingiza ndani gari taratibu. Akaipeleka hadi katika parking. Na ndipo akasimama mniga wa kwanza. Akawa ameshuka. Akafuatia na Halima, basi na wote wakaelekea sebuleni ambapo alimkuta Farida na mama yake. Oh jamani, mwanangu huyo kaja. Alizungumza shangazi yake Mniga na huko akamkumbatia Mniga kwa tabasamu kubwa. A, nimekuja shangazi yangu. Karibuni, naona umeniletea na mke wangu kabisa. Mama Farida kuotani kabisa, maana anamjua Halima. <laughs> Ndio bwana, na mimi mwenyewe nimejipatia mwarabu. Sasa nataka tupate mtoto wa kizungu kabisa. Mniga alizungumza basi na watu wakaweza kucheka kasoro Farida ambaye alisimama na kuweza kuondoka zake mniga kamuita. Ei, wewe mwanamke, yani mumeo nimekuja hata kunipokea jamani? Ama kisa nimekuja na mwanamke mwingine nini? Wivu utakuwa mwaka huu wewe. Mniga alizungumza huku wote akifurahi kweli. Ila Farida kumjibu mniga, yeye alikwenda zake mpaka jikoni kuweza kutulia. Halima ujambo mama? Mama Farida alisema. Am sijambo shikamo anti. Marhaba, vipi mama hajambo? Hajambo tu na kusalimia. Eh! Niambie sasa babangu, kazi inaendaje? Mama Farida akaanza kumwambia Mniga. Safi kabisa shangazi, na kesho nitaenda kusalimu wazazi wangu kwanza. Alizungumza Mniga, lakini kabla mama Farida hajajibu, Halima naye akadakia. Sasa anti, mimi ngoja nirudi nyumbani. Maana muda nao umekwenda kweli. Sasa hivi ni usiku. Nilimsindikiza tu mniga. Halima kazungumza. Ha jamani Halima, susubiri hata chakula tu jamani, eh? Mama Farida akasema, "Hapana anti, nitakuja Jumapili ambapo mniga atarudi. Sasa nitakapomfuata siku hiyo." Halima alizungumza na huko akiendelea kunyanyuka. "Basi sawa, umekataa kula chakula kwangu, haina shida." Mama Farida naye akasema, Hapana anti, ni siku nyingine mimi nitakula hata usijali. Halima na Mniga walisimama na kumtoa mgeni. Ambapo hadi katika gari Halima akamkumbatia na huko akimwambia. 
na kutakia safari njema mpenzi wangu. Mwa. Alizungumza kwa sauti ya chini sana. Asante wangu. Alijibu mniga na alima kapanda gari lake na kuweza kuondoka na kumniga anarudi sebuleni na kumkuta shangazi yake. Mwanangu mniga, unajamini nini mpaka unaenda kwa babako? Alivyo kumkorofi vile atakwenda kukuzuru bwana. Maana mimi namjua yule. Sisi tumezaliwa wawili tu ila shule nilikuwa kama malikia. Maana hakuna nenigusa jinsi gani babako alivyokuwa mkorofi. Mpaka sasa mwenyewe ukorofi ajaacha. Shangazi wa mniga akaweza kuzungumza maneno yale. Ah. Usijali. Mimi nimejipanga kwa chochote shangazi ambacho kitakachoenda kutokea. Maana mama yangu na hisi atakuwa kabisa analia kila siku. Mniga alizungumza kwa hisia sana. Ni kweli unachokisema mwanangu? Kwa jinsi ninavyomjua mamako lazima atakotoa analia sana. Na ugomvi kila siku maana wale wamewaona wote wakorofi. Shangazi mniga naye akachangia maneno yale. <laughs> Shangazi bwana. Ila usijali mimi nitaongea naye. Bana wale ni wazazi wangu wote watanielewa tu. Alizungumza mniga kwa kuweza kujiamini sana hadi shangazi yake akashangaa. Hey, haya bana, sawa, mimi ngoja niende jikoni tukapike haraka haraka nje zinauma. Mama Farida alikuwa akizungumza na kunyanyuka zake. Na mniga akabaki sabuleni anatazama TV. Mara simu yake ikaanza kuita kucheki anaipiga neema. Basi mniga alinyanyuka zake pale sabuleni. Na kwenda zake chumbani kwake akajitupia kitandani ndipo alipoanza kupokea ile simu ya neema. Hello my love. Sweetie. Hello dear. Baby. Mniga alizungumza. Mm, jamani mniga mwanzako huku. Naona kimenuka tayari. Neema alizungumza kwa sauti ya chini. Ah, kimenuka kivipi? Yaani maana kama sijaelewa hapo. Du, yaani weacha. Na jinsi tofauti kabisa kama mimba vile. Na naona kama mama kanistukia. <laughs> kama mimba safi tu mpenzi. Ila mimi nasafiri kidogo kwenda kuwasalimia wazazi wangu kwanza. Nikirudi tutakwenda kupima tukapata uhakika kabisa mrembo wangu, sawa eh? Sawa ila kinachoniumiza zaidi ni kwamba baba na mama wameniambia wiki linalokuja nitaenda kukaa Marekani kwa muda wa miaka mitatu ndo nitarudi tena nyumbani. Hicho kiukweli kinaniuma sana mpenzi wangu kukaa mbali na wewe. Neema alizungumza na kuanza kulia katika simu. Ah, sasa si utaenda tu kuolewa. Na mimi itakuwa ndo basi. Eh? Kwa nini sasa? Mimi naombea iwe mimba kweli. Kwa maana watakurudisha kwangu. Mniga alizungumza. Yaani mimi nimejaribu kukata ila imeshindikana mpenzi. Ndo sina jibu tena kwa maana nataka Jumatatu kirudi tukapimi ili ukae ukijua kwamba nimeondoka na mwanao. Na univumilie hadi nikirudi tufunge ndoa. Neema alikuwa akizungumza kwa kuikui. Sawa mrembo wangu. Na nitajitedi kukulindia penzi lako na we mwenyewe kalilinda la kwangu mai usijali na kwa ida tu peke yako wewe ndo unafaa kugusa mli wangu hakuna mwanaume mwingine tena sawa mpenzi wangu nakupenda sana mniga wangu alizungumza neema kwa hisia sana yani basi waliweza kuongea mengi sana na kuweza kujenga familia yao ambapo walikuwa kitarajia hapo baadaye kwa maana hawataki familia yao iishi maisha tabu waliongea kama saa zima ndio wakaagana na mniga basi ndio akaweza kutoka chumbani kwake huko kichwa kikiwa kina mawazo sana. Alishuka hadi Sebleni ambapo alimkuta shangazi yake. Mwenzako mimi nimekula tayari. Sasa wewe nenda mezani utamkuta Farida huko, ukale. Mama Farida alizungumza na mniga kuweza kujibu kitu. Akaenda mezani na, na kumkuta Farida na kula kwa mapozi kuli kweli. Naye akajitenga na kuanza kula na huku kila mmoja yupo kimya kabisa. Lakini baadaye kidogo Farida akavunja ukimya. Akaanza kumwambia mniga. Naona leo sasa umeamua kuniletea mwanamke. Ili unidhihirishie kwamba haunitaki, sio? Aliuliza Farida kwa machungu sana, yani nusu alia kabisa. Ah, Farida binamu yangu. Dada yangu mrembo. Ah, 
Kwa nini unakuwa na wivu kiasi hicho? Alafu akijinga kabisa. Hadi muda mwingine unanyima raha. Na mimi nilijua tu kwa lazima ungeniuliza. Ila matokeo yake mimi naona kama unakurupuka tu. Kana kwamba ulikuepo katika harusi. Mimi na yule mwanamke tukifunga ndoa, hebu jaribu basi kwa mstarabu. Kama ulikuepo niambie basi. Mm. Mimi najua tu. Siku zote akijua kukosea. Lazima anaanzisha mada ndefu sana. Kwani ukikubali mimi nitakufanyaje labda? Farida alizungumza tena kwa zarao. Na huko midomo yake kama anepindisha. <laughs> sasa sikia. Nikwambie kwanza sasa usije kuniambia ujinga wako wote ule. Maana nilikuwa na nia hata kukubalia. Ile kwa sasa no, sitaki tena. Niache na maisha yangu nadhani utakuwa umenielewa. Alizungumza mniga na kunyamaza kimya na huko akiendelea kula tu. Sikia nikwambia mniga. Usije kuniona kama nina shida sana na wewe. Kwanza nilishakutoa moyoni na huna thamani tena kwangu. Nimepata ambaye anajua kunibembeleza sio wewe. Lakini kwanza hata nashindwa kutambua nilikupenda nini wewe. Farida alizungumza kwa zaro sana. Na huku akijishangaa mwenyewe yani kama sio yeye aliyekuwa analia kesa mapenzi kwa mniga. <sighs> Ujue mimi nilizani kwamba utakuwa na akili sana kwa sababu sasa hivi upo kidato cha tatu. Lakini bado hauna akili. Akili zako hazijakoma. Kwa taarifa yako mimi nilikuwa sikupendi. Maana hauna uzuri wote wa kuweza kunitisha. Ila ninampenda ni zura kipenzi changu. Hata kesho ndio naenda kumuona. Na huko mazawadi mengi sana nitaweza kumpelekea. Ni mwanamke mwenye busara sana na hekima. Anapozungumza na mimi, sitamani hata kumwacha. Lakini ilinibidi kufanya hivyo, sitaweza kuja naye ila hakijaribika kitu. Kesho nitakwenda kwa kipenzi changu. Wewe baki na mawivu yako. Kila siku wivu tu. Mniga alizungumza kwa pana zaidi huko akiendelea kula taratibu. <laughs> Usinchekeshe mimi. Hapa kwanza akija nitamwambia yote niliyoyasikia pale katika simu kipindi ukiona ongea na huyo awara yako. Nitamjaza na chuvi nyingi sana. Yaani hadi akuchukie na atakuacha katika mataa. Unajifanya unampenda dadangu. Kumbe tayari ushamtimulia mtu mwingine. Ama unataka kuniulia dadangu wewe kwa pressure. Ya nini? Mwanaume gani malaya kama nini? Sijui tu nao wajinga wako nakupendea nini sura yenyewe kama tairi. <laughs> Unahusu wewe muone. Eh? Yaani umekaa tu. Wewe vipi? Farida alizungumza kwa madoido kweli kweli. Na huko midomo anaipindua pindua mniga alimwangalia na kisha akaanza kutikisa kichwa na kuanza kumwambia. Wewe, mimi nakuona kama sawa tuna kipofu ambaye Akaona mwezi yani ndio maana umechanganyikiwa mshamba kweli. Kwanza hauna haja kwa na mimi. Mjinga mjinga tu wewe. Alizungumza mniga na kwa dharau kisha akasimama na kuweza kondoka zake. Na huko akimwacha Farida mezani ambaye alikuwa anacheka cheka kicheko cha dharau. Mniga kujali maana aliona angeendelea kukaa pale. Basi lazima angeza kumpiga hata japo kibao. Farida aliweza kupanda gorofani ambapo chumba chake ndipo kilipo. Akaingia ndani na kujitupa kitandani na huko mawazo mengi sana usingizi ukaweza kumpitia. Lakini huko nyuma baada ya mnige kuweza kuondoka shangazi yake alimfata Farida ambaye ndo mwanaye kumbe alijibanza mlango na kuweza kusikiliza mabishano yote ya mnige na mwanawe Farida. Basi aliweza kuingia tu akamkuta Farida na kusanya vyombo ili akaviweke katika kabati. He, hivi kwa nini mwanangu Farida unakuwa na tabia mbaya kiasi kile? Maana mimi nilijua labda kwa sababu mnige kaja kidogo tu utabadilika ila kumbe bado kama katumula vile si bahati mbaya wewe yanakuhusu nini mwache dada yako na maamuzi yake bwana si kwa tu mbembea mimi sijapenda kabisa hiyo tabia yako mwanangu mama Farida alizungumza na huko akionekana kabisa kuchukia mama na wewe bwana eti katumula bahati mbaya jitu limefanya makusudi tu ili liweze kumuumizia dadangu au namtetea kwa ajili ni mtoto wako. Waka Farida hakumalizia sentesi alipigwa kibao na mama yake. Nusu aweze kudondoka chini. 
Mpumbavu mkubwa wewe. Yaani unaoongea na mimi hauna tadabu. Hebu kuona adabu zako wewe. Hala, unasani mimi nisho gako? Hivi ama mimi ni mjinga? Eh? Nimekumbeba tumori miezi tisa umhalacha tharau? Eh? Hivyo Farida, wewe ni mpumbavu eh? Mama Farida alizungumza na kuweza kuondoka zake. Na huko nyuma alimwacha Farida akiwa analia akisema, "Ni mama, leo mimi kwa ajili ya huyo mjinga. Sasa ndo nataka kuja kumwambia dada umbea." <laughs> alizungumza kwa chungu sana na huko akiweka vyombo vyake kabatini. Akatoka hadi chumbani kwake. Lakini kulipoweza kupambazuka mniga alikuwa wa kwanza kuamka na huko akicheki mazingira kidogo nje. Aka unajua kama nataka kutoka hapo kaingia bafuni haraka haraka na kuweza kuoga chapo. Akamaliza na kurudi chumbani. Alipigilia pamba kali, basi hapo ndio akawa anatoka chumbani kwake hadi Sebleni ambapo alimkuta shangazi yake. Shikamo shangazi. Alimsalimia mniga. Maraba mwanangu, umemka salama baba eh? Ah, da nipo salama mama. Na nimeshajiandaa tayari niweze kuwa igari. Oh, basi njoo basi mezani kwanza upate kifungua kinywa kidogo mwanangu. Alafu ndo uendelee na safari yako uende standi. Ah, sawa shangazi, mimi nimekolewa. Mniga alijibu na kwenda mezani ambapo alikuta chai ya nguvu ambayo imeandaliwa kwa ajili yake. Mniga mwanangu, kunywa. Mbona kama unashangaa tena? Basi mama Farida naye akiwa amekaa katika kita aliweza kuzungumza. Uh, na kunywa shangazi. Lakini mbona kama umepika vitu vingi sana? Mniga alizungumza huku akianza kunywa chai nzito ambayo ilikuwa na mazagazaga mengi pale. Ah, ndio nimekupikia mwanangu ili ushibe vizuri kwa sababu hauwezi kujua labda gari litaribika. Na mkashinda njiani na njaa. Mama Farida naye alizungumza akianza kunywa chai taratibu. <laughs> Lakini kweli shangazi. Siku hizi mtandao ndo umeturahisishia mambo lakini ikiharibika gari hii wanapiga simu na inakuja nyingine mpya. Aliweza kuzungumza mniga na kuendelea kunywa chai. Na huko story wakianza kupiga za hapa na pale mniga alipoweza kutosheka. Akasema, um, shangazi. Asante kwanza kwa chai yako nzuri. Basi mimi ngoja niende zangu katika hii safari ambayo nimeweza kuikusudia. Oh, sawa mwanangu. Mimi nakutakia tu safari njema. Kamsalimia wifi yangu, nimemisi kweli. Usijali imefika hiyo shangazi. Alizungumza mniga na kuondoka zake hadi standi. Kwanza akapitia supermarket na kuweza kumnunulia mamake zawadi nyingi sana. Pamoja na mpenzi wake Zuhura. Alivomaliza hapo, ndipo akaingia ndani standi. Na kwa bahati ilikuwa ni kwake, maana alikuta basi ndo kwanza linataka kuondoka. Mniga kawa inakuweza kupanda. Safari ikaanza huko mniga na furaha sana, maana kikweli alimisi sana mama yake. Safari ilisonga mpaka saa za mchana ndio mniga anafika stende nyumbani kwao. Akuamini kama kweli kafika akashusha vitu vyake na kuanza kutembea. Akiwa anaelekea nyumbani kwao, maana ilikuwa sio mbali na stendi. Basi alitembea kwa kawaida kama dakika nne na sasa alikaribia nyumbani kwao ambapo alimuona mama yake kalala mlangoni. Na huko akiwa ameshika tama yani kama kafiwa vile. Basi mniga alijua moja kwa moja mama yake atakuwa na muwaza yeye tu. Alitembea hadi karibu kabisa ndipo mama yake aliweza kumuona hapo. Mama mniga alinyanyuka kwa kasi sana na huku akipiga kelele. Ah jamani mwanangu, mniga. <laughs> mwanangu. <laughs> Alizungumza mama mniga na tayari alikushafikia mwanawe. Na kumkumbatia kwa nguvu sana huko machozi ya furaha akiwa na mtiririka kabisa hakuweza kuamini macho yake. Jamani mwanangu mniga. Kwa nini ulikuwa mbali na mimi mwanangu? Mama mniga alianza kuzungumza huko akiwa analia kabisa. Mama, nyamaza basi tuweze kuongea. Tuzungumze ndani so hapa nje mama, wanatuangalia watu. Alizungumza mniga kwa sauti ya chini akiweza kumbebeleza mama yake ambaye hakupinga bali aliweza kumsaidia mwanawe mizigo na kuweza kuingia naye ndani. Na huko akiwa kajiwa na furaha sana kwa kuweza kumuona mwanawe karudi. Karibu kwa mara nyingine mwanangu tena nyumbani kwako. Mama mniga alizungumza huko akiwa anamkaribisha mwanawe ambaye aliingia sebuleni na kuweza kumkuta babake katulia kimya tu katika sofa. Shikamo babangu. 
Marhaba. Haujambo jembe langu. Baba mnige kwa furaha sana aliweza kujibu hadi mnige mwenyewe kesa kushangaa. Kiukweli si jambo kabisa za siku nyingi. Ah, ni nzuri tu. Ila ndo hivyo nilikuwa sipumui wala kulala kwa raha. Afadhali leo umekuja jembe langu. Kivipi tena baba mpaka usiweze kulala? Yaani unakosa raha, yani kwa nini? Da, mama yako ananisumbua sana. Moja kwa moja yani kila saa. Namtaka mwanangu, namtaka mwanangu. Yaani tabu tu tunakwambia. Baba mnige alizungumza. Mara kadakia mama hapo hapo. Mwanaume wewe sasa hivi unajichekesha tu kwa sababu mwanangu ameshaarudi. Anang'aa kapendeza. Ila kipindi kile mimi nalia na kuomba arudi. Ulikuwa ukinisema sana kwa maneno ya kunikatisha mimi tamaa. Sasa hivi unajifanya jembe jembe. Muone kwanza mwanaume una roho mbaya wewe. He, kama nini sijui. Alizungumza mama mnige kwa asira kweli. Ah, mke wangu. Si ameshaisha tayari hayo jamani. Hadi mtoto ajue jamani, yani tena. Alizungumza baba mnige kwa sauti ya chini kama siwe. Ndio, tena una bahati. Kama leo na kesho singekuja. Ningeenda kukushtaki polisi ukafungwe. Mama mnige alizungumza. Ah, haki ya nani? Jembe langu, hebu nigeibuko hapo bana nikanunue fegi. Hadi nikirudi kidogo mama yako asira za kwanza memshuka. Alizungumza baba mnige na huko akitaka pesa. Basi mnige kazama mfukoni na kutoa wallet ambayo ilituna kwa maelfu kumikumi tu. Basi hapo baba mnige alikodoa macho kweli. Mnige akatoa elfu kumi moja na kweza kumpa babake. Mama mnige kamambia mumewe. Tena urudishe chenji wewe usizani ya kwa kwa yote iyo. Alizungumza mama mnige na kweza kucheka sana. Na huko mumewe akikodoa macho. Mm, asa kwa ni mkewa angu. Eh? Bada si utani wako u bwana wewe Mimi staki bwana Utafanya jimbe langu wa stuke eh? Baba mnige kwa kiswele cha kihuni sana kazungumza <laughs> Haya bwana wewe nenda tumina kutakia safari nchema Alizungumza mama mnige Basi na baba mnige akondoka zake na ukunyuma ulibaki mnige na mama yake Ambaye mnige alianza kumuliza mama uh, Kwa ni mama angu Mwana tangia nijia siya mwana zura Kenda wapi? Mnige alimuliza mama yake. Oh, nilishia sahau kukwambia. Naika ondoka lewe tako mepishana njiani. Mana kasima nkoja tuarudi nyumbani. Uwe kijana mwanzake haupo. Mama mnige kupole kazungumza hivyo. Ah, mimi nilimletea zawadi. Lakini siu mbaya. Mana jumapili ntarudi kazini. Basi ntapitia kwa hao. Mm, mwanangu. Kwa hiyo utaondoka tena na kuniacha mpweki? Alizungumza mama mniga kama anataka kulia tena. Mama, kule mjini tayari nimepata kazi ambayo inanitoa kimaisha kwa sababu shule ndo kama hivyo tena. Nimeshia njiani mamangu. Sasa hivi nitakuwa na kuja moja kwa moja tu. Maana zamani nilikuwa nikimogopa baba. Lakini sasa hivi naona okay. Lakini pia kwanza nitakuwa na kurusha pesa wala tusijali mamangu. Alizungumza kwa kirefu sana mnige na kweza kumwelewesha mama hake. Sawa mwanangu kafanyi kazi kwa bidi ili utafute semu na we ujenge nyumbako. Kwa mana usipu angalia umdu na kuenda na huto oa. Mimi sasa hivi nataka mjukuba na mana nikitazama mama juma sasa hivi anaitwa bibi. Mana juma na mtoto na shula na soma. Alizungumza mama mnige kwa pole sana. Aha usijia lisa na mama angu. Mjuku utapata tu. Mnige alizungumza na ukukiwa na tabasamu. Sawa baba, nkoja mini kakupike chakula kwanza, mana utakua na njia sana mwanangwe. Mama mnige alizungumza na ukukiwa na tabasamu kukweza kusimama. Hapana, usisumbuke sana mama angu. Mana njiani basi liweza kusimama sehe malum. Basi tukeza kule chakula safi kabisa. Na kwa yumi hapa, badu ni mishiba. Mnige alizungumza. Haya kama umeshiba mwanzetu. Mama Mnige alizungumza na huko akikaa tena. Ah, uh, mama, kwani ulitaka kunipikia ugali na mboga gani? Mimi nilitaka kukupikia dagaa za kukanga. Ah, nilizimisi sana ila mtazila jioni. Sasa hivi ngoja nitembee tembe kidogo na kuangalia mji wetu jinsi ulivyo. Alizungumza Mnige na huko akinyanyuka katika sofa. Sawa. 
Sasa umekuja na mboga gani baba? Alizungumza mama mniga. Hakuzifungua zawadi alizoletewa. Ah, nenda tu kafungue mama angu. Utaikuta huku huku na kuitambua vizuri. Alizungumza mniga. Sasa alitoka nje hadi katika geto lake ambapo aliingia. Alikuta liko safi kama kuna mtu anakaaga. Maana vitu vilipangwa safi. Akatoka ndani mule na akili yake yote sawa. Sasa ilimwambia aende kwa Madam Juliana, maana alikuwa na hamu kabisa kuweza kufanya mapenzi. Halafu zura hayupo. Hapo mniga akaanza kutembea kuelekea mitaa shuleni alipokuwa na kama Madam Juliana. Na huku yupo mdogo mdogo alifika katika kibao cha shule alimkuta Sajoni akiwa na rehema umetulia. Maana leo si weekend. Ndio kwanza wenye walivyoweza kumuona kastuka. Kwa maana hawakuweza kutegemea kumuona mniga ambaye alikuwa kapendeza na huku aliachia tabasamu pana kabisa. Ah, jamani habari zenu? Ah, ah, salama tu. <laughs> Sijui wewe. Alijibu Sajoni kwa kuweza kujikaza kweli. Ah, uh, Sajoni, usiniogope bwana. Mimi sasa hivi ni mniga mpya na sio yule ambao mlikuwa mnagombana kila siku. Ah, um, mbona nimekuachia huyo ni wako wako? Na mimi nimepata mwingine sio tutaishi kama zamani tu na jinsi ambavyo tulikuwa marafiki. Alizungumza mniga na huko akimpa mkono Sajoni ambaye bado alikuwa haamini basi naye akaweza kumpa mkono. Ah, hata siamini kabisa kama mniga umekuwa hivi. Maana wewe mtoto du ni shida. Sajoni alizungumza kwa kuweza kucheka kufurahia sana maana aliamini sasa mniga kamuachia. <laughs> Kikweli ule ulikuwa ni utoto tu bwana Sajoni. Na ndio maana tulikuwa tukigombana kila leo. Mniga alizungumza na huko akiwa na cheka. Eh bibi, umekuja lini? Sajoni aliuliza. Ah, nimekuja leo tu na ninatarajia kuondoka kesho nadhani. Oh. Mbona kama unawahi kuondoka sasa mniga? Sajoni alizungumza wakati huo Rema alikuwa kimya sana. Ah ndio nawahi Jumatatu ni siku ya kazi. Sasa hivi nitakuwa na kuja weekend kila ikiwa nafika. Ah basi sawa karibu tena. Ah, asante vipi madam Juliana yupo kweli ama aliweza kuhama? Mniga aliuliza maksudi ili azidi kumuumiza Rema. Ah yupo yupo Juliana sasa kapandishwa cheo ameshakuwa mwalimu mkuu wa shule. <laughs> Eh hey, yupo vizuri. Sajoni alisema. Ah, hivi bado tu ajeolewa? Ah bado ila ana mchumba wake na kesho kuto ndo anavishwa pete. Maana huyo jamaa amekwenda leo dizi mkuweza kununua pete za gharama kweli. Sajoni aliweza kuzungumza pia. Okay, bas poa. Nikamsalimie fast madam. Alizungumza mniga na kuweza kuondoka mdogo mdogo na huko akicheki mazingira shule jinsi alivyokuwa mazuri sana. Hakuchukua muda aliweza kufika nyumba madam ambayo ilikuwa ni ya peke yake peke yake. Na aliweza kumuona madam wa minama anafua nguo na huko akiwa amevaa kanga moja tu. Basi hapo mniga alimnyatia kwa uzuri wake. Alikuwa akifulia kwa nyuma nyumba. Kwa hiyo watu kuweza kumuona ilikuwa ni shida kidogo. Na kwanza mniga akaangaza huku na kule. Hadi ambapo alimwacha Sajoni na Rema akawaona hawana shida kabisa basi alizunguka nyuma ya nyumba ambapo Madam Juliana alinama Basi mniga aliweza kumsogelea na kuweza kumshika kiuno Madam Juliana ambaye alistuka sana na huko kitaka kupiga kelele Basi mniga alimwahi na kuweza kumziba mdomo na huko akiwa anacheka sana ambapo Madam Juliana alikuwa kafumba macho kwa uoga Da asiye kumbe Madam muoga hivi jamani Naona nusu uzimie. Alizungumza mniga basi hapo Madam Juliana akafumbua macho yake. Na kwa kutana na sura mniga ambaye alikuwa kaacha tabasamu pana. Ha! Mzimu ama naota jamani. Mbona kama siamini macho yangu? Madam Juliana huko akiwa na ficha ficha macho yake. Ah, sio mzimu. Ni mimi mwenyewe mniga. Nimekuja kukusalimia tu madam wangu. Alizungumza mniga basi hapo Madam Juliana alimkumbatia huko macho yake yanamtoka akaanza kulia. Kwa nini mniga uliondoka na kuniacha peke yangu? 
kuna nifanye niko sera mimi kwa nini lakini mniga Madam Juliana kwa kuweza kulalamika na huko machozi yake yanamtoka na tena akiwa anampiga makofi mniga mgongoni baada ya kuweza kumkumbatia Nisome tu madam wangu ilikuwa sina budi na ilinibidi tunifanye hivyo ili kuweza kuepusha mambo mengine yaweze kutokea Sawa ila sasa una umekambali na mimi mpaka kesho Jumapili mimi navalisha peta uchumba Madam Juliana alizungumza na kuendelea kulia. Eh. Uh, Unavisha peta uchumba na nani? Mniga alijifanya kama anatamaki lakini kumbe alishajua kwamba atavalishwa pete ila aliweza kupotezea maboya. Ndio, sasa hivi mimi mali ya mtu. Madam Juliana alizungumza kwa pole sana. Hakuna shida basi. Ngoja na mimi mwenyewe nikatafuta mwingine. Na ninakutakia maisha mema. Mniga alizungumza kwa kiacha kumkumbatia na kuweza kusimama pembeni. Mniga. Kwa hiyo tunavokuambia ndio unaondoka na kuniacha mwenyewe. Sasa madam, mimi nitaendelea kukaa ili weje. Na wakati umenambia wewe ni mali ya mtu. Kwa sababu unajua hatujaonana muda mrefu, itakuwa unipe kitumbua. Na unajua kabisa alafu ninaambia mali ya mtu. Siko vile utaki poa. Isiwe shida bwana. Mniga alizungumza huko akianza kuondoka, madam akamshika mkono. Mniga, kwa nini unataka niuzunike? Na kwanza kulia tena jamani, haunionee huruma. Hata kidogo mimi. Asa mimi nitafanyaje labda? Maana kama unavoniambia hao maneno, wewe unajua kabisa mimi nafurahia. Au mimi sina moyo ambao nauma. Mniga alizungumza kwa chungu sana. Kwa maana aliona kama na kigundu fulani hivi kwa sababu alikuja ili afanye mapenzi na Zura. Kaambiwa kapishana naye ameondoka. Anakuja kwa madam ndio kwanza anazungumza maneno ya kuweza kumuumiza ni kwamba ana vishopete ni mali ya mtu. Nisamwe mpenzi wangu mniga. Bas madam alishindwa kumalizia akabaki kimya tu. Ila nini? Hembu nipe kitumbua bwana. Mimi nahamu. Mniga sasa aliweza kumsogelea madam ambaye aliweza kusimama kama nguzo umeme. Mniga alimfikia na kuanza kumnyonya denda kwa stadi mkubwa. Akampapasa mwilini madam yule ambaye alikuwa katulia tu shuleni pale akampasapoti Mniga ambaye alimsogelea na kuanza kumpeleka katika ukuta wa nyumba yake. Basi hapo akaanza kumtomasa chuchu madam Juliana ambaye uvumilivu kaza kumshinda na kuanza kulegealegea kabisa. Akajitoa kwa Mniga na huko akiwa na hema kabisa akaanza kumwambia Mniga Mniga mpenzi utanisamee. Kwa maana leo nipo katika siku za hatari kushika mimba. Kama unataka tufanye kanunue kondomu ili tuweze kufanya. Maana hivi hivi hapana mimi naogopa mimba. Na mimi muda wa kuzaa bado sijapanga kabisa. Kwa maana hata leo mwenyewe sijampa penzi mchumba wangu kwa sababu hiyo hiyo. Madam Juliana aliweza kuzungumza kwa upole. Akainamia chini kwa kuweza kuona aibu. Mniga akajiwazia na kuweza kusema huyu mtu asintanie. Kaamsha mizuka yangu alafu aniache hapana siwezi. Kama naoma ni wenawa. Ah, kwa hali siwezi kuvumilia madam. Wewe kama hautaki kunipa isiwe kesi tu. Maana kula pipi na maganda yake mimi siwezi. Ngoja mimi tembe zangu kwa maana wanawake ni wengi sana. Alizungumza Mniga kwa pole sana huko akiwa anaondoka zake. Mm, Mniga, kwa nini unataka kunipa matatizo mwanzako? Nikupe matatizo nini? Na wakati nimekuacha naondoka zangu jamani. Mniga basi njoo, ila utamwagia nje jamani, sawa? Mimi nakupenda. Madam Juliana alifikia vile maneno yale. Ujue mimi kufanya kitu alafu nalazimishwa. Siwezi. Wala kumwagia nje kama upo tayari. Nitakuja. Mimi siwezi eti nafanya alafu namwagia nje na kuhaja sasa. Kama sio kesi. Sitaki. Basi mniga alizungumza na huko mdogo mdogo, yani kama anaondoka. Madam Juliana alipigiza miguu yake chini kama mtoto na huko akiwa analia kweli kweli. <laughs> Basi sawa. Nimekubali njoo tu, njoo. Alizungumza Madam Juliana, basi mniga alivyoweza kusikia hivyo. 
Fasta alirudi na kwenda hadi alipo madam na kuanza kumnyonya denda. Na huko akimvutia waweze kuingia ndani. Basi sawa nimekubali njoto mpenzi wangu. Basi wakaanza kuvutana ndani. Wakapeana madenda na huku akimvutia bafuni mdogo mdogo hadi wakaingia ndani na huko mniga akianza kuzitomasa chuchu za madam ambaye alikuwa kavelea kanga moja tu. Alikuwa hana kitu hivyo basi ilimpa wepesi nyamela mniga ambaye ni mpenda kitumbua. Aliguna madam Juliana kwa mniga baada ya mniga kuweza kuingiza dola la kati katika kitumbua na huko mdomo uliamia katika chuchu mkono mmoja ulikuwa ni wazi kwa kuweza kuchezea shanga alizokuwa amezivaa madam basi hapo tamu ulikuwa umekolea madam Juliana alilalamika sana ambapo mniga alikazania kweli kukisugua kisimi ambacho kiliweza kusimama kweli kweli hadi uteute wa utamu uliweza kutoka basi hapo mniga alijua tayari madam umeshaiva anahitaji kuliwa tu Hakufanya makosa aliweza kunyanyua mguu mmoja wa madam na kuweka begani kwake na huko mmoja ulibaki vile vile kakanyaga chini basi hapo ndo akashika mashine yake na kuweza kuichomekea ambapo ilipokelewa vizuri na viuno vya taekwondo lakini pia mniga naye hakuwa nyuma akaanza kukatika kwa madam hakuacha kutoa sauti za utamu ambao alizitatua kwa kupitia mdomo madam aliendelea kulalamika Alikuwa na katika viuno vya hatari ambapo mniga naye mwenyewe wazungu walikuwa jirani sana kumfika na kujikuta wanamwaga kwa pamoja. Alizungumza mniga kwa maneno ya kuweza kushusha mzigo. Alitulia kimya na huko akiwa amemwaga ndani ya madam. Madam walikuwa na hema tu. Pole sana mpenzi wangu jamani. Madam alizungumza na huko akiwa anamfuta jasho mniga ambaye alicha tabasamu. Ah, asante sana mrembo wangu. Hakika utamu wako bado ndo ule ule. Nilizani utakuwa hauna tena. Mniga alizungumza na kumfanya madam watabasamu sana na kumpiga kikofi cha mapenzi kifuani. Toka huko bwana, nakati utamu wendo umezidi. Yaani lijiona kama nipo na paa ngani. Ah. <laughs> basi sawa, turudie basi la mwisho mpenzi wangu, sawa? Walianza kuzungumza, huko mniga akianza kumshikashika tena. Du mniga jamani tutafanya siku nyingine basi wangu, sawa? Hapana, maana kesho mimi narudi mjini. Hivyo basi nipe tu walau hili la mwisho bao. Itakuwa safi kwangu. Alizungumza mniga na kumuinamisha madam. Hapo tena mchezo ulianza huku kila mmoja akimwonyesha mafundi mwenzake aliyokuwa nayo. Kwa sasa kwa maana muda mwingi ulikuwa hawajaonana. Basi mechi ilikuwa kali sana ngoma ikawa imeisha madam aliongoza goli tatu kwa mbili. Hakika ndio maana sijutiagi kufanya mapenzi na we mniga. Mana unanipa nitakacho kwa raha zangu mwenyewe. Madam alizungumza na huku bomba la maji likianza kutoa na kuanza kuogeshana. Hata mimi pia. Nitakuwa nakuja kwa kuibiaibia, hivyo basi japokuwa utolewa, lakini mimi nitakuwa natamani. Alizungumza mniga ambapo alimaliza kuoga na kuweza kuvango zake. Sawa mniga. Ila uskage sana huko mjini tukumbukane na sisi walau kwa mwezi mara moja tu ujage mpenzi. Madam ambaye alimpiga busu la mwisho mniga. Poa basi hakuna tabu. Ngoja mimi niende zangu tutawasiliana. Mniga alizungumza ambaye alianza kuondoka zake na kuweza kurudi nyumbani kwao. Na huko akimwacha Madam Juliana akifikiria. Mm. Hutamu utaniponza mwenzenu. Mbona mnige kumwacha siwezi? Ona sasa nimempa kitumbua wakati najua kabisa fika kwamba nipo katika siku za kushika mimba. Sasa je kiingeta kwaje mchumbangu naye mwenye akigundua? Si ataniacha? <sniffs> Lakini sawa bwana, hata kiniacha ila mimba sitoi. Na ndio utakuwa kumbusho wangu mimi kwa mniga. Na hata tusipoonana tena, nitamtunza mtoto wake katika mazingira tu mazuri. Hakika mniga alivyokuwa handsome hivi. Mtoto yake zaliwe takwaje na mimi mwenyewe mama mtu nilivyo kwa miss. Ah, najua mtoto wetu atakuwa mzuri sana. Alijiwazia sana madam ambapo alikuwa akijiuliza mwenyewe tu na kuweza kujijibu mwenyewe. Tukija huku kwa mniga ambaye alifika kibaoni cha shule. Na kumkuta Rema katulia kimya wakati huo kigiza tayari ndo kinatanda. Hivyo basi mniga akajua moja kwa moja labda Rehema anamsubiri sajoni. Hivyo yeye akapita zake bila hata kusema chochote. Mara akashangana shiko mkono akageuka nyuma na kuweza kumwona Rema. Ha? 
Oa vipi tena Rema? Unanidai ama kuna nini? Alimuuliza mniga. Na huko anamtazama. Hapana mniga. Na kudai penzi langu japo najua kabisa nilikuumiza sana. Na kwa kufanya ufanye mambo ya kijinga na kukupelekea kufukuzwa shule. Ila nakuomba nisamee tu, turudi kama zamani na kupenda sana mniga wangu. Please nakuomba. Rema alizungumza na huko akiwa amepiga magoti na kushika miguu ya mniga. Rema ni kwambie kitu. Na nikwambie tu kweli. Mimi nilishakutoa moyoni. Taingia siku nilipokimbia tu nyumbani. Yaani hivi ninavyokuona na kuona kama dadangu. Hisia na wewe sina kabisa. Yaani hivyo tu. Nilikuwa na kuomba wewe endelea tu na sajuni. Baada ya takoa ili mwezo kuanzisha familia yenu tu. Lakini jambo la kurudi kwangu sikutanii. Sina hisia na wewe Rema. Kabisa. Mniga alizungumza kwa sauti yake upole. Hapana mniga usinifanye hivyo. Mimi nakupenda sana. Hata siku ile na mimi mwenyewe nilumia sana nilifanya vile kwa sira tu. Nisame bebi wangu turudi kama zamani mpenzi wangu jamani. Alizungumza rehema na huko akiwa analia kabisa. <sighs> Kwanza na kuna kama unanichelewesha tu nyumbani. Na kombo ni achie mguu wangu niweza kuondoka. Siwadi nitumie nguvu nyingi tena. Wakati nimeshakwambia sikutaki. Mniga alizungumza kwa sauti ya chini sana ila kavu na kumfanya rehema naye aweze kukasirika. Sawa na kuachia. Ila sasa tutaona na kuja kumwambia kila kitu mume wa madam. Na kuja kumwambia. Maana nimeona kwa macho wangu mkifanya mapenzi na picha nimewapiga tutaonana. Rema naye alizungumza kwa madai ya analeta ubabe. <laughs> Ngoje nikwambie kitu Rema. Kama ilikuwa ndo mbinu ya kwako ya kuweza kunasa basi mikula kwako. Mimi sikutaki. Na akija huyo bwege mwenzako mwambie na picha muonyeshe. Lakini mimi nasonga mbele. Sirudi nyuma. Kwa chochote kile wala vivyote. Alizungumza mniga kukweza kujamini sana adi remu mwenye akabaki kushangaa. Kwa maana alitegemea labda mniga angeweza kustuka kweli. Mm, majana ume mengine hatishiki hata kidogo. Hata nikimpelekea mumu wa madam. Tapata nini? Ah, bora tu niache. Alijisemea rema na huko akifuta zile picha alizokuwa amezipiga. Lakini kisha mdogo mdogo akaondoka zake na kuweza kurudi nyumbani kwao. Maana mambo yamebuma. Lakini pia huku mniga alikuwa anaingia ndani nyumbani kwao ambapo alipokelewa na harufu nzuri ya pilau hadi udenda ukaanza kumtoka akaingia subuleni ambapo alimkuta baba yake katulia katika sofa Oh kamada wangu tayari umeshazunguka mji wote basi Alizungumza baba yake mniga Ah hapana ila nimetembea tu kidogo babangu Aya basi niambie umeuonaje sasa mji wetu kidogo ama vile vile kama ulivyoweza kuacha hapa na baba naona kidogo umechangamka kuliko hata mwanzo na naona sijui kutokana na watu wengi sasa hivi mniga aliweza kujibu na pia alikuwa akitazama taarifa ya habari ambapo mama yake alikuja pale sebleni eh jamani karibu ni chakula mezani tayari alizungumza mama yake mniga ah. asante mama da ah. na ndio maana kwa kunukia huko na hisi chakula kitakuwa ni kitamu sana Baba. Twende basi tukale. Mniga alizungumza huko akinyanyuka katika sofa na kuanza kwenda katika seble maalum kwa ajili ya kula chakula tu. Lakini baada ya masaa sita kuweza kupita na sasa ni asubuhi. Tunamwona Mniga kiingia bafuni na kuoga haraka haraka na kutoka akaingia gatuni kwake kuweza kujiandaa ambapo alivomaliza tu. Akatoka na kwenda katika nyumba wazazi wake na huko akionekana kabisa kuwahi katika safari yake. Alivofika alimkuta mama yake. Shikamoo mama yangu. Maraba mwanangu, mbona mapema sana umejiandaa? Ah, ndio safari imeiva hivyo, si unajua tena mama. Leo Jumapili hivyo basi natakiwa kesho niwe kazini. Hivyo inatakiwa ni wahi ili nikeke mambo yangu sawa kwanza. Mniga alizungumza ambapo alikuwa amevalia kibegi chake kidogo. 
Ah okay sawa ila nilikuandalia chai mwanangu. Ni vema basi ukainywa kwanza ama unasemaje? Alizungumza mama na kuweza kumtazama mwanawe. Ah, sawa mama nitakunywa maana siwezi kuacha ulichonipikia wewe. Halafu nikanywe mgawane sio vizuri. Alizungumza mniga na kuwa kiwa tabasamu. Hapo sasa umone hatende ndani mwanangu. Na babako pia kaamka naye mwenyewe na safari zake. Alizungumza mama mniga ambaye waliingia ndani na kuweza kumkuta mzee anakunywa chai. Baba shikamo. Maraba mwanangu, uko poa? Sana tu niko poa, sijui wewe. Mniga alijibu na kuna yeye akikaa mezani. Mama yake akamiminia chai. Sasa ndo naondoka hivi. Eh, bila hata kunipa posho mwanangu. Baba yake mniga alisema. Mm, mume wangu jamani, mbona unakuwa hivyo? Mtoto bado hana hata pesa kwa sasa. Nembo bwana muache. Ah. We bwana. Unaingilia nini mambo ya wanaume bwana? Eh? Mtu anafanya kazi akose pesa kweli. Mbona kipindi anaenda shule kila siku mara ya daftari limeisha mara shati limechanika sui na nunua? Eh? Sasa hivi ni yeye zamu yake kunipa mimi. Atutunze. Zamani kama nilikuwa najiwekeza vile benki. Basi hapa posho lazima bwana. Nitaseka kumlea kwa hiyo sasa hivi waacha nile matunda. Eh? Unakuaje una mtoto afu au faidi matunda? Alizungumza babake mniga. Mm, kuna wazo wengine kia nani mnazeeka vibaya nyie? Kabisa. Mbona wewe kumtunza babako? Aliongea kwa utani mama mniga. Asa mimi nitamtunzaje wakati alikuwa na pesa zake nyingi tu? Eh? Sasa mimi sina ndo maana nataka. Alizungumza baba mniga. Ah, sawa, sasa mimi ngoja niwahi basi wazazi wangu tutaonana mwezi ujao. Alizungumza mniga na huko akichomoa pesa kama laki mbili na kumpa mama yake. Laki moja na baba yake laki. Ehe, vipi hapo jua wazazi wangu vipi? Aliuliza mniga na huko akimtizama baba yake sana. Ndio, hapa ni bado hapa. Maana wana tupaje pesa sawa. Wakati natakiwa mwanaume awe na nyingi na mwanamke kidogo. Hivyo basi niongeze bwana. Alizungumza baba mniga. Mm, huyu mzee ni vipi riziki tu? Na sasa nataka uniambie hizi pesa unazipeleka wapi? Unazozipewa hizi? Aliuliza mama mniga kama alingia wivu hivi. Ambapo mniga alimongeza baba yake. Na yeye aliondoka zake hadi stendi kama bahati ilikuwa ni kwake. Alikuta basi ndio nataka kuondoka vivu hivyo kama alivyokuwa anatoka mjini. Basi haikuweza kumpita. Basi akupata shida. Alipanda na safari ikawa imeanza. Baada ya masaa sita alifika mjini na aliweza kushuka stendi moja. Na aliongoza kwenda kwa shangazi yake ili akampe zawadi zura. Na ndio kwanza arudi kwa bosi wake. Alichukua bodaboda huko akiwa na furaha sana kwenda kuonana na zura. Ambapo kweli alimisi sana. Hakuchukua muda mrefu alifika na mniga alimpa dereva bodaboda. Naye mwenyewe akaenda getini kuweza kugonga ambapo alisubiri kidogo. Na alikafungulia geti na zura. Ambapo mniga aliacha tabasamu kubwa. Ah, mpenzi wangu. Hatimaye nimekukuta sasa. Maana nilikwenda nyumbani na nikaambiwa umekuja huko. Alizungumza mniga kwa furaha sana. Ila ikawa tofauti kwa Zuhura ambaye alimtazama mniga kuanza juu mpaka chini kisha akamwambia. Umechanganyikiwa siku hizi? Mimi ni mpenzi wako kwanza lini? Au ndo kujipendekeza tu kwangu? Unikome kama umekuja kumsalimia shangazi yako yupo ndani. Sio kuvamia vamia tu watu, mjinga wewe. Alizungumza Zuhura na kuweza kuondoka zake na huko akimwacha mniga ambaye alishiko na butwa. Ila kwa sababu mniga alizaliwa na akili nyingi sana basi Fasta alitambua kuwa moja kwa moja Farida amemjaza maneno dada yake. Oh mwanangu merudi tena. Karibu sana baba. Maana Zura naye alisharudi. Siku ile ile tulipondoka mlipishana njiani. Shangazi yake mniga naye mwenyewe alikuwa anampenda sana kama mwanawe. Aliweza kuzungumza maneno yale. Da, ndio maana nilipofika kule niliambiwa kwamba ameondoka. <laughs> Shikamo. Alizungumza mniga na kuweza kusalimia. Mara baba akaa katika sofa hapo na uniambie ilikuwaje huko timbuli la babako. Alizungumza shangazi mtu na huko akiwa na tabasamu. 
Ah, ni kawaida tu. Kwanza nilipoweza kufika, mbona hakusema kitu chochote? Zaidi tu kwanza amenipokea kwa furaha kabisa. He, una bahati sasa hivi naona kaanza kwa mzee. We, Zura. We Zura, mletie mwanangu juisi anywe. Naona hata mumsamini kabisa huyu ndio atakuwa msaada wenu baadaye. Shauri yenu. Shangazi wa mniga aliweza kuzungumza vile. Hata msaidia nani huyu? Labda mimi ndo nimsaidie kwa maana nitakuwa nimeshasoma na pesa nitakuwa nazo. Zura alizungumza kwa zarau sana. Na uko farida na kidakia. Ni kweli kabisa. Na huyu ndo atakuja kuomba msaada kwetu ila sio sisi yetu tukamuombe kwake. He! Inahusu. <laughs> Nilijua tu mwanangu Zura. Huyu Farida atakuja za maneno mengi kwa sababu huyu ni mjinga unamsikiliza. Sasa baadaye ndo utakapojuta. Farida ni mwanangu kweli ila tabia yake mimi sijui kachukulia kwa nani. Nilijua tu. Yaani kwangu mimi nilijua wewe utakuwa heshima mwanangu. Na utakuwa na heshima zako busara. Zura wewe. Umekuwa kama mdogo wako. Ila sawa. Wahenga walishasema mtoto akilila wembe mpa jikate utakitupa tu mwanangu. Yangu haya hapa macho. Na waangalia tu kwa ujinga wenu. Shangazi yake mnige kwa hisia sana aliwaambia wanawe. Hapana mama, Farida hakuniambia chochote kitu. Ila tu mnige nimemwona mwenendo wake hajatulia. Hajakana mwanamke mmoja hivyo basi kwa sasa. Yaani nimekujitesa. Mtoto mdogo nijipe pressure bure. Mama, hapana utanisamee. Mimi mniga ndo basi tena wache ibaki story tu. Zura alizungumza huku akiwa katika sofa na mdogo wake Farida ambaye alikuwa anatabasamu. Sawa, na mimi mbona siwezi kumchagulia mtoto wangu? Nimchagulie mwanaume? Hapana. Yeye ndo mwenye mamlaka ya kuchagua. Utakeni letea mimi nakubali tu ili mradi mfunge ndoa kazi kwenu. Shangazi tena kazungumza maneno yale. Hapo sasa mama ndo umeongea. Maana kuchaguliwa mwanamke ilikuwa ni zamani sio sasa hivi bwana. Farida kwa furaha sana akajibu. Uh, shangazi, kwani kuna shida gani? Maana kama mimi tayari kusema hanitaki sina budi kukwambia kwamba kanipunguze majukumu kwa sababu kesho nitaenda kwa mchomba wangu neema. Na kwenda naye hospitali akapime na achekiwe vizuri ujauzito wake. Muda sio mrefu mimi nitaitwa baba. Maana nilitaka kuwa wake wawili. Zura na Neema. Sasa kama mmoja kajitenga itakuwa safi. Sasa hivi nitafikiria kujenga nyumba moja tu ambayo tutakaa na mke wangu. Alizungumza mniga kwa kuweza kujigamba. Hehe. <laughs> Unatuchekesha kweli mtu mwenyewe wewe. Yaani mtu mwenyewe wewe ungetutunzaje kwa mfano kwa kuendekeza umala wako? Kiasi hichi cha kumiliki wake wawili wawili. Unafikiri kitu kidogo? Au kwanza afadhali mdogo wangu umeniambia. Na nikajitoa mapema maana ningekufa na pressure bure mtoto watu. Na mi bado mdogo. Zuhura alizungumza kwa zarau kabisa. <laughs> Waswahili husema Ukiwa nacho hauoni thamani yake. Ila kiki kutoka ndipo atakapojua thamani yake. Hivyo wewe tayari tulikuwa wapenzi na ndio maana hauoni thamani yangu. Ila utakuja kunitafuta tu. Basi mnige alizungumza na huku akiwa na mtazama zura. Labda dunia nzima mwanaume ukiwa peke yako, hapo ndo nitakutafuta ila kama mmejaa tele, kama pishi la mchele imekula kwako. Sikutafuti ngo. Zura naye akazungumza kwa kejeli. Jamani imetosha kwanza kumbukeni mama yenu nipo hapa sio kwambiano tu puuzi kwanza we Farida na Zura kwanza kapikeni mnige ali ndio aondoke zake kwenda katika kazi yake Alizungumza shangazi wa mniga Haku sisi hatuendi Lakini kama ana njaa jiko liko pale akapike mwenyewe kwani hawezi hana mikono Walizungumza kwa pamoja yani Sawa, kwa sababu mnajiona baba yenu ana pesa, 
na mwanangu mnige kwa kawaida sana ila tambua kwamba pesa si kitu cha kuringia kabisa maana haujui lini zitakutoka ipo siku tu mwanangu naye mwenyewe atakuwa na pesa nyingi nyinyi za kwenu zitakuwa zimeisha mtenda kumpigia magoti ngoja mimi nikampikie mwenyewe maana huwezi ukajua thamani ya mniga ambaye ndugu yako kwa mama yako unanidharau hivi alizungumza shangazi yake mniga kwa uchungu sana na huko akinyanyuka na kutaka kwenda jikoni Hapana shangazi, usijali kuhusu mimi. Oh speaker, na usisumbuke. Maana nitaenda kulia huko huko kwa bosi. Ila nimejifunza kitu kupitia hawa ndugu zangu shangazi. Mniga alizungumza huko akiwa na tabasamu. Umegundua kitu gani mwanangu? Eti. Shangazi. Hawa inaonekana kipindi watoto. Huko akanya maana wanasema samaki mkunja angalimbichi ila akikauka hakunjiki bali atavunjika tu sasa hapo utapata maana hata ukiwaambia nini hakuna atakaye kusikiliza kwa sababu tayari anajiona amekua na kila kitu anakijua ila hatambui kwa kila mmoja kirudi kwa mama yake anakuwa kama mtoto tu alizungumza maneno mengi sana mniga hadi usiku uliweza kuingia hapo mimi nimekolea mwanangu mniga Hakika yani una busara kama babu yako. Jinsi alivyokuwa babu yako? <laughs> Basi shangazi mtu alizungumza na kutabasamu. Ah, Basi shangazi, ngoja mimi nikanunua vocha hapo. Niweze kumpigia Halima mtoto wa bosi aje kuweza kunichukua. Maana muda ushaenda. Basi mniga huko akiwa na simama aliweza kuzungumza vile. Hapana, usihangaike. Vocha hiyo hapo katika simu yangu. Wewe mpigie tu humu Alizungumza shangazi yake mniga na huko akimkabidhi simu mniga akapokea. Na kuingiza namba za Alima, akaza kupiga na kuita kidogo tu. Ikapokelewa. "Halo, nani mwanzangu?" Ikasikika sauti ya Alima. Kila mmoja pale Sebleni alisikia. "Ah, uh, unaongea na mniga sasa? Samahani, unaweza kuja kunichukua kwa shangazi hapa." "Oh, mniga, kumbe umerudi?" <laughs> Nilijua bado upo kwa wazazi wako na mimi nilitaka kukupigia sasa hivi basi nakuja chapo hapo sawa eh Alizungumza Alima na huko akionekana kabisa na furaha sana A, Basi sawa na kusubiri Mniga na kuweza kukata simu kisha kaketi katika sofa akiwa na mgoja binti yule Alima Mniga mwanangu kwa makini sana usicheze kazi ila chezea pesa Alizungumza shangazi yake Mniga ambaye ni mtu mzima aligundua tu Nimekolewa sana shangazi yangu. Na ndio maana huwa napenda kuja kwako. Maana unanifunza mambo mengi sana. Mniga alizungumza kwa kutabasamu. Akawa amezipokea zile pointi ambazo alikuwa amezipewa na shangazi yake. Ni kweli na kufundisha kwa sababu mimi nikizeeka nani atanituza? Kama sio wewe mwanangu, wewe ndo utakaye nitunza mimi. Utanunulia vitenge aliongea shangazi na huko story nyingine zikifuatia hadi pale Alima ambapo alipoweza kufika Oh karibu sana Alima mama Farida alisema Asante shikamo Alima alisalimia Marahaba mwanangu mama kwa jambo Msima kabisa na kusalimia tu sijui wewe Ah mimi mzima kabisa Uh, sasa shangazi ngoja sisi twende maana muda umekwenda sana na kesho inatakiwa niwe kazini mapema Sawa hakuna shida mwanangu tutaonana kesho na mimi nitakuja dukani kwako Shangazi yake mniga akasema hivyo Haya basi zawadi za zura hizi hapa nitaziacha hapa Akipenda atachukua asipopenda basi akazitupe Mniga alizungumza na kuweza kusimama akatoka nje na Halima Hadi katika gari walipoweza kuingia tu Halima alishindwa kujizuia kabisa. Alimkumbatia Mniga na huko akiudaka mkono mmoja na kwanza kumnyonya denda na huko Mniga akitomasa tomasa chuchu za yule binti Halima ambaye aliguna vizuri. Atuache bwana tupo katika gari na wakina shangazi watatuona embo tunda nyumbani kwanza. Alizungumza Mniga ambaye alijitoa mwilini kwa Halima 
ambali kwa tayari kabisa kulegea kabisa maana macho yake akiwa narembua. Mm, Sijui mnige umenipa nini. Yaani ukinishika tu mwimwe zako. Na kwa hoi nipo chini kuloa. Hakika wewe ndo kidume nikupenda. Alizungumza Lima ambaye alishawasha gari. Na safari ikaanza na story mbili tatu zikiwa zinapigwa kwa furaha kabisa. Kwa sababu hapa kuwa mbali waliweza kufika na kupaki gari yao vizuri na huku mniga akishuka akifuata Alima ambapo yeye mwenyewe alitangulia mbele na huku akimwacha mniga akimfua hata kwa nyuma. Alishuhudia misambwana jinsi gani ilivyokuwa na ruka ruka tari. Waliingia sebuleni walikuta kime bila hata shaka watakuwa milala. Halima vipi kuhusu msosi? Hakuna mavipi. Mniga aliuliza msosi. Kipo kingi tu, embo tunda katika meza tukale, maana hata mimi mwenye sikula ulipopiga simu tu sikuweza kula. Niliacha dada wa kazi alikuwa amenitengea. Halima alikuwa amezungumza. Basi wakaenda katika meza chakula basi walikula msosi. Hapo Halima alipakua chakula na kumpa mniga na huko naye mwenyewe alijipakulia. Hapo ndipo kila mmoja alipokuwa bize na kijiko. Walikula na huku mniga kisinzia. Da, uyo ni mechoka sana. Hivyo basi ngo ya mikarani. Kesho wapema ni wai kazini. Ah, ni mechoka kwa hili. Mnigi alizungumza na ukwakiwa na mtazama Halima. Sawa, usiku mwema. Halima alijibu kiunyonge kwa hili. Na mnigi aligundua tu kwa nini alitikia vile. Ila akakausha. Mana alichoka sana mdogo mdogo aliondoka zake na kuenda chumani kwake na kuweza kupumzika. Lakini palipoweza kukucha, mniga alikuwa wa kwanza kuweza kuamka ambapo alijiandaa haraka haraka alipoweza kumaliza alitoka zake. Na huko akili ikifikiria cha kwanza kabisa, ampigie simu neema mpenzi wake. Alipiga simu na simu iliweza kuita kidogo na kuweza kupokelewa. Hello mniga jamani, kwa nini jana haukunitafuta kabisa? Mpaka nikaingiwa na hofu juu ya mume wangu. Neema alizungumza kwa mfululizo kabisa alipoweza kupokea tu simu. Da, ndo salamu hiyo ya siku hizi. Ah, hapa na mniga ni sametu, ujue nilikasirika sana. Ila mambo vipi mpenzi wangu? Safi kabisa mpenzi wangu. Haya niambie, ulikasirika nini? Alikuwa akimuuliza mwanamke yule huko akiwa anatembea katika kuelekea dukani. Nilijiona ndanganya, maana kime kilizidi na mimi nilikwambia kwamba Jumane nitaondoka. Um Ujo jana nilikuwa nimechoka sana. Sana tu. Na kwamba tu nisamie mama kijacho. Kwanza tukutane wapi ili twende hospitali mrembo wangu? Nitakuja sasa hivi hapo dukani kwako ili twende hospitali ya jirani tu hapo. Ili uwe rais ya uwe kutoka mpenzi wangu, nipe dakika mbili tu nafika hapo. Neema kwa furaha sana kidogo alizungumza. Ah basi poa utanikuta hapa. Alizungumza mniga na kuweza kukata simu ambapo alikuwa kafika tayari dukani kwake. Akaanza kufungua huku usafi kufuatia kwa haraka haraka hadi alipoweza kumaliza. Na huku wateja nao wakianza kuja kununua vipodozi. Akiwa bize kuuza na neema, alifika ambapo alisubiri kwanza hadi wateja hadi wapungue. Walipishana na mwenyewe akasogea dukani pale. Oh, kumbe mama kijacho. Umekuja eh? Basi haya, embu tuende kabla wateja wajaja. Alizungumza mniga na kutoka ndani mule ambapo alifunga mlango mmoja tu. Na huko mmoja akiwacha wazi kwa sababu sio mbali. Hawakutumia gari walikwenda mdogo mdogo na huko mniga akimtania neema. <laughs> Vipi mtoto tumboni kwako? Hachezichezi kweli mpira huko ndani? <laughs> mm, umeanza bwana mistaki mbavu zangu zinaniuma. Sitaki mimi nicheke. Lo mistaki. Neema alizungumza huko akiwa tabasamu. Ah, sawa ila um, hata jigeuze geuze hata kidogo labda alale kiubavu eh ataki yeah. hata kuna nilitu kujikuna kuno mondani hakuna <laughs> mniga mbona unakuwa hivyo jamani kwani mimi namuona sasa kwamba eti anaruka ruka na kucheza ah, basi sogea karibu yangu nisikilizie tumboni labda mwanangu ana njaa huko <laughs> ata umpi chakula <laughs> Mniga tena alizungumza kwa kwanza kumsogelea neema ambaye alimkwepa mniga. Mniga bwana matani yako mistaki kwanza tupo barabarani watu ni wengi sana wanatushangaa ujue. Alizungumza neema na sasa walifika hospitali na bahati ilikuwa ni kwao 
maana hawakukuta foleni hivyo basi moja kwa moja waliongozana hadi kwa dokta ambapo alipogonga tuelezwa kuruhusiwa kuingia ndani na walipoingia tu dokta alikuwa ni mama wa makamo tu A, karibuni wanangu niwasaidie nini dokta yule alizungumza Asante mama shikamo. Shida yetu ni kupima afya zetu na huyu ni mwenzangu nimemleta apime ujauzito. Kwa maana anajisi anao kabisa. Mniga alizungumza na huko kwa na mtazamo ule daktari ambapo alimtazama neema. Uh, sawa kuna shida ila samani kwanza mbona kama wewe ni binti na kujua sio baba yako Mr. Joseph? Dokta aliuliza. Ya ndio mimi dokta. Oh sawa. Alizungumza dokta na kuchukua vipimo. Dokta alipoweza kuchukua vipimo na kuweza kumpima kila mmoja kisha akamchukua neema ambaye alikwenda kumpima kipimo cha ujauzito. Na kisha neema akarudi huku dokta akaenda maabara kwanza. Vipi huyu mama mnajua na naye ama vipi? Yaani mbona kama amekuuliza hivyo? Mniga aliamua tu kumuuliza neema. Hapana mimi hata simjui ila naisia na nijua vizuri tu. A, alafu kumbe baba yako ndo Mr. Joseph. Mm. Nilipoingia hadi naogopa unajua. Si atanifunga yule. Maana pesa anazo kama uchafu katika jiji hili. Na sijui namba moja katika pesa. Sasa kijua sijui atajui. Mimi ataniua. Ataniua kabisa. Mniga alizungumza kwa uoga kidogo. Sasa na wewe mwanaume unaanza kwa muoga. Bada uwe jasiri unipe moyo mimi. Ila tena wewe unanikatisha tamaa. Jikaze bwana mtoto wa kiume. Neema alizungumza na huku akiwa na mtazamo mniga. Ah, ni kweli kabisa unachokisema ila ngoja kwanza tutakwenda kuliongelea nje. Hapa sio mali pake. Alizungumza mniga na kunyamaza kime na huko mawazo kibao mara aliweza kuja daktari na kuweza kukaa. Ah, Asamani kwa kuchelewesha kidogo. Um, kuna kitu nilikuwa na kiangalia vizuri na nimeweza kukipata. Dokta alizungumza na kuachia tabasamu. Kitu gani hicho dokta? Aliuliza mniga. Um, kwanza hongereni kwa kujitunza maana wote ni wazima wa afya. Na kingine neema wewe ni mjamzito wa wiki mbili na nilikuwa natazama watoto wewe umebeba mapacha. Eh? Kwa hiyo Kijana mtunze sana mchumba wako vizuri na usimpige hata kidogo. Ana mapacha yako huko ndani. Alizungumza dokta kwa kirefu zaidi ambapo mniga alitabasamu sana. Ah, dokta. Dokta. Asante sana. Kikweli sina hata cha kusema, nashukuru sana dokta wangu. Na labda gharama zake ni shingapi? Pesa ni elfu kumi tu. Ah, basi sawa dokta. Sasa ngoja tuondoke daktari. Eh? Asante sana. A, sawa, mkiwa na shida yoyote ile mnaweza kuja na mimi mwenyewe nitawasaidia. Ni kutokana mmenikumbusha mbali sana. Daktari alizungumza, basi sawa daktari, hakuna shida. Alizungumza mniga na wao wakatoka zao huko mpaka neema akiwa kimya tu. Na mdogo mdogo walianza kurudi katika duka. Vipi? Mbona kama umeanza kuwa mnyonge hivi? Labda Nema kuna tatizo. Mniga aliamua kuuliza maana Nema alikuwa kimya tu muda mrefu. Ya, yeah, ni tatizo lipo. Wewe haujui kwamba kesho mimi ndo naondoka. Leo ndo siku ya mwisho kuonana na wewe tena. Hadi miaka mitatu ipite ndo tuje tonani. Kama sijakukuta umeoa wewe. <laughs> Alizungumza Nema ambaye sasa machozi yalianza kumtoka taratibu. Hapana kwangu mimi sitaoa ila wewe labda ndio utaolewa na wazungu maana baba yako hatapenda kabisa uolewe na mtu kama mimi mtu mwenye hali yangu ni duni kabisa alizungumza mniga kwa upole sana kama kweli unanipenda twende katika gari tukawekeane hadi kwamba mimi na wewe hatutaachana na utanisubiri hadi nikirudi Alizungumza neema ambapo sasa hivi alifika dukani na huko akinyosha moja kwa moja hadi alipopaki gari yake neema. Na huko neema akifungua droa ya gari. Akatoa mkufu wa dhahabu kisha akamvisha mniga ambaye alibaki kushangaa tu. Hakuishia hapo. Binti yule neema akatoa saa ya thamani 
na kuweza kumvisha mniga katika mkono wake kisha akamwambia Mniga mpenzi wangu siku nikija mimi na kukukuta huna hata kimoja kati ya hivi nilivyoweza kukuvisha hapa basi najua utakuwa sio kwangu tena na alama nimeviweka hivyo basi sitoweza kukuonyesha ila nikija ni vijue mwenyewe kwa sababu nimeviweka mwenyewe lakini kisha ndo nikuonyeshe labda wewe baada tu ya kuviona kwako endapo nikisharudi alizungumza neema hapo mnige aliweza kutabasamu tu asante sana mpenzi wangu kwa zawadi na kingine sita kitupa hata kimoja mniga alizungumza naye mwenyewe alivyo chini yake ambayo alikuwa ameivaa kabla ya neema kumvalisha mkufu na kamvalisha neema kisha akamvisha na saa alipokuwa amemaliza sasa mimi nimekupa hivyo vitu japo vichakavu sitaki uvivue hadi utakaporudi navo nina uhakika hautanisaliti alizungumza mniga hapo wote waleze kutabasamu sawa shika basha yako hii itunze sana ngoja ni wewe nyumbani maana niliondoka kwa kujificha ili wazazi wangu wasijue maana wangenikataza kutoka alizungumza neema ambe machozi alianza kumtoka ah sawa mpenzi wangu neema nakutakia safari njema mniga alizungumza na huko akiwa nashuka katika gari na kisha neema aliondoka huku mniga akirudi dukani na kuendelea kuuza duka maana ndio kazi yake aliuza hadi mida ya jioni ndipo alipofunga na kuanza kurudi nyumbani na huko mawazo mengi sana huko akifikiria miaka mitatu sijui kama kweli neema atakuwa ni wake tena alifika nyumbani ambapo alimkuta bosi wake sebuleni ametulia shikamo bosi marhaba mniga za tangu Ijumaa uh, safi kabisa bosi wangu niliweza kurudi jana nikapitia kwa shangazi hadi usiku ndo walima aliweza kunifuata nikakuta umeshalala tayari Ndiyo, jana misikuepo kama ulivyokuwa najua mimi Jumapili huwa silali nyumbani Oh uh, sawa bosi sawa mimi nipo chumbani kwangu basi alizungumza mniga na kuanza kwenda chumbani kwake Sawa hakuna shida Alijibu bosi wake mniga na aliweza kufika chumbani kwake Akajilaza mara ikaingia SMS katika simu yake Alipotazama alikuta ni meseji ya Alima ameweza kumwandikia Mambo vipi mniga wangu Meseji ile ilitoka kwa Halima ndipo ilipokuwa inasema vile Poa mrembo Mniga alijibu huku akisubiri kidogo Ikaingia tena nyingine Vipi naweza kuja usiku unikune wala uki moja tu maana mwenzako kuna washa hatari Hapana, kwa leo sipo sawa kabisa labda kesho. Mm, jamani. Mbona unakuwa hivyo? Yaani unanibania hatari. Poa usiku mwema. Poa na kwako pia. Alijibu mniga kwa kuweza kutulia zake ambapo mawazo kidogo alikuwa namtoka. Aliingia Facebook ambapo alianza kuchati na marafiki zake ambao kidogo alijikuta anatabasamu kutokana na wengi ambao waliokuwa namtumia ujumbe. Lakini mara alikuja dada wa kazi ambaye kavalia kanga moja tu. Mniga, chakula tayari twende tukale. Alizungumza dada yule wa kazi. Ah, sawa ila usinge chumbani kwa mtu bila hata hodi. Utakuja sometime kunikuta nipo uchi. Alafu inakuwa poso vizuri. Sawa. Alizungumza mniga kwa sauti yake upole. Mm, haya ila kuna kipi ambacho sikijui kwako. Labda mpaka unifiche. Alisema dada yule wa kazi. Ah, kwa hiyo siku zote ulikuwa unakijua na unakuja kunichungulia sio? Ama unataka kuniambia labda umekijuaje? Ama umenijuaje vizuri? Aliuliza kwa mtego mniga ambaye alitambua kwamba tayari alimpa penzi. Kipindi mimi nakupa kitumbo changu si kushika dudu lako? Mbona kwanza anajikuta kama na hamu nalo? Jamani fanya basi mpango unipe walau kidogo tu. Dada wa kazi alizungumza. Ah, bwana, embu toka bwana. Toka ndani kwangu. Usije kuleta shida bure mimi. Kwanza nilikupaga tu zamani sio sasa hivi. Mniga alizungumza na huko akiwa na lake. Muone kwanza eti zamani wakati 
Hakuweza kumaliza sentensi yake na Halima aliweza kutokea. He? We dada, vipi mbona umeingia chumbani kwa mniga? Ndio tabia gani hiyo? Kwanza sisi kule tunakusubiri, kumbe unapiga story huko. Halima alizungumza kwa sauti ilionyesha kwamba aliona wivu sana. Ni same tu. Ila niliingia tu kumwamsha, maana hapa nje nimeita sana. Ni same kama nimekukosea. Dada wa kazi alizungumza kwa upole. Eti ni same, kiula ini tu hivi, mjinga ni wewe. Hebu nitokee hapa mbele yangu mimi. He? Una kazi ya umalaya tu mpumbavu wewe. Hebu toka ndani humo. Halima alizungumza kwa sauti kali kweli ambapo dada wa kazi hakuwa na ziada kingine. Zaidi tu yakuweza kuondoka zake na tena haraka haraka mno. Lione nalo hili. Ungeniomba mimi kwani nisingekupa? Ama ndo tamaza kijinga tu. Hadi mchafu kama yule unataka kitumbua chake? Nilikwambia nije leo usiku unajifanya ho, nimechoka. Sio ni nini, unitetie ujinga. <tuh> Alima alizungumza na huko akiwa amemkazia macho mniga. Kwa hiyo Umetukuta tunafanya mapenzi si ndio humo? Ama unakuwa kama mjinga tu. Unajiropokea mambo kipumbavu tu. Kwa nini haulizi? Uliza basi japo upewe hata majibu. Sio kuzungumza tu hivi. Siku moja ujue nitakunasa makofi wewe. Endelea tu. Mniga alizungumza mbali alikasirika sana kwa kunyanyaswa dada wa kazi. Kwa hiyo kisa umesha mtu mjinga wako yule? Nyegi zako huna tena si ndio? Unaleta upumbavu wako? Au unajua kwamba mimi najibebeleza sana kwako? Sasa leo nimekuwekea akiba. Rudia tena ambapo nitaenda kumwambia mama ili akufukuze kabisa uone jinsi gani imesha magumu hapa mjini. Halima kwa zarau alizungumza vile. Jeshimu mpumbavu wewe. Umeniona mimi nina shida sana hadi unaweza kunifukuza? Nitajuta kwanza wewe una sura kuweza kunivutia. Maana saa nyingine mimi najiuliza nilikupenda nini mtu kama wewe ambaye huna hata ubinadamu embe kwanza toka chumbani kwangu Nisije nikakufanya kitu kibaya toka Mniga kwa asira alizungumza akajilaza kitandani Na kushangaa kwanza ulivyokuwa mjinga maana nitoke chumbani kwako Kwani hii nyumba kwako Alijenga babako hii Halima alizungumza huko akiwa amesimama kashika kiuno Mara akaja kustuka kalabonge moja la kofi nusu adondoke chini. Yaani mniga una subutu kunipiga mimi? Wewe? Kweli? Sasa ngoja nikuonyeshe kesho usipofunganishwa virago vyako, mjinga kama wewe. Kumbe huni njui? Ila unanisikia tu. Halima alizungumza na huku akiwa analia machozi. Na tena una bahati. Una bahati nakwambia. Ungeendelea kukaa hapa hapa. Kwa haya unayoongea. Maneno ya kipumbavu na kipuzi. Unanitambua wewe ungenjua mimi nani? Nilitoa mniga angali nilikuwa mtoto mchanga. Mpuzi mkubwa wewe. Mniga aliweza kuzungumza na huko akijilaza kitandani. Hata mudi ya kula ikiweza kumuisha na huko Lima akitoka akiwa analia tu. Kulivyo kucha mniga naye mwenyewe alikuwa amejiandaa kwenda zake kazini. Yupo bafuni akiwa anaoga mara akasikia sauti ya dada wa kazi ikiwa chumbani kwake. Mniga, unaitwa na bosi Sebleni haraka sana. Basi dada wa kazi akaweza kuzungumza vile. Kamwambie na kuja, ngoja nimalize kuoga bwana. Mniga alizungumza ambapo alikuwa anamsikia dada wa kazi. Kutokana na bafu lake lilikuwa chumbani kwake mule mule. Aliweza kuoga fasta na kutoka akiwa amevaa pamba kali ambapo alianza kwenda sebuleni. Na huko kichwani kwake alijua tu lazima kimenuka huko. Alipofika sebuleni ambapo alimkuta bosi wake Kavimba hatari. Na huko pisto ipo mkononi na huku we upewa wake wote. Uliweza kupotea na kuwa mwekundu kabisa. Mniga alisogea katika sofa na kuweza kukaa. Nambos. Nimekuja kwanza shikamo. Alizungumza mniga na huko kuweza kumsalimia bosi wake. Kama salamu ingekuwa chakula kwangu basi ningesha shiba sana. Maana nimepokea nyingi sana. Haya, niambie. Aliyokuruhusu kufanya mapenzi katika nyumba yangu ni nani? Na tena haitoshi ukataka kumbaka mpaka mwanangu kwa nguvu. 
kwanza we ni mtu aina gani ambaye haujeshimu umekosa huko wanawake wote hadi ukaona mwanangu ambaye ni Bikra ukaona haitoshi hadi dada wa kazi si ndio eh aliuliza kwa ukali kidogo boss yule kwanza unajua unavongea kitu lazima uwe na ushahidi sio kuzungumza tu ili mradi unaongea unawakika kwamba nilitaka kumbaka mwanao alizungumza mniga ambaye aliweza kutulia kwa hiyo unatuona wajinga sio halima huyu mwenyewe anaongea dada wa kazi ambaye ulifanya naye mapenzi jana usiku alikuona siku hiyo sasa unataka ushahidi gani tena mimi lazima nikufunge mbwa wewe alizungumza mama yule kwa uchungu mno ah, wa dada wa kazi jana tuliweza kufanya mapenzi ama ulikuja kuniamsha aliuliza mniga na huko akiwa amekaza jicho la hatari ndio jana tulifanya mapenzi hadi alima alitukuta chumbani kwako alinigombeza sana Alizungumza dada wa kazi basi hapo mniga alijua kwamba anachezwa njama na Halima na huku wakimdanganya bosi wake Haya basi kanusha hapo Maana uliomtendea mwenyewe katoa ushahidi Unalipi lingine Unalipi mjinga wewe Nikumwage ubongo wako sasa hivi Alizungumza mama yule ambaye alikuwa kipesi wake na huku akimnyoshea mniga Najua wewe umedanganywa tu. Kwanza mimi sinaga tabia kama hiyo. Lakini kingine hebu muangalie mwanao kama Bikra kweli anayo. Anayo kudanganyia. Na ukimkuta nayo mimi nitakubali kwamba kweli. Ila nina uhakika kwamba hana hiyo Bikra. Na kama kazi basi nitaacha. Maana mimi na familia ninategemea. Hivyo basi siwezi kufa kijinga namna hii. Mniga alizungumza sasa huko akiwa anasimama. We mjinga, ukijaribu kunyanyua hatu hata moja. Ukijaribu kunyanyua hatu hata moja na kumbia na kumwaga ubongo wako sasa hivi. Yaani unatenda walifu alafu eti uondoke kiulaini tu hapa. Mpuzi ni wewe. Narudia tena ukinyanyua mguu wako. Basi mama yule alizungumza na alionekana hana hata utani. Basi hapo mniga akajua kabisa leo amekuisha. Ah. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje labda? Maana siku leo unajifanya unanitishia sana. Basi piga nione. Piga. Alizungumza mniga kwa kuweza kujikaza. Ila huko moyo wake unamdunda kabisa kwa uoga leo kwa nao. <laughs> Umekwisha Halima mwanangu. Kawaambia wakina Diki waingie. Maana huyu tayari kanasa. Alizungumza mama yule ambapo mniga alishangaa tu. Halima akaenda katika mlango. Wakuweza kutokea akafungua mlango zikaingia njemba kama nne ambazo zimejazia kuanzia kifuani, misuli na mikono yao. Na huko ziko kifua game kabisa. Sasa Diki, huyu mjinga kaingia laini. Na inatakiwa tumsafilishie mzigo, halafu tutamrudishia kwao. Alizungumza mama kwa kuweza kujiamini. Hakuna shida bosi. Maana kweli kwenda Mwanza kuna vizingiti sana. Alizungumza mtu mmoja ama bouncer mmoja ambaye ndio alikuwa kiongozi. Basi fanyeni faster, kesho muwe merudi ili nijifanye nimefukuza huku sisi tukiwa tumefaidika zetu ndio akila mjini bwana alizungumza mama yule basi hapo mniga ndio akajua kwamba mchezo mzima wa mama yule anajua na alipanga kitu gani na wanawe oi masela mzimishini chapu maana muda unakwenda lakini pia mwanza sio jirani 
Alizungumza yule kiongozi ambaye alitodiki. Basi hapo mnige bila hata kutegemea alitandikwa konde moja la zito la kichwa. Hajakaa tayari. Alishikwa na kubinywa mishipa ya fahamu. Hivyo basi alikata moto. Hakujua kitu chochote kilichokuwa kinaendelea. Sasa basi mkamwekea mzigo, alafu mmeongea na sudi kwa sababu yeye anaenda katika ziara Mwanza. Naye mwenyewe ni mtu mkubwa sana serikalini, hivyo basi haitakuwa na usumbufu kuhusu askari. Maana gari yenu mtambatanisha na gari yake. Alizungumza mama yule ambaye usoni utajua ni mtu mwema kweli. Hakuna shida bosi. Wewe tupe mzigo fasta tumpigie huyu. Na tuweze kumpangia kabisa. Alizungumza Diki. Na Halima na dada wa kazi walileta maboks makubwa ambapo walifungua na kutoa mzigo. Huwa wadawa za kulevya. Ambapo yule mniga alivuliwa nguo zake zote na kuvalishwa nguo za mpira yani ambazo zinatanuka. Bahati ilikuwa ni kwake kwa maana hawakumtoboa. Ila walichokifanya ni kuanza kumpangia madawa kulevya na huku wakipanga kiustadi mkubwa ambapo mtu mwingine kugundua ni kazi sana. Zaidi tu atajua kwamba mniga amenenepa tu. Lakini walipoweza kumaliza tu mazungumzo yakaendelea. Sasa hapo chukweni gari yangu ile mpya ili wajue kwamba kweli umeambatana na kiongozi wa msafara. Na kingine usikubali ule kiongozi akague gari lenu. Maana mimi nimemdanganya kwamba tunampeleka mwanza mgonjwa wetu katika tiba za asiri. Hivyo basi kuweni makini sana. Alizungumza mama yule kwa msisitizo kweli. Uh, katika hilo hakuna shida bosi. Si unajua bwana sisi huwa hatupende sana kukuangusha na hatuwezi. Diki alizungumza ambaye alitoa amri vijana wake wakambeba mniga na kumpeleka katika gari hilo. Basi hapo Faster alibebwa na huku akiwa hajitambui. Halafu nilitaka kusahau Diki, ni kwamba mchomeni sindano usingizi ya masaa 12 ili mkifika Mwanza na kushusha mzigo wote, basi wakati mnarudi mchome tena. Alizungumza mama yule. Da. Ah, kweli bosi. Maana nilishasahau kabisa. Alizungumza Diki ambaye alitoka nje na kumkuta mniga tayari kapakizwa. Hivyo yeye alimchoma tu sindano. Halafu akaingia katika gari na safari ikiweza kuanza. Ambapo walikwenda kukutana na kiongozi huyu mbele ya muda huo. Ilikuwa tayari imetimia mida ya saa moja za asubuhi. Basi hapo safari iliweza kuanza. Lakini tukirudi huko nyumbani kwa kina Halima, walikuwa mezani sasa wanakunywa chai. Du mwanangu, sasa hivi kweli mmekuwa noma. Maana kiukweli mmemwekea kabisa yule mjinga kama picha vile. Eti hawa wanangu ulikuwa dada wa kazi kumbe eh hakutambua kabisa. Nyinyi ni mapacha wangu. Niliwaza kabisa kupita tumboni kwangu. Lakini ndo hivyo, yani meekti kabisa eti huyu mfanyakazi, huyu ndo mwanangu. Wanangu mimi nawapenda sana. Na sasa tunakwenda kutajirika. Sawa eh? Tunakwenda kufanyaje? Tunakwenda kutajirika, sawa nangu? Mama yule kwa furaha sana alizungumza maneno yale. Da, ni kweli. Ila kwa sasa tuombe kwanza mzigo ufike salama ndo tuseme matajiri. Alizungumza Halima huko akiwa anacheka. Kweli dada, maana mama katuahidi kwamba kila mmoja atanunuliwa nyumba yake na gari la kutembelea. Alizungumza Hawa ambaye naye akiwa amejawa na furaha. Lakini na kingine wanangu, hembo kila mmoja aseme anataka nimfungulie biashara gani? ambaye inalipa sana. Halima alizungumza na huko akiwa anatazama wanawe. Mama, mimi nataka kunifungulie duka la simu tu linanitosha. Alizungumza Hawa haraka sana. Ehe, na wewe Halima? Nikufungulie nini mwanangu? Kwangu mimi mama nataka mm, supermarket ndo nzuri kwangu. Halima naye akazungumza. Oh, basi msijali wanangu. Kesho tu pesa ikiingia basi mambo yatakuwa poa kabisa. Mama yule alizungumza. Lakini tukirudi kwa Madam Juliana. Mambo alikuwa mambo ambapo sasa hivi ni mchumba wake alishatoa mahari kabisa kinachosubiriwa ni ndoa ambapo ni kesho tu. Maana walikuwa ndani tu chumbani. Unajua siamini kabisa kama leo mimi nakuoa. Kabisa hata siamini. Aliongea yule mwanaume kwa nini usiamini mpenzi wangu Mudi? Mbona kawaida tu? Madam Juliana alizungumza ambaye alikuwa na waza mbali sana. Ah. 
ni kwa sababu nilikuwa nasikia zamani kipindi naanza kwa kufuatilia kwamba unatoka na dogo mniga nilikuwa na mwanawivu sana kinoma ila leo utakoa kwangu peke yangu ah kwanza mniga mwenyewe sijui kwa wapi siku hizi Modi alizungumza ambaye ni mume mtarajiwa mada Na wewe bwana masuala mniga mikujaji hapa na tena baada tupange kwetu yatakuwaje huko mbele safari unawaza Na tena unamtajetaje tu mniga Sasa kama unamwaza mniga mimi niwazi nini sasa Alizungumza madam Juliana ambaye alinuna maana alimpenda sana mniga ila kikwazo kinakuja katika umri tu. Ah, basi nisamee mama kijacho wangu. Maana ukinuna hata mwanangu tumboni mwenyewe atanuna. Na ataanza kunlaumu sana babake. Alizungumza mudi ambaye alikuwa na furaha sana. Hajui kwamba madam kambambikizia mimba ambayo si ya kwake. Na kweli atakona baba na wivu sana kama nini yani? Alizungumza madam na huko kiwana cheka sana. Maana anajua tu kwamba kaingia katika kingi. Ah, katika wivu ni nao kweli. Maana siku nikikuta labda ameshikana viuno huko shuleni na mwalimu wenzako ama walimu wenzako, ah bwana. Nasema patoshi. Maana ulivonoga hivyo na kimimba hiki kinazidi kabisa kukupendezesha mke wangu. Yaani kabisa unapendeza? Muone, nimgeuka nyuma kidogo. Alizungumza mudi na huko kiwana cheka cheka. Umeanza masuala yako. Kwani nilipokuwa sina nilikuwa sipendezi? Alizungumza madam Juliana. Ah, ulikuwa unapendeza ila sasa hivi kwanza da, umekuwa mnene wa kawaida na msambwanda kama huko nyuma da, unanifanya kabisa nisitamani utoke nje. Eh? Yaani nikikuchia kitu kifuani chuchu dodo, chuchu konzi saa sita. Mke wangu, umenoga sana jamani. Ah, asante Mungu. Alizungumza mudi. Na huko akiwa anashika shika chuchu za madam. Sasa nimekwambia ushike bwana. Mistaki bwana nataka aje kunyonya mwanangu tu. Alizungumza madam Juliana. Kwani sina zenzia mimi jamani kuzinyonya babake? Alafu ndo fuatie jamani ila ujue mpenzi wangu. Tangia upate hii mimba. Yaani kwa nini unakuwa hautaki kunipa kitumbua? Unataka nichepuke? Mudi alizungumza huko kimtizama madam aliuliza Mudi ambapo Juliana naye mwenyewe alikuwa hataki kumpa kwa sababu zake kwa maana hakutaka kabisa mwanawe kila mbegu iweze kumgusa wakati hata sio babake Hapana sio kwamba sitaki kukupa hapana ila unajua mimi hapa nilipokuwa hata sina hamu ya kufanya mapenzi Hivyo kama unaweza kuchepuka kidogo tu na sio sana ila Angalia usije kaja ukapata ukimwi. Hivyo basi kuwa makini sana. Alizungumza madam Juliana ambapo Mudi aliweza kutabasamu tu. Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa totos bana. Sawa mpenzi wangu, nitavumilia tu. Na nitachepuka kidogo tu, maana huwa naogopa sana wewe usije kaja ukachepuka na kuniachia maumivu. Mudi aliweza kuzungumza na kuweza kumkumbatia madam Juliana. Lakini tukija huku kwa mniga ambaye alikuwa hajitambui kabisa kalala usingizi wa nusu kifo. Sasa waliweza kufika Mwanza salama. Na Diki bila hata kuchelewa akapeleka gari hadi karibu na Ziwa Victoria. Ambapo huko ndipo alipoweza kukutana na jamaa. Na wao walioshiba kabisa kama wao wakiwa na bosi wao ambaye ni mzee tu wa makamo. Ah, hata siamini kabisa kama vijana wamefika salama kutoka Dar es Salaam. Sasa ngoja tutumbukize pesa katika akaunti ya bosi wenu. Mtupe mzigo bana. Alizungumza mzee yule. Na huko akiwa na furaha sana alicheza simu yake kidogo tu. Na baadaye akamaliza na simu ya Diki ikaanza kuita kucheki ni boss. Naam, nembe boss. Vipi ali? Haya basi wapateni mzigo. Lakini pia nyinyi wenyewe muweze kurudi faster maana pesa tayari imeshaingia katika akaunti. Alizungumza bosi yule. Hakuna tabu bosi. Diki alizungumza na kuweza kukata simu. Basi hapo bila kuchelewa waliweza kutoa ule mzigo. Ni katika ule mwili wa mniga ambaye hakuweza kujitambua. Na walipomaliza fasta gari kiweza kuashwa. Safari ikaanza na kuweza kurudi Dar es Salaam. 
na kwa kila mmoja na furaha sana maana hawakupata shida ni kutokana na ule kiongozi ambaye alikuwa kiserikali ambaye hakulitambua ile gari kama anasindikizwa na walifu hadi kuna kucha tena tayari diki na vijana wake walifika nyumbani kwa bosi gari iliweza kupaki vizuri na kumshisha mniga ambaye kama fahamu zikaanza kumrudia waliingia naye sebuleni na kuweza kumlaza chini ambapo kulikuwa kuna kapi tizuri ndipo pale akaanza kukumbuka alipoweza kudondokea alitazama sebule nzima ambapo alioona wakina Halima hawa na mamao Diki na vijana wake wakifurahia kwa kuingiza pesa nyingi sana hivyo basi walikuwa na kunywa pombe tu mniga alijikaza kidogo tu na kujitahidi hadi akakaa kitako ambapo alianza kukumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni pale alipopigwa na kuweza kupoteza fahamu ila aliyakumbuka maneno ya mwisho yani kwamba atawekewa mzigo basi hapo ndipo alipojiangalia mwili mzima hajapasuliwa kweli alijikagua na kuridhika na huko nguvu zake kidogo zilimjapokuwa njaa ilikuwa kimuuma sana alisimama huko kama miguu haina nguvu kabisa oho sasa naona umeamka na mimi sasa hivi sikutaki kabisa kazini kwangu Chukua kilicho chako na uweze kuondoka nyumbani kwangu haraka mjinga wewe. Bosi yule aliweza kuzungumza. Basi hapo mniga akaweza kujibu chochote zaidi tu kujiongeza. Na huku akiwa anajishikia ukutani na kwenda chumbani kwake na kwanza akaanza kujitazama pesa zake zilipo. Alipokuwa amezificha ndipo alipoweza kuziona akatabasamu kidogo. Na huku akiingia kwanza bafuni na kufungulia maji baridi ambapo alianza kuoga hadi alipomaliza alipata nguvu. Ingawa njaa ilikuwa kimuma sana kuli kweli. Wakati huo hata basha ya neema hakuweza kuifungua. Zaidi tu ya kuiweka katika begi lake dogo aliyokuwa amelipigilia katika pamba kali. Sasa aliweza kutoka hadi Sebleni ambapo alisimama kidogo na kuweza kuongea maneno haya. Asante bosi kwa kunifanyia ulichokikusudia. Ila kumbuka we ni mzazi, sijui ingekuwa ni mwanao. Ndio anafanywa hivi ungejisikiaje kwa machungu. Ila sawa. Kumbuka tafuta mali kwa nguvu zako ila kwa njia haramu haziwezi kudumu. Na kingine usiwaze kwamba nitaenda kumwambia shangazi hapana. Sitakwenda kumwambia. Alizungumza mnige huko kianza kupiga hatua ndogo ndogo. Wewe, we, we, kawatisha watoto wenzako. Unafikiria mimi kazi nimeanza leo? Kitambo sana. Hata mtoto nilikuwa sina. Hadi leo nimepata watoto. Unafikiri kwamba mimi nimepitia changamoto ngapi? Eti leo ndio uje uanze kunitishia wewe. Una bahati tu shangazi yako ni rafiki yangu. Maana ningekuua kabisa tena upotee haraka. Mno. Mpuzi wewe. Yule bosi alizungumza sana. Na huko mniga hakuweza kumsikiliza tena bali alitoka nje hadi katika bodaboda maana aliona njaa sana inamzidi. Miguu kuweza kuishiwa nguvu. Hivyo basi ilibidi asidondoke. Alichukua bodaboda hadi katika hoteli ambapo fasta kwanza aliweza kuagiza mambo ya makuli. Alitwanga hatari hadi kidogo akaona tumbo limekaa sawa. Japo hakushiba ila hakutaka kabisa kuagiza tena. Hii aliweza kulipia chakula na kutoka zake na kuweza kutafuta tena hoteli nyingine ambapo alikwenda kula. Hadi pale alipoweza kushiba na akatafuta sehemu nyingine akaweza kukaa kwanza. Na huko akiwaza na kufikiria aende wapi kwa shangazi yake ama aliwaza. Hadi akapata jibu kwanza akaamua kwenda kwa dokta. Yule ambaye aliwambia atawasaidia. Alinyanyuka na kwenda kwa sababu hapakuwa ni mbali sana na pale alipoweza kufikia. Basi moja kwa moja ilielekea katika ofisi ya dokta yule na bahati nzuri ilikuwa ni kwake. Maana alimkuta katulia tu mule ndani. Oh, karibu sana kijana wangu. Asante sana Dr. Shikamo. Mara haba kijana wangu. Mbona kama unaonekana kama una mawazo sana? Ni nini tatizo? Hebu niambie. Dr. Luliza na huko akimtisama mniga. Ni kweli mamaangu na matatizo sana tu. Maana mwanzangu aliondoka na kwenda Marekani ambapo wazazi wake ndio walipompeleka. Nimebaki mpweke sana na kingine kazi nimefukuzwa kwa kwenda kiukweli sina. Hivyo basi nikona nije kwako tu maana wewe ni mwenyeji wa jiji hili. Nilitaka chumba nipange ili nijitafutie maisha yangu binafsi. Alizungumza mnige kwa sauti yake upole. He, hatari sana, pole sana. Ila usijali umekuja wakati mwafaka maana leo natoka mapema sana. 
Hivyo basi tutakwenda wote hadi kwangu. Nitakupeleka kwa jirani yangu ambaye anapangisha nyumba. Najua tutapata chumba wala tusijali, sawa Dr. Yule alizungumza na kuweza kushusha vitu vyake vidogo. Akaanza kupanga vitu vyake na kuweza kunyanyuka. Na huko akichukua mkoba wake. Basi twende sasa kijana wangu. Aliongea Dr. Yule mniga akanyanyuka na wakatoka wote nje hadi katika parking ya magari. Basi hapo akapanda gari na kuelekea zao. Na huko mniga katulia kimya tu. Kwanza unajua nilisahau kukuuliza jina lako unaitwa nani? Ah mimi naitwa Mniga, ndio jina langu kabisa. Sawa. Hivi Mniga, unajua umepata bahati sana ya pale kwa kumtumula. Mtoto wa tajiri kama yule. Maana mm, kwa ubana nina uhakika kabisa utakuwa na maisha mazuri sana. Kuliko ah, wewe unavyofikiria. Ah, du, ase sijui maana naogopa kufungwa kwa sababu wakimgundua kwamba ana mimba. Hapo basi watamanganganiza alimpa mimba ni nani. Wata yani watataka tu aweze kutaja. Basi akitaja hapo mina mina amini kabisa nimeisha dokta. Mazungumzo yao yalikuwa kiendelea huko akiwa katika gari. Na tena alikuwa akijibu kuonyesha kwamba ni muoga wa waziwazi. <laughs> Usio muoga bwana, yule ni mtu mzima hawezi kukutaja akizembe kizembe kama vile. Alizungumza dokta ambapo aliweza kusimamisha. Ni katika mjengo ambao ulikuwa ni wa maana kabisa alipiga honi geti likaza kufunguliwa. Basi hapo gari kazama ndani mniga alibaki kushangaa tu maana nyumba ilikuwa ni nzuri sana. Ha, karibu nyumbani kwangu mniga. Daktari alizungumza na kwa kitabasamu. Asante sana. Umejitedi sana kujenga nyumba kisasa. <laughs> mniga alizungumza na kwa kitabasamu. Ah, mbona kawaida tu sasa? Embo tuingie ndani walau utie baraka halafu ndo tutakwenda hapo kwa jirani yangu. Alizungumza dokta yule ambaye ni mwenyeji, aliingia ndani subuleni. Na mniga alimfuata kwa nyuma. Alikuta seble imepambwa vizuri kabisa. Ambapo alikaa katika sofa na huku yule dokta alienda hadi katika friji. Akamleta juisi na huku ya mwenyewe akipanda juu chumbani. Alimwacha mniga pale chini ambapo alibaki kushangaa tu na huku akijisemea. Mm. Hivi na mimi mwenyewe nitakuja kujenga nyumba kama hii kweli? Aliweza kujiuliza maswali kama yale. A, lakini nitajenga tu ili mradi nipambane na mashangu ili nihakikishe ni sio mzembe kazini kama nikipata. Alijisemea mniga ambaye sasa aliendelea kunywa ile juisi. Mara alikuja dokta na huko kavulia nguo nzuri na tena za heshima kuli kweli. Oh, nimekuweka sana peke yako mniga? A, hapana mama. Ni kawaida tu mbona? Alijibu mniga na kuwa kimaliza kunywa juisi. Sawa, embo tunda ni kupeleke. Dokta aliweza kuzungumza na kutoka nje. Mnige kama kaida yake yuko nyuma, anafuatilia. Walizunguka tu nyuma ya nyumba na kukuta nyumba nzuri kweli ambapo. Mnige alivuitazama tu akajua kodi ni pesa ndefu sana, niuleza kufika. Hodi wenyewe, Dokta alibishori. Ah, karibu. Karibu sana. Ilikuwa ni sauti ya mwanamama ambaye kama ni wa makamo. Alitoka nje na huku kajitanga vizuri ushungi wake. Oh, kumbe ni dokta, habari yako? Ni nzuri sana mama mwaju. Vipi hali yako? Ha, ah, salamu alhamdulillah na mshukuru Mwenyezi Mungu. Alizungumza mama yule ambaye dokta alimuita mama mwaju. Eh, unafikiri sasa sisi tunakaa basi? Nilikuja tu kuulizia chumba kama nitapata. Aha, chumba vyumba vipo kiukweli dokta? Haya niambie sasa vipo vingi tu. A, sawa, kwa muzi ni shingapi labda? Kutokana na wewe unachokitaka cha mwezi kuna 1500 alafu ndio hicho hicho bei ya juu kabisa kuna 2030 kwa mwezi. Hicho ni size ya kati tu na cha chini kabisa kuna mwezi uh, 1015. Mama mwaji aliweza kuzungumza vile. Ah, ha, sasa mwanangu Unataka chumba cha aina gani? Mniga. Dokta alimuuliza Mniga. Uh, kwa hapo mimi labda unipatie chumba cha 1030 ndio kitakuwa size yangu na nitaweza kukimudu kabisa katika kukilipa. Mniga alizungumza na huko kitabasamu. Sasa mama mwaji twende tukakione chumba hicho kijana wangu aweze kuridhika. 
na kama kirizika basi tukupatie pesa yako haya tundeni nifuateni alizungumza mama mwaje sasa wakawa wamekwenda hadi katika hiyo nyumba ambapo alianza kukiangalia chumba kimoja kimoja mpaka kingine Adimniga aliweza kukichagua kimoja hapo ambacho alikiona kinamfaa. Kwa hichi chumba mimi ndo nakiona kabisa kinanifaa. Ngoja nikulipe tu pesa yako. Sawa, lakini kijana kwangu mimi mtu anavuanza kuishi lazima alipie pesa ya miezi sita. Alizungumza mama mwaju. Hakuna shida tu mama, hata mimi mwenyewe sipendi kulipa kidogo kidogo. Mniga alijibu na huku akitoa pesa na kuanza kuhesabu. Hadi laki na themanini na ndipo akaweza kumkabidhi zilipoweza kubaki akaziweka mfukoni. Basi hapo kijana nimekukubali. Shika fungo zako. Mama Mwaju alifurahi sana kweli kweli. Lakini tukirudi kwa shangazi yake Mniga ambapo tunamwona mama Halima ama bosi wa Mniga akiwa anaongea. Ah, uh, nimemfukuza Mniga kutokana na wivu wa mapenzi kwa watoto wangu. Mana aliwachanganya wote sasa likaibuka bonge moja la gomvi hivyo basi kan lazima nimchukue mwanao nimfukuze tu sasa baada ya kutuliza ugomvi kwa nangu ndio basi nimekuja kwako kuhakikisha amerudi maana ni mkabizi kwako alizungumza mama Halima na huku akiwa na mtazama shoga yake he jamani mniga ndo kafikia tabia hii yule mtoto mbona kabadilika sana na tena ghafla hivi hapana Mniga hawezi kwa hivyo. Ungeuliza tu anao vizuri. Alizungumza shangazi yake Mniga. Ndio nakwambia sasa. Yaani kwanza yuko wapi? Umuulize mbele yangu. Utaona tu. Alizungumza mama Halima kwa kujiamini sana. Mbona hapa kwanza jarudi? Bado kabisa, kwani ulimtimua saa ngapi? Aliuliza shangazi yake Mniga. Mi nilimtimua asubuhi tu. Kwani hajafika? Wewe jamani. Isije kwa mwanangu katekwa maana jiji hili lina mibalaa. Shangazi yake Mniga alizungumza. Hapana bwana hajatekwa wala nini. Sema tu itakuwa naona aibu kuja hapa kwa kile alichokuwa amekifanya. Mama Lima alizungumza. Na huko Mbea Farida na Zuhura wakiwa kimya wakianza kusikiliza ambapo shangazi yake Mniga hakuweza kukubali. Alichukua simu yake na kuweza kupiga namba ya mniga ambapo iliweza kuita tu kidogo na kuweza kupokelewa. Halo shangazi, shikamo. Alisalimia mniga ambapo shangazi yake aliweka loud speaker kila mtu aweze kusikia ndani mule. Marahaba mwanangu, upo kazini nije? Aliuliza swali la mtego. Hapana shangazi, sipo maana nimefukuzwa kazi kwanza. Alinipiga kwa kuita vijana wa mtaani na vitu vingi sana kuweza kunifanyia ila Lazima anilipie, sitakubali kabisa kutendewa unyama kama ule mimi. Mniga alizungumza kwa sauti ikiwa ni kavu sana. Na huko shangazi yake alimtazama mama Malima ambaye alikuwa kapigwa na butwa. Huyu Mniga asiyesema kwamba hata mwambie shangazi yake kitu. Asa mbona kasema? Aliwaza mama Malima kichweni kwake. Ah, kwa hiyo sasa mwanangu, upo wapi sasa babangu? Eh? Shangazi aliweza kumuuliza Mniga. Nimetulia tu katika chumba changu nilichokipanga Shangazi. Mm. Sasa tutakutana wapi tuweze kuzungumza? Ili nikutafute kazi sehemu nyingine mwanangu. Shangazi alisema kwa kumwambia Mniga. Nitakujulisha baada ya Shangazi. Usijali kabisa Shangazi yangu mimi. Mniga kwa sauti yake ya upole kweli akazungumza. Sawa mwanangu. Nakutekea mwanzo mwema wa maisha. Mungu atakulinda. Alizungumza shangazi yake Mniga ambapo alikata simu na kumgeukia mama Halima. Niambie umemfajaje mwanangu kabla hatujapigizana hapa chini? Maana naona kabisa unataka kunishika katika mbodi yangu ya jicho. Na kuona kabisa mama Halima. Mama Farida ama shangazi yake Mniga alizungumza kwa hisia sana. Hmm? Asa mbona kama unakopo hivyo shosti? Kwani mwanao ulimzaa ama unamwonea huruma kweli? Baada tu kutazama wakina Farida wataishije? Yaani unaanza kumwaza mtu ambaye akipata pesa anakwenda kutumia na wazazi wake? We wawaza kina Farida. Wanaishi vipi hawa? Alizungumza mama Halima kwa pole. 
ujui ni mpumbavu sana. Yaani inawezekana wewe ni mpumbavu sana. Hawa hawa wanangu baadaye utakuja kwa shangaa wananigeukia mimi. Nikiwa namaanisha kwamba watanigeuka. Sasa huku kipindi hicho mimi nikiwa nishakuwa mzee kweli. Nitaenda kwa nani? Kama sio kurudi kwa kaka yangu ambaye anatunzwa na mwanaye ambaye labda mimi nilikuwa namtesa. Sitajisikia aibu sana. Hapa leo nikifa ghafla. Sitambui nani atanzika kwa hiyo siwezi kumtenga mniga ambaye mimi ni damu yangu, damu ya kaka yangu na kwa tumezaliwa wili tu. Hivyo kama ulikuja kunishauri ujinga hapa na kuomba tafadhali nyenyewe kwa tu zako taratibu mamangu. Uondoke zako haraka. <gasps> Nimegundua. Wewe ndo unaofundisha watu. Ndo unaofundisha wanangu ujinga. Ili baadaye uweze kuacha kazi. <gasps> na waniache mimi. Kama urafiki basi mimi na wewe. <gasps> Sitaki ujinga mimi hapa. Sitaki. Alizungumza kwa kirefu sana mama Farida. Ambaye alizungumza kwa hisia sana na huko mwanaye walikuwa kimya tu kianza kumsikiliza mamao. Du, leo kweli ni maajabu. Maana rafiki yangu ambaye tulianza urafiki tukiwa shule, leo unantimua kama mbwa. Kisa mtu kijinga tu. Ambacho hata katika kiganja kijai ndio kimetutanganisha. Basi na pia nitahakikisha hako na kamaliza tu. Alizungumza mama Alima ambaye alianza kunyanyuka. <laughs> Kajaribu uone. Kajaribu uone moto wake. Kwanza nilishangaa sana uliponiambia, "Oh, nilimpiga kweli, aliwastai, si ni nini yule usizani jina la mniga tulikosea kumpa." Nenda kajaribu fuata nyuki ule asali. Utarudi na manundo hapa. Alizungumza kwa kujiamini sana mama Farida. Hadi kuweza kushangaza wanawe. Sasa tutaona kati ya pesa na nguvu. Nisipoita polisi na kumsingizia kaiba, basi hapo tajua. Anaongea mama Alima kwa kutoka zake. Ambapo alimwacha mama Farida akiwa na cheka tu. Nenda kamshtaki tuone. Maana unajifanya mjanja. Kweli kumbe mjinga tu. Ushahidi tayari ni nao maana nimekurekodi Alizungumza mama Farida na kuzidi kwa shangazi watoto zake Sasa na nyinyi endeleeni tu kwa pumbavu ili baadaye mjute ila nikianza kuishi masharaha sitaki hata mmoja wenu kunifuata Mama Farida alizungumza na kuingia chumbani kwake Tukirejea huku kwa mniga ambaye alinunua kila kitu cha ndani maana pesa alikuwa nayo sasa alikuwa kajilaza kitandani kwake na kufungua basha ambaye alipewa neema kipenzi chake. Alifungua na kuimimina kitandani ambapo alibaki mdomo wazi asiamini anachokiona kama ni kweli. Maana ilikuwa ni pesa tupu zilizofungwa kwa bandeji. Basi hapo mniga alitabasamu na kujisemea. Hapa kwanza ni mtumie mamangu pesa. Ni mtumie nyingi sana kwa maana sasa hivi sina kazi. Nianze sijui na biashara gani ambayo itanipa faida Alijiwazia sana mwanaume mniga na huko akichiki pesa ile na kuhesabu ilikuwa ni milioni mbili ambapo aliwaza na kupata jibu akatafuta sokoni fremu na kuanza kufungwa genge la mboga mboga Aliwaza sana mniga ambaye alitabasamu na kwenda zake sokoni Lakini tukirejea huku kwa madam Ndiyo tayari aliweza kujifungua sasa alikuwa na furaha sana. Akajikuta anampatia mumewe kitumbua. Ila kwa sharti moja tu. Kama unataka tutatumia kinga. Ndio itakuwa vizuri sana mpenzi wangu ama unasemaje? Aliuliza madam Juliana na huko akiwa anamrembulia mumewe. Ah, kipenzi. Hakuna shida mke wangu. Kwa maana nilikumisi sana. Hivyo basi nilijiandaa. Alizungumza mudi ambaye sasa alianza kunyonyana denda kwa stadi mkubwa. Na huko mikono ikishuka kifuani na kufungua taulo ambalo alikuwa amejifunga madam likao limedondoka chini. Na huko tayari alianza kumtomasa chuchu ambazo zilikuwa zimesimama hatari. Na tena mazoea yake yakiwa yamejaa vizuri. 
Uvumilivu kwa madam Ukome mshinda ambapo alianza kutoa kelele za utamu na huko tayari Mudi alihamia katika kitovu na huko mdomo wake ukiwa katika shingo ya madam. Alilamika sana madam kwa utamu ambao ulikuwa ukimpandisha mzuka kutoka kwa Mudi ambaye naye alihamia katika kitumbua na kuanza kupiga deki. Lakini vile vile tukirejea kwa mniga ambapo baada ya wiki sasa ya kuweza kupita mambo yalikuwa ni mazuri kabisa. Na leo hii yupo sokoni akiwa anaendelea na biashara yake. Ila hakutambua kwamba kuna mtu anamchunguza sana na hakuwa mwingine bali ni Diki kijana wa Mama Halima. Mniga yeye hakulitambua hilo. Aliendelea na kazi zake hadi mida jioni ambapo alitaka kapige hesabu ili kesho akafunge mzigo ambapo dukani kuliweza kuisha. Mdogo mdogo alikuwa kirudi nyumbani na huko Diki akiendelea kumfuatilia. Hadi mniga alipofika na kufungua mlango akaingia ndani na huko kacheta basamu pana kweli. Diki alipopaona na popaishi mniga. Alichukua simu yake na kuweza kuipiga kidogo ikaweza kupokelewa. Na ndipo akatumia nafasi hiyo kumweleza bosi wake. Hello boss, ndio nimepajua na popaishi. Sasa ngoja sisi tutamfanyia kila kinachowezekana. Ila kwa sasa tumfuatilie tu. Na tuweze kufuatilia mzigo wetu kwanza ambapo utatochukua miezi miwili tu. Alizungumza Diki na kuweza kukata simu ambapo aliondoka zake. Na huko ndani mniga aliziweka pesa kitandani na kuzi hesabu. Aliona pesa zake alizoziwekeza imerudi na faida. Basi hapo akajisemea. Mwezi huu ukiisha katika frame yangu, nitalipia kwa mwaka ili niishi bila hata usumbufu. Na mama mwaju naye ni mpe ya miaka miwili na miezi ili nifikishe mitatu kabisa niwe sidaiwi. Alijiwazia sana mniga ambapo alichukua maji na alikwenda kuoga. Ambapo alioga faster faster kisha karudi ndani. Alipika msosi na kuweza kula. Lakini kulipoweza kukucha kama kawaida yake, alijiandaa ambapo cha kwanza kabisa alikwenda hadi kwa mama mwaju ambapo aliweza kubisha hodi. Karibu na kuja sasa hivi. Alitikia mama mwaju ambaye hakuchukua muda na aliweza kutoka huku kajifunga kanga moja tu. Ah mama shikamo. Marhaba mniga, mbona asubuhi asubuhi vipi? Kuna matatizo? Ah, hakuna mamangu ila kuna pesa nilipata. Sasa nilitaka kulipia tena kodi kwa maana maana sisi vijana huwa tukae sana na pesa. Na ndio maana unakuta unaisha alafu unakosa cha kufanya. Hivyo basi kamata hii hapa jumla niwe nimelipia miaka mitatu kabisa. Alizungumza mniga na huko akimkabidhi mama pesa. Alimkabidhi bunda la pesa ambapo alitoa macho mama mwaju. He, jamani, maila yote haya ina maana ni ya kwangu? Alijikuta anauliza hivyo mama mwaju. <laughs> mama mwaju bwana, uzi sabu tu bwana, usiangalie wingi wa pesa. Kumbe unaweza kaja ukashangaza jetimia. <laughs> Alizungumza mnigi kwa sauti yake upole. Ah, zimetimia na kuamini. Wewe na kuamini kabisa. Ngoja nilete daftari ambapo niandike kabisa katika kumbukumbu kumbu yangu. Alizungumza mama mwaju na huko akiingia ndani. Na mniga alienda katika kazi yake ambapo alikuwa anakununua bidhaa na kuzijaza katika genge lake. Na huku kodi ya frame alilipia katika mwezi mmoja tu. Maana alitaka kuona kama ina faida ama haina. Lakini baada ya mwezi kupita. Sasa mniga ya maisha yake ilikuwa safi kabisa. Maana pesa alianza kuzishika ila alijitahidi sana kumtafuta mpenzi wake neema. Hakuweza kupatikana hadi sasa alikata tamaa. Ila hakutaka kuvunja ahadi ambazo walikuwa wamekeana. Ambapo yeye alikwenda kusubiri miaka mitatu ikipita bila hata neema kurudi. Basi hapo ndipo angeweza kutafuta mke wa kuweza kumuoa. Lakini siku hiyo napo alimaliza bidhaa zake dukani kwa sababu palikuwa usiku aliamua kesho yake asubuhi ndipo atakapokwenda kufunga. Lakini bila hata kujua Diki karudi tena safari hii alikuwa tayari kashawatuma vijana wake watano nyumbani kwa mniga ambapo walikwenda na fungua malaya na huku wakibeba vitu vyote vya ndani na kuacha chumba kikiwa cheupe tu. Wengine wakimsubiria arudi kwanza ili wamalize kabisa kazi ya kuweza kumua. Na alicha hivyo waweze kumnyang'anya hata pesa alizokuwa nazo za mauzo. 
mniga yeye hatambui hili wala lile. Aliongoza kuweza kurudi nyumbani kwake ambapo alikuta tu mlango ukiwa peke yake. Na ukiwa wazi, lakini vile vile akafungua na funguo, akasukuma mlango ndani ambapo alitanguliza kichwa chake alijikuta amekutana na nondo ya kichwa. Basi papo hapo aliweza kuzimia. Njemba zilijua tayari wameshaua. Basi hapo bila hata kuchelewa walichukua pesa zote na kumwacha simu tu. Hapo wakawa wamesepa na kuweza kumwacha mniga ambaye alikuwa anavuja damu tu. Mniga alikuwa amedondoka chini pale, hajitambui. Bahati nzuri ilikuwa ni kwake. Maana siku hiyo daktari yule aliweza kumleta katika nyumba ile ya kuweza kupanga alikuja kumtembelea. Na huku akiwa na hamu ya kuweza kumwona kijana yule ambaye wana muda kweli hawakuweza kuonana. Basi daktari alikuja kumwona mlango poazi akajaribu kuita ila nafsi yake ikasita ambapo alichukua simu yake na kuweza kuiwasha tochi. Maana kulikuwa na giza sana. Ambapo alijaribu kumulika kule ndani hakuweza kuamini macho yake. Alichokuwa amekiona ni damu nyingi tu na huko mniga akiwa amelala. Lakini kwa sababu yeye ni daktari, aliweza kumsogelea na kuweza kumcheki. Akamwangalia mapigo ya moyo wake, akayaona yanadunda. Na tena ni kumbali kabisa hakutaka kumchelewesha tena alikwenda nyumbani kwake mbio na kuchukua gari yake. Alikuja kumchukua mniga na kumpakiza faster safari ikaanza kuelekea hospitali. Basi tukirejea huko ambapo mama Alima katulia Sebleni na huko akisubiri majibu kutoka kwa Diki ambapo nao walifika pale Sebleni na kuanza kumwambia Ehe vipi kazi imekondaje labda niambieni Aliuliza mama Alima Kazi imekwenda poa sana kabisa tumemtwanga nondo wa kichwa kwa sababu usiku huu hadi ifike asubuhi basi ndipo apate msaada wa mtu tayari atakuwa ameshakufa Diki alizungumza kwa kujamini sana. Safi sana. Hayo ndio mambo ninayoyataka. Sasa mmefanya kazi kubwa sana. Kwa maana shangazi yake alinitishia sana. Na ndio maana niliwatuma nyinyi. Alizungumza mama Alima. Na huko akiwa na shusha mvinyo taratibu kulikweli. Ah usijali bosi wetu. Wewe kama kuna nishu nyingine tuambie tu. Kwa maana tupo tayari kwa kazi yoyote ile ya kwako. Sawa, leo basi tusherekee maana mzigo tumeuza. Na mjinga yule tumemfanya kitu mbaya. Kilichobaki sasa hivi wafanyakazi wangu miezi hii miwili tuiache ipite. Na ndipo tuende tukomvamia yule shangazi yake na kumteka kabisa. Alizungumza mama Alima. Ah, usiwaze sana bosi. Siku ikifika wewe tujulishe tu. Basi hapo fasta tutakwenda kumchinja kama kuku. <laughs> Diki alizungumza kwa kujamini na kushushia na cheko. Lakini tukirejea hospitali ambapo mniga anastuka anajiona yupo kitandani, anataka kunyanyuka ila alishindwa. Ni kutokana na maumivu ya kichwa. Basi hapo aliamua kupeleka mkono kichwani na kugusa, akaona bandage kubwa sana. Basi hapo ndipo akakumbuka kwamba alipigwa na nondo. Sasa akawa anawaza, nani kamsaidia ikiwa hakupata majibu? Alingia yule dokta ambaye katawaliwa na tabasamu kweli. Oh, baba, umeamka. Nilijua tayari hautoamka tena. Maana nilikukuta kabisa na mi nilikuwa nimekata tamaa kabisa. Alizungumza dokta yule kama mtu ambaye alikuwa na furaha sana. Ambapo alizidi kabisa kipimo. Kwa nini unikatia tamaa? Wakati hata wiki mbili haijapita. Alizungumza mniga kwa kuweza kushangaa kabisa kwa dokta. Ha. Wiki siku chache zote hizo umelala kitandani. Sasa hivi miezi sita imeshapita. Alizungumza dokta hapo. Basi mniga alishangaa kweli. Aliposhika kidevu chake akaona ndevu sasa zimetoka kwa wingi. Basi hapo ndipo alipoamini kweli kalala sana. Da sasa wazazi wangu watakuwaje? Ngoja niende basi niko tazame. Alizungumza mniga ambaye alijikaza kutaka kunyanyuka ila dokta akamwahi na kuweza kumtuliza. Punguza pressure mniga. Maana mimi niliwapa taarifa. Maana simu yako mimi ninayo na nikachukua namba yako na kuweza kuwapigia hata asubuhi walikuepo 
Sema umesha ondoka na kuweza kurudi kwa shangazi yako. Alizungumza dokta, basi hapo mniga aliweza kutulia. Ehe, je shangazi, haja kumbia kusu aliweza kunipiga ni wakena nani? Ama hawajafanya upelelezo wote. Tumewajua, na mimi ndo maana nimejitolea kupambana kwa sababu nataka ukalipiza kisasi ambacho. Hata mimi utotoni niloi kwenye nyaswa, hivivo hivo. Ila kwa sababu nilikuwa kujifunza kareti, nitakufunza na we mwenyewe. Na hapa ulipo, upo katika nyumba yangu ya siri, iliyopo chini ya ardhi. Maana kule hospitali nilikuamisha kutokana na wabaya wako, walitaka kukumaliza kabisa. Dokta Yuli alizungumza kwa pole kabisa. Na sawa nimekolewa dokta. Na nitahakikisha kwamba najua na kwenda kulipiza kisasi. Alizungumza mnigi kwa uchungu sana. Siku zikasogea na miezi miwili ikiweza kupita. Sasa mnigi alikuwa poa kabisa alianza kujifunza kwa nguvu sana. Maana hapendagi kabisa kunyanyasika katika maisha yake. Na pia huku dokta na mwenyewe alikuwa ni mwalimu. Sasa naona kijana umeiva hapo safi sana. Naweza kukuruhusu kwenda kuishi kitaani katika geto lako ambalo nimekununulia kila kitu. Alisogea dokta yule na kumfanya mniga tabasamu. Da, siamini kama kuli mniga nimekuwa hivi. Basi sawa, mimi nitakwenda kwanza break ya kwanza kwa shangazi. Halafu ndipo nitarudi geto kwangu. Alizungumza mniga. Hakuna shida kazi kwako tu. Mimi nitatoka baadaye huku. Alizungumza dokta. Na huko mniga akaingia bafuni na kuweza kuoga haraka haraka. Akatoka bafuni na kwenda chumbani kwake ambapo alikokuwa na lala. Akakuta tayari dokta anamwandalia nguo. Akavana kupendeza. Ambapo sasa alivaa suti ya bei kubwa sana. Akatoka sebuleni na kumwaga dokta. Safari hii ya kupandisha ngazi ya kwenda juu ambapo mniga Alionyesha tabasamu pana kabisa katika uso wake. Alitoka hadi nje ambapo alitokea katika sehemu ya nyumba ya dokta chumbani. Basi hapo akatoka nje ambapo alikutana na gari zipo nyingi tu. Zikiwa nzuri tu, alichagua mmoja na kuanza kuondoka nayo. Safari ilikwenda kuishia kwa shangazi yake. Alipiga honi na mlinzi aliweza kufungua geti. Mniga akaingiza gari yake hadi katika parking hapo. Na kidume akaza kushuka na kuongoza kuingia ndani sebleni. Aligonga mlango. Ingia tu mlango poazi. Ilikuwa ni sauti ya shangazi yake hapo mniga. Basi na mwanaume mniga akafungua mlango na kuzama ndani. Ambapo alipoingia tu wote ndani mule waliweza kustuka. Na tena mama yake alishindwa kabisa kuvumilia, akajikuta akiamka katika sofa. Na kwenda kumkumbatia mwanawe na huku akiwa haamini kabisa kama yupo hai mwanawe. Jamani mwanangu, hatimaye umepona. <laughs> Hata siamini nilinyondo basi tena. Hata mjuku ningekosa mwanangu. Alizungumza mama mnige huku machoze kwa na mtoka. Usijali mama, mwanao ni mzima. Nipo mzima kabisa nimerudi tena katika ulimwengu huu. Bado Mungu ananipenda. Alizungumza mnige na huko kimfuta machozi mama yake. Kweli nimelia sana. Na kukumbia mwanangu upone. Bana nilitambua kabisa ningeishi mashatabu sana. Kwa maana sina hata mtoto. Sina mtoto mwingine mwanangu. Mama mnige alizungumza huko kimwachia mwanawe na huko akikaa katika sofa. Na mnige alikaa katika sofa hilo hilo. Shangazi na baba shikamoni. Mniga kasalimia kwa pamoja. Maraba mwanangu. Hata tuamini kabisa. Uh, maraba mwanangu. Hata mimi kabisa ndo atasiamini. Yaani siamini kabisa. Alizungumza shangazi na huko babake naye pia kidakia. Yaani mimi nilitaka kabisa ni mshawishi mama yako tu. Tukachukua watoto yatima hata wawili tuweze kulea. Japo tutakapozeka siku moja ile mradi uweze kututunza ila kabla sijamwambia umerudi mwanangu lazima nikawachukue tu alizungumza baba mnige na kuwa na tabasamu lakini itakuwa vizuri ila mimi nilizinduka siku ile ambapo nyinyi mlikuja kuweza kuniona 
Na mliweza kutoka tu niliweza kuzinduka. Sasa nimekaa muda mrefu sana. Ile ni pone kabisa. Asikutaka nije kudondoka huku. Mnege alizungumza na kuwafanya washangae kabisa. He? Kumbe sisi ndo tulikuwa na baraka zako. Na ndio maana ulinyanyuka mwanangu. <laughs> Mama mnege alizungumza. Ndio. Na ndio maana mimi leo nilivotoka tu kule moja kwa moja nikasema nije hapa. Na kesho nitakwenda katika mambo yangu. He? Basi sawa, lakini mwenzako, nilitaka kuvamiwa na yule mama. Bahati nzuri polisi na wao walikuja jirani na kwangu. Wakipiga dolia. Sasa ndo waliweza kunisaidia mimi kwa kuwatwanga majambazi ambapo hata hawajaja tena. Maana wanajua sasa hivi na lindwa na polisi. Alizungumza shangazi yake mniga. Lakini tukirejea upande wa madam Juliana ambaye sasa alikuwa kajifungua mtoto wa kiume. Alikuwa ni mweupe huko Modi ambaye naye mwenyewe alikuwa ni mumewe, alikwenda kwa mama yake mzazi. Mamangu. Samani sana. Najua una uelewa uko wetu vizuri. Hebu niambie yule mtoto wangu. Ni kweli atakuwa mtoto wangu. Mbona ni mweupe sana? Halafu kwanza kwetu hakuna rangi kama hii ya weupe. Lakini la pili mamangu Naona sura kama kidogo inaendana na mze mputa. Hebu, hebu niambie basi usinifiche mamangu. Modi alizungumza na huko akimtizama mama yake kwa makini kabisa. Ambapo mama Modi alitulia kimya tu na kuweza kutomjibu. Mwanangu, kitanda hakizai haramu. Hivyo basi yule ni mwanao na utakuwa umenielewa. Alizungumza mama Modi ambaye alinge chumani kwake na huku akijisemea tu mwenyewe. Ni kweli yule mtoto si wa mwanangu ila nikimwambia mimi itaniletea majanga. He? Siku za mbele huko. Watajua na wenyewe. Mama Mudi alizungumza na huku anajilaza kitandani. Lakini huku sabuleni Mudi aliweza kuondoka nyumbani kwao na kuweza kurudi kwa mkewe ambapo alimkuta anamwogesha mtoto yule. Basi hapo Mudi alianza kuamua kuuliza. <sighs> Juliana. Mke wangu. Na kombo sinificha chochote. Hebu niambie. Yaani usindanganye. Huyu ni mwanangu ama si mwanangu? Alizungumza Mudi. Na huku yupo kabisa mkavu, hacheki kwanza. Madam Juliana alistuka sana na hapo ndipo alipozidi kumpa imani Mudi ya kuweza kuuliza. Sijakuelewa mume wangu, una maana gani kuniuliza hivyo? Wakati unatambua kabisa huyu ni mwanao? Alijibu Madam Juliana na huku naye akiuliza. <coughs> Sikia Juliana. Usitaki kuniona mimi mjinga sana. Ni sio tambua chochote. Maana mtoto huyu sura yake na weupe aliyokuwa nao inaonyesha kwamba mzee wake ama baba yake sio mimi. Na nakaa kijijini hapa hapa na mjua vema. Hivyo basi nakomba niambie. Niambie tu kweli. Modi alitoa macho. Na uko akiwa anazungumza maneno yale. Mimi sijui bana, labda uniambie anaitwa nani? Madam Juliana naye akaendelea kuficha. Oh, sasa. So unajifanya kwamba wewe hautaki kumtaja babake mtoto eh? Basi ngoja nikuonyeshe tunavyofanyaga wenzako. Modi alizungumza kwa sira sana na kisha kumsogelea Madam Juliana kwa kasi. Na kuweza kumnyang'anya mtoto. Na kisha akamshika miguu juu kichwa chini, kamuinamisha mtoto akaanza kulia. Basi hapo Madam Juliana, moyo wake ulimuuma sana na kutambua kwamba anaishi na mwanaume asiyekuwa na huruma kabisa. Basi haya niambie. Kabla hata sijakia chichi kipanya chako. Kikadondokea kichwa sema ni nani baba wa huyu mtoto. Narudie tena. Sema nani? Moja. Mbili. Eti. Hakumalizia sentesi yake. Bali tulisikia kishindo tu pu. Lakini tukija upande wa mniga ambaye alifika kwanza katika geto lake. Ambapo alichunguza vitu ambavyo alikutana navyo ndani mule. Hadi akatabasa mwenyewe. Akamua kurudisha gari la watu. Na huko kivango zake za kawaida ambapo alitia bodaboda na kuweza kupanda. 
Safari ikaanza na kwenda kwa mama Alima. Na huko alipanga kwenda kuchunguza kwanza na kisha ndo anza kazi yake. Lakini kwa sababu hapa kwa mbali alifika na kumlipa boda boda na mwenyewe akasogea katika geti na akagonga kengele ambayo ilikuwa pale. Ambapo alisubiri kidogo tu na mlinzo aliweza kuja akafunga mlango. Na kuweza kumuona mniga kwa sababu aliweza kumfahamu hakuwa na shaka naye. Oh mniga. Karibu ndani mdogo wangu. Mlinzo yule alizungumza huko akiwa na tabasamu. Asante sana. Vipi bosi nimemkuta ama hayupo? Ah yupo yupo na wanaye huko ndani wametulia tu. Alijibu mlinzi bila takujua kwamba mniga alikuwa anataka nini. Ah sawa basi ngoja mimi nikaone. Mniga alizungumza vile na akaongoza hadi katika mlango wa sebuleni na kuweza kugonga. Ingia tu mlango poazi. Ilisikika sauti ya Halima ndio ilikuwa ikimwambia basi mwanaume aliweza kufungwa mlango na kuzama ndani ambapo wote sebleni aliweza kuwakuta. Waliweza kustuka sana na huko macho yao yameyatoa. Walikuwa hawaamini macho yao kama ni kweli. Ha mama mzimu wa mnige umekuja tena. Halima alizungumza kwa uoga. <laughs> Msijidanganye kwamba mimi ni mzimu, hapana. Kwa sababu sijafa na kama ulituma watu. Na walikwambia kwamba nimekufa. Basi wote wametwanga pesa za kwako bure. Ila ninachokitaka kukwambia kwamba nimerudi kivingine. Hivyo basi jiandae wewe na familia yako kulipia kwa mlichonifanyia kwa muda wote huo kuanzia sasa Alizungumza mnige kwa kuweza kujiamini sana na huku akiwa tazama tu We 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 kijana usije kuthubutu tu kunipiga nyumbani kwangu na kuambia kunifanya chochote mbwa wewe Kwanza imbo toka nyumbani kwangu Mama Halima kwa kujidai kweli akazungumza <laughs> Na kuambia mnige wa sasa ni hatari sana Sio yule mnigi wa zamani ambao ulikuwa kimjua. Ngoja kidogo ni kuonjeshe. Alizungumza mnigi kwa kujamini na huko akimsogelea mama Alima ambapo alitoa pisto katika pochi yake na kisha akamwonyesha mnigi. Yaani ukijichanganya tu kanyanyua hatua hata moja na kumwaga ubongo wako sasa hivi. Mjinga wewe. Alizungumza mama Alima ila alishangaa mnigi anazidi kumsogelea. Hadi alipomfikia mama Alima na kumtandika kofikali katika sikio lake. Na kusababisha mama Alima apige kelele sana na huku akijitahidi kutaka kuokota pisto ambayo ilikuwa imemdondoka aliweza kushindwa. Alibaki pale chini akiwa analia tu. Na huku Halima na Hawa walikuwa kimya kweli kweli. Basi hapo nilikuwa nikikuonjesha tu kidogo. Sasa mziki wenyewe unakuja. Mjandai kwaerini bai. Alizungumza mniga na kuanza kufuata mlango kuweza kutokea nje pale. Ila alimuona Halima ambaye alikimbila pisto ya mama yake. Na kuacha risasi ienda kwa mniga ambaye aliiona na kuweza kubonyea. Na huku yeye mwenyewe akiwa anacheka tu. Bado mtoto sana kwangu. Hivyo basi kajipange upya. Mniga alizungumza na kondoka zake mdogo mdogo. Lakini tukirudi huko kwa Madam Juliana ambaye alijikuta akishua nguvu kabisa miguuni akaweza kudondoka kama gunia. Basi hapo Mudi akatazama na kumuona mkewe yupo chini na huko anamtazama tu. Na una unajifanya kibori. Basi ngoja ni kuachie ili tukose wote. Alizungumza Mudi na Madam alimwahi na kuweza kuongea. Nitakwambia nitakwambia usiniulie mwanangu. Basi Madam Juliana alizungumza na macho yake yanamtoka. Una bahati? Ningemwachia mimi sinago utani kabisa. Haniambie. Mudi akiwa kaeka vizuri sura yake. Na kamweka mtoto vizuri ambaye alikuwa analia. Nipe kwanza mwanangu, niweze kumnyonyesha. Ile nyamaze tu alafu niweze kukwambia. Alizungumza Madam Juliana na huko akijifuta machozi na hukumudi alikuwa hana hata kipingamizi zaidi. Alimkabidhi mtoto Madam na mwenyewe akapokea na huko akianza kumbembeleza 
na huku akiwa namnyonyesha ambaye aliweza kunyamaza na tena akilala kabisa mtoto Niambie sasa mtoto huyu hapo si ameshalala kabisa au Ni kweli mudi huyu sio mtoto wako ni wa mniga na ndio maana nilikuwa nakataa tusifanye mapenzi maana mimba sio yako Sikutaka mbegu zako zimguse mwanangu nisamee mume wangu Madam Juliana alizungumza na huko machozi akiwa anamtoka kabisa Oh kumbe kweli Hisa zangu zilikwenda pamoja kabisa Sawa Hebu mpigie simu na umuulize kwa wapi Ile nikamsambaratishe Siwezi kukubali kijinga kijinga na ukikataa kuweza kunijulisha basi tambua nitamfia kama nao Alizungumza mudi ambaye sasa alikuwa na hasira hatari Madam kwa uoga alichukua simu yake na kuweza kumpigia namba mniga Bahati nzuri ilianza kuita na huku kaweka loudspeaker basi hapo mudi alitulia kimya na kuwa nasikiliza mazungumzo yao yalivyokuwa yanaendelea Kosea Ah ya ndio mimi haujakosea niambie mrembo mzima Mi mzima mbona kimya sana uko wapi sasa hivi Nipo Dar es Salaam mzee hapa Vipi mwanangu mzima ama haujajifungua tu Aliuliza mniga akimtazama mudi ambaye alikunja sura kwa hasira kabisa Ah mbona haujibu basi Alikufa ama ni tatizo Hapana mzima tunakalala hapa Alizungumza madam Juliana na kuweza kujikaza sana Okay basi poa ipo siku nitakuja kumuona mwanangu Sawa hakuna shida tunasubiri tu Alizungumza madam Juliana na kukata simu Basi aliweza kushusha pumzi Ehe wewe Embu niambia sasa ashakata simu boya yako Sasa kipindi unalibambikiza mtoto ambaye si wangu ulikuwa unamaanisha nini mjinga wewe Alizungumza kwa sira sana mudi na huko kinyanyuka pale alipokuwa amekana kuweza kumsogelea madam na kumtandika kofi Nisamimu mume wangu Najua unaumia kweli Ile ndo hivi imeshatokea tayari nitafanyaje Alizungumza madam Juliana Nyamaza kimya mpumbavu wewe nimekupa kilo kitakacho ila bado uridhiki Sasa ngoja nimfuate huyo boya mjini na kwenda huko huko nitakwenda kumaliza Nikirudi lazima nitakumaliza wewe na mwanao Alizungumza mudi na kuweza kuondoka zake kwa hasira. Madam alimchungulia akaona anaondoka kabisa. Basi hapo hapo bila hata kuchelewa alimpigia mniga simu. Iliyokuwa inaita tu kidogo na kuweza kupokelewa. Mniga, nakomba kimbia. Mumango anakuja huko huko kukua. Maana kanibana kweli na huku amentisha mimi kuniua na mtoto wetu. Ili eti nitaje baba wa mtoto. <laughs> Na mimi mwenyewe nashindwa kuongea kwa uhuru kwa sababu alikuepo mume wangu. Na aliniambia nikupigie simu ili ajue upo sehemu gani. Alizungumza madam Juliana na huku machozi yake yanamtoka. Oh. Basi usijali mrembo wangu. Mimi nimejipanga. Nipo vizuri kuli kweli ila wewe ondoka sasa hivi na nenda nyumbani kwetu maana baba na mama nilikuwa nao huku. Sasa jana ndo wamerudi. Alafu ukifika huko Usifiche kitu mwambie kila kitu kabisa. Na pia mimi huku nitawapigia simu maana anaweza karudi huyo mtu akaja kumua mwanangu. Pamoja na wewe asemi staki hivyo. Alizungumza mnige kwa upole sana. Sawa nimekuelewa naondoka sasa hivi. Alizungumza madam Juliana na kukata simu na kisha fasta fasta kambeba mwanawe mgongoni vizuri. Na kaingia chumbani kwake akachukua begi lake na la mwanawe basi hapo alianza kutoka. Na huku anachungulia kama atamuona mumewe ambapo alipotazama kwa mbali alimuona anarudi mumewe. Na hapo hakutaka kabisa kupoteza muda. Alitoka mchaka mchaka na huku akiwa kabeba mabegi ya ngo zao. Kwa sababu kwa kina mniga hapa kwa ni mbali alifika na huku akiwa na hema kuli kweli. Alimkuta mamake mniga akiwa anachambua mchele kwenye mlango. Akaanza kusalimia. Shikamo mamangu, naomba ni akuweza kumaliza sentesi. Madam Juliana tayari mamake mniga alimpokea mabegi na kuingiza ndani. Na huku baba mniga alikuja na kutaka mjukuu wake hapo. Basi madamu alijua tayari mniga ameshapiga simu. 
maana aliweza kupokelewa vizuri basi binti yule aliweza kupokelewa vizuri baba mniga mniga alikuwa ame, ametuambia kwamba kuna mjukuu wenu basi baba mniga naye aliweza kumtazama mjukuu akatabasamu tu mwenyewe eh vipi mwanzangu kilichokufurahisha alizungumza mama mniga na huku akitoka kuweka mabegi chumbani Ah, najiona mimi kabisa. Yaani kwenye sura hii ya mjukuu wangu nilivyokuwa mtoto, <laughs> nilikuwa hivi hivi. <laughs> mwanangu kweli mniga huyu. Ni jembe kabisa. <laughs> eh, ndio mwanangu. Unafikiri wa mchezo mchezo? Nauma sana yule. Baba mniga alizungumza kwa kujigamba kabisa. Lakini tukirudi kwa mudi ambaye alirudi huku kashikilia panga nyumbani kwake. Na uko kiongea peke yake kama muda wazimu. E nikifika tu nyumbani na mchinja yule mtoto, na mimi mwenyewe naondoka naelekea Dar es Salaam. Nikamsaki yule boya yule. Nikimpata amae. Yaani moyo wangu utafurahi sana. Alizungumza mudi peke yake hadi watu wakiwa napishana walikuwa nashangaa sana. Alifika nyumbani ambapo alikuta mlango pwazi. Naye mwenyewe akazama ndani na huku anataka kumchinja mtoto. Aliingia di chumbani ila kumkuta mtu. Alipotazama vizuri ndio akaona mabegi hakuna. Mshenzi yule kanistukia nini? Mbona kakimbia? Ila ngoja. Mimi niulize kwanza majirani kakimbilia upande gani. Alijisemea mwenyewe. Na huko akitoka nje huku panga lipo mkononi kwake. Alikwenda hadi nyumba ya jirani. Hodi jirani. Ah, karibu bwana Mudi. Ilisikika sauti kutoka ndani ambapo mara kidogo alitoka mwanaume ambaye alijifunga kanga ya mkewe. Ah, asante sana. Nilikuwa namuuliza mke wangu, hamjamuona hapa? Mudi alizungumza kwa upole kweli. Oh, mke wako, nimemuona. Maana nilipokuwa natoka kazini, ndio nilimuona anaingia kwa mzee mputa pale. Alizungumza yule jirani bila hata kujua. Ah, asante sana. Ngoja basi nikamtazame. Modi aliweza kuondoka zake. Na huko njiani akawa anajisemea tuko sauti kabisa. Kwa hiyo ameamua kukimbilia kwa mkwewe. Eh? Ili anuumize kabisa moyo, si ndio? Sasa basi ngoja nenda kumchalanga pale pale mbele ya huyo mkwewe. Ilikuwa ni sauti ya Modi ambaye alikazana kutembea na huko akishikilia panga lake. Kwa sababu hapa kwa mbali Alifika pale nyumbani kwa mzee mputa na huku akimkuta mama mniga anaendelea kuchagua mchele wala hakuwa na shida na alishamuona kwamba mudi anakuja kwao hivyo basi madam Juliana aliambiwa ake chumbani tu kimya Nyinyi wazee aliyowapa ruhusa ya kumpokea mke wangu ni nani Mudi aliuliza kwa sauti ukali kabisa Kijana Unavokuja katika nyumba ya mtu jaribu kuwa na heshima. Cha kwanza salimia ndio uongee kilichokuleta hapa. Mama mniga tena bila hata wasiwasi akajibu hivyo. Ah, kumbe na wewe mwenyewe mjinga, si ndio eh? Nimekuuliza unajifanya una kibezi, si ndio eh? Sasa leo nataka niuonyeshe kwamba mimi ndio mudi. Mubange mpumbavu kabisa mkubwa wewe. Alizungumza mudi kwa sira. Na huko akimsogelea mama mniga ambaye hakutetereka mara akatoka mzee mwenye nyumba akiwa nyuma ya mudi na huko kashika pisto akimsogelea mudi hadi akamwekea pisto ambapo mudi alistuka kweli Yaani ukisogeza hata nusu unyayo na kutonga risasi mjinga wewe unakuja kwenye nyumba za watu bila hata kujua na bila hata kuwa na heshima Wakati we mwenyewe ndo ulishindwa kabisa kumkoleza mkeo hadi akarogewa na mwanangu. Mpuzi sasa wewe sogeza hatua zako uone. Ilikuwa ni sauti ya baba yake mniga na huko bado kumwekea pistol mudi ambaye alitulia kimya kabisa. Lakini tukija huko mjini upande wa mniga. Mida saa sita za usiku ambapo alivaa mavazi yake ya kazi. Ambapo alivalia nguo ambazo ukipiga risasi haingi. Alichukua na panga lake basi hapo mambo yakawa ni bomba kabisa. 
alitoka mdogo mdogo huko na huko. Akiwa yupo makini kweli kweli hadi kwa dokta ambapo alipoingia, alimkuta yupo macho. Sasa chukua pikipiki hii hapa, itakufa katika kazi yako huko ulipo. Kuliko hata gari. Dokta alizungumza na huku akiwa na mkabizi fungua mniga zilizokuwa ni za pikipiki. Uh, asante sana mama. Leo ngoja nikamalize kazi. Na kisha ninyoshe moja kwa moja nyumbani kwanza kwa wazazi wangu. Alizungumza mniga ambaye aliwasha pikipiki ile na kutoka spidi kabisa. Safari ikawa imeanza. Na ukimtizama yupo mwendo mkali kabisa. Alitumia nusu saa alifika tayari katika nyumba la mama Alima. Ama bosi wake wa zamani. Kwa sababu yeye aliishi katika nyumba hilo. Basi aliweza kulitambua njia zote. Aliipake pikipiki mbali kidogo na nyumba ile ambapo alipitia nyumbani kwa nyuma. Aliruka ukuta na akiwa makini kabisa kucheki kama kuna ulinzi ambapo aliona hakuna hapo aliweza kushuka. Na tena makini sana. Na huku kaficha sura yake akitembea hadi katika dirisha la mama Alima. Lakini alipochungulia kidogo tu. Na kuona mama yule amelala na tena kajiachia kule kweli mapaja yote nje nje. Na jinsi alivyokuwa mweupe. Na tena alivyokuwa mnene yani mniga alitamani kabisa. Ila yeye alichokifanya kwanza alikwenda kuharibu mfumo mzima wa system za kamera ambazo zilikuwa zinarekodi matukio mazima Alipona mambo safi basi ndipo akazama ndani kabisa bila hata kuzima taa maana hakutaka kabisa kwa stua Alipita chumba cha Alima akafunga mlango kwa nje Chahawa naye akafunga mlango kwa nje basi aliweza kufunga vyumba vyote vile hata kama waliweza kujificha walinzi wake basi ile kwao hawakuweza kunyosha kitu Akanyosha moja kwa moja hadi chumbani kwa mama yule Halima. Alifungua mlango kwa kutumia funguo malaya ambazo alikuwa akizitumia. Akazama ndani na kumkuta mama yule kalala vile vile. Basi hapo akamsogelea hadi kitandani na kumwamsha vizuri mama yule ambaye alikurupuka kweli na aliweza kushangaa kumwona mtu ambaye kavalia nguo nyeusi kitandani kwake. Na huko sura yake akiwa ameficha. Ilikwambia kwamba nitarudi na kuweza kulipisa kisasi. Kwa mlicho uweze kunifanyia sasa ndo nimekuja. Nimekuja mwenyewe. Mniga alizungumza kwa sauti ya chini sana. Na huko akitoa kitambaa ambacho kilificha uso wake. Basi hapo mama Alima alishangaa sana kumwona mniga kaingiaje huko ndani. Alisahau hata kajifunika shuka. Kwani umingi umingiaji humu ndani kwangu Alikuwa akizungumza kwa kutetemeka kabisa mama Alima Humu da sio maswali ama majibu Cha kwanza mimi nimekuja kutoa roho zenu ndo mpate heshima kwa maana Inaonekana mimi sikuwa wa kwanza kufanywa hivi Inaonekana mlishowafanya wengi sana sasa mimi nipo hapa kwa ajili ya kulipa kisasi. Alizungumza mniga ambapo alichomoa panga na huku akitaka kumua mama Alima ambaye alifumba macho huko machozi akiwa anamtoka kwa uoga. Mniga ile anataka tu kumua. Marasimu yake ikaita akasita kidogo. Na kuweza kutoa simu yake akaona daktari ndo amempigia. Akaweza kuipokea simu na huko akiwa na mtazama mama Alima. Hello? Hey, hala umnige mwanangu. Kijana wangu usimwage damu ya watu. Wala kumua yoyote ile. Hata kama unalipa kisasi ila tambua zambi utakazozipata. Bora hata watese tunakuweza kuachia wakiwa wazima. Usiwe mwanangu na kuomba. Baba yako yupo. Lakini na baba yako upo chini ya miguu yako. Hata mi mwenyewe pia. Alizungumza daktar yule kwa pole sana. Mnega alishusha pumzi na kumtazama mama Alima kwa macho makali kweli. Nimekuelewa sana usijali. Alizungumza mniga kwa sauti nzito sana. 
hadi dokta mwenyewe aliweza kuogopa na kuweza kukata simu akamsogelea mama Lima ambaye akaamua kuongea naye Mniga nisame sana Ni kweli nimekufanya unyama ila nisamee tu kuliko kuniua nisamee Alizungumza mama Lima kuoga kuli kweli na Mniga kuweza kujibu kitu Bali alimsogelea mama Lima na kisha akatupa panga lake chini na kuanza kumtomasa kidogo kisha akamshika miguu yake na kumweka kifa cha mende bila hata kumwandaa alishika mashine yake na kuanza kumchomekea katika kitumbua chake. Na mama huyu ambaye alianza kujipatia utamu. Basi mama yule akaanza kujipapatua ili atoke kwa mniga. Lakini mwanaume mwenyewe hata kujali kama anamwandaa wala nini. Yeye alisukuma tu mashine yake ambapo iliingia na kugoma goma kabisa. Na huko mama Lima kiongea Yamani mniga kuwa na huruma basi naumia tambo mimi na umri sana mama yako niache tu alizungumza mama Alima ambapo mniga kama aliweka pamba masikioni yeye alikuwa na katika tu na huko kashikilia kule kweli miguu akaona hafaidi vizuri akambetua na kumweka mbuzi kagoma kwenda basi hapo ndipo alianza kukatika vizuri hadi mama Alima mwenyewe tamu kaanza kumnogea kaanza kulalamika Alianza kupiga miguno mizuri mama Amina. Kwa utamu ule ambao mniga alikuwa akimpatia. Na akaweza kufika mpaka tamati akamwaga wazungu. Akamwagilizia ndani mule. Mama Alima ndipo naye mwenyewe wazungu akiwa njiani na kuweza kutoka. Mniga naye mwenyewe alipomwaga akatoa mashine yake. Na kuokota lile panga lake na kisha akamwambia mama Alima ambaye alikuwa tu anajilaumu kwa utamu. Mniga Sio vizuri mbona unanikosa shara jamani? Alilalamika sana mama Alima ambapo mniga alisua na ubaba. Na huko akimwambia, "Nimekusamee ila kwa makini sana nitakuja kukua ukiendelea kunifuatilia." Alizungumza mniga ambaye alitoka nje. Na huku akimfungia mama Alima na kwenda kwa Halima ambapo mdogo mdogo hana shida, yani kama yupo nyumbani kwake vile. Basi hapo alifungua mlango na kuzama ndani na huko akimkuta Alima amejigeuza geuza tu. Akiwa mazingira pale kitandani alimsogelea. Na kama ujuavyo, mwanamke hawezi kulala na nguo. Kwa joto la Dar es Salaam, hivyo basi alikuwa yupo uchi tu mniga alisogea na kumtandika kwa baba wa panga. Na huko Alima ambaye alistuka sana, na huko akitazama mbele yake anamuona mniga. Akiwa katulia kimya tu kashika panga. Basi hapo Alima alijifunika shuka na huko akimtazama mniga ambaye alitabasamu sana. Uh, vipi? Huko tarajia kuniona sio. Ila ndio mimi. Niliwaambia lazima nilipeza kesas changu. Na ndio nimekuja sasa. Alizungumza mniga kwa kuweza kujiamini sana na kufanya Alima aanze kutetemeka kuli kweli. Akamsogelea huku akiweka panga chini. Akamshika mkono Alima ambaye katulia kimya tu. Na akiwa anatetemeka kabisa. Usiniogope. Maana wiki iliyopita simlijigamba sana. Au sasa hivi unaogopa nini? Mniga alizungumza. Basi tukirejea huku kwa babake Mniga ambaye sasa alimwamuru Mudi ake chini ya ulinzi. Na huko mama Mniga akiingia ndani. Nisamee mzo wangu. Ni bangi tu zile kwa zimentuma kuja kufanya hivi. Nisamee sana mzo wangu tafadhali. Haya potea, nikija kukuona maeneo jirani na nyumbani kwangu. Nitakuwa sina huruma na wewe. Nitakuwa pote hapa. Baba Mniga alizungumza ambapo Mudi alitoka kwa spidi sana. Na hukuamini kama katoka salama kweli kweli. Maana kijiji chote kinamjua babake Mniga sio mtu mchezo mchezo. Basi ziliweza kupita siku majira na nyakati. Ikawa ni baada ya miaka mitatu kuanza kupita. Mniga sasa alikuwa kigogo mtu. Alikuwa ni mtu mzima katulia nyumbani kwake ambapo alijawa na mawazo sana kwa sababu wazazi wake walimwambia, "Muda wa kuoa umefika." Lakini aliwazungusha sana yeye na baba yake na mama yake. Haendi kutokana anaogopa kufika kule ni lazima tu atafungishwa ndoa. Na leo sasa alijilaza huku akijisemea mwenyewe. 
Nema kipenzi changu. Nimekusubiri sana. Hivyo basi sina budi kukuacha. Maana nitakuwa mjinga mimi. Hata mawasiliano hakuna. Ila bado namsubiri tu. Unashangaa huko kuolewa? Mimi nazidi kuchelewa kesho nitakwenda kijijini kwa wazazi wangu. Nikao yetu nimechoka. Alijikuta mniga anazungumza maneno yale. Kwa sauti sana kwamba nimechoka. Umechoka nini sasa wewe? Ilikuwa ni sauti ya mwanamke ambaye aliingia ndani kwake bila taodi. Basi hapo mniga akatazama mlangoni du alichokiona hakuamini macho yake. Hivyo ikambidi tu kwanza cheke. Na aweze kufikisha macho yake tena ili atazame. Bado ndo yule yule. Mniga akajipiga kichwani na huko kisema. Hivi kwa nini? Na wata mchana kwa upe huu, jamani. Alizungumza mniga huko akijipiga kichwani. Ndio mimi wala hauoti mpenzi wangu. Jamani nimekukumbuka sana. Ilikuwa ni sauti ya neema ambapo mniga alishuka kitandani na kwenda kumkumbatia neema ambaye alianza kulia kwa sauti ya chini. Nisamee sana mpenzi wangu mniga. Nisamee baba watoto wangu. Mimi ndo na makosa ni pedhabu yote ile. Ila nisamee. Alizungumza neema. Na huko kilia kifuoni kwa mniga. Na mgongoni alikuwa kabeba mtoto. Ambapo mniga naye mwenyewe alikuwa anamwangalia mtoto yule na kumuona kweli yule ni mwanawe. Nijibu basi mniga jamani. Ndio utaki kunisamee kweli nimekosa. Ila sio mimi bali ni wazazi wangu mimi nakupenda. <laughs> na ndio maana nimefika leo hii. Na kuja kwa kompensi wangu. Ongea basi japata neno moja tu. Ongea. <laughs> Mniga Nema alikuwa akizungumza huko akiwa analia. Nema mbona mtoto mmoja wakati dokta alisema ni mapacha yuko wapi mwingine? Mniga alizungumza kwa sauti kavu isiyo kuwa na masiara. Nimemwacha nyumbani kalala. Ila huyu ndo mkorofi hataki kulala ndo nimekuja naye huku. Basi Nema alizungumza vile ambapo Mniga alimwachia na kuweza kumkumbatia. Na kukaa kitandani na kumtazama Nema kuanza chini mpaka juu. Jinsi gani alivyopendeza? Yaani wivu uliweza kumuingia sana na kujua kwamba huko wazungu walikuwa kitumia kitumbua hatari. Ehe, labda niambie. Aliyekuonyesha kwamba mimi nakaa hapa ni nani? Aliuliza tena Mniga. Ni yule dokta ambaye tulikwenda kupima. Maana mimi nilitoka tu nyumbani cha kwanza. Nikao nimeenda katika lile duka ambalo ulikuwa unafanyia kazi. Nikao nimeona kuna mtu mwingine ndo nikaenda pale hospitali. Lakini bahati nzuri ilikuwa ni kwangu. Nilimkuta ndo akanielekeza hapa ndo kwako. Alizungumza neema kwa sauti ya upole sana. Ambapo alikuwa kama na mogopa mniga. Ah, Nitakuaminije kama ni kweli huku ni saliti labda. Alizungumza mniga na huko akiwa kauzo vibaya. Twende tukapime kwanza afya zetu, alafu ndo tutakupa kitumbua chako ujue kweli kimetumika ama la. Maana ukisema hivyo atasiamini, mi mwenyewe atasikuamini ujue. Alizungumza neema. Oh, okay basi sawa. Kama mimi uniamini unaweza kwenda tu. Na ukaniacha na maisha yangu. Kama watoto basi mimi nitakuwa nakuja kwa tazama tu. Alizungumza Mniga na huku akijilaza kitandani. Lakini Mniga, yani mimi nilijua leo nikifika tu nitafurahia mapenzi. Nitafurahia penzi lako, lakini kila mmoja na hamu na mwenzie. Ila kumbe we bado una kisirani na mimi. Ila tambua kwamba si nimekumba msamaha. Nisamee mimi. Neema alizungumza kwa sauti ya upole. Uh, unajua watoto nyinyi wa matajiri huaga mnapenda sana kutuzarau sisi wa maskini. Kwa maana mimi nakwambia na kuwa na kuelekeza hiki na umwenyewe unaniambia hiki. 
Sasa hatujaingia katika ndoa unakuwa hivi. Sasa je nikikuoa itakuwaje? Kama sio kunisimanga. Alizungumza mnigi huko akimkazia macho neema ambaye alitulia kime kidogo kama dakika moja kisha kaongea. Mniga, mbona unapenda kunitesa? Kwa nini lakini haujaniuliza kilichotokea nini huko? Mimi ambapo nilikuepo hadi nikawa kimya ile unakimbilia hata katika wivu na kingine wazazi wetu ambao mpaka sasa hivi hawajaachana. Walipunguza wivu na ndio maana mpaka leo hii waachani. Lakini we mume wangu, kwa wivu kama huu utanifanya mimi niogope kuolewa na wewe kwa sababu utakuwa nipiga sana ila kama umenichoka sawa tu. Neema alizungumza kwa sauti ambayo kama nataka kulia. Umeona sasa? Yaani mtu anategwa kidogo tu ili kupimwa upoje na tayari nimepata majibu nilokuwa nikijiuliza. Maana mimi niliongea ilikuwa ni mtego kwako na umenasa vizuri. Sawa, unaweza ukaenda. Alafu kesho uje na wanangu wote wawili. Ili nipate kuona sio kama leo umekuja naye mmoja. Alizungumza mniga na huko anachukua simu yake na kuweza kubonyeza bonyeza. Na huko neema alibaki kimya. Haelewi tuko huo muda wote aliyokuwa amekaa na kuweza kuzungumza kumbe mtego wa kumpima. Kwa hiyo niondoke mniga. Eti Wakati muda mrefu sija kuona na nina hamu na wewe, mimi siondoki. Alizungumza neema ambaye sasa alikuwa anashusha chini mtoto wake. Na kumweka kitandani na huko naye mwenyewe akikaa kitandani. Kwa kujilaza kabisa na kumwangalia mnige kwa macho huruma sana. Sasa ukika hapa, yule mwingine akitaka kunyonya itakwaje? Mniga aliuliza na huko akiwa namtazama neema. Mimi hapa siondoki hadi nijue mmoja. Nimeachwa au nini? Maana nipo katikati hapa sielewi. Neema alizungumza huko akipandisha mguu wake kitandani. Na huku akilala na kucheza na mwanawe, Mniga alibaki kushangaa tu. Uh, sasa basi kamlete yule mwanangu ili tukae wote hapa. Alizungumza Mniga. Nimekwambia mimi sinyanyuki, hata kwa mguu mmoja sinyanyuki. Hadi nijue inakwaje kama kunipiga ni nipige tu mpaka uniue. Mimi nataka nijue hatima yangu. Neema alizungumza ambaye macho yalianza kumtoka taratibu. Na huko mwanaye akimwangalia na kuuliza. Mama, unalia nini? Huyu mtu anataka piga. Naenda sema babu. Alizungumza mtoto yule ambaye kwa ukubwa wake alikuwa mwaka mmoja na miezi mitano. Basi hapo Neema alijifuta machozi haraka haraka na kutabasamu kidogo ili kumpa mwanawe amani ya moyo. Yaani upo sawa tu machoni lakini moyoni alikuwa kilia sana. Ah, hapana mwanangu. Hajanipiga na huyu ndio baba yako. Hivyo basi haiwezi kunipiga na usienda kumsemea kwa babu, umesikia mwanangu eh? Alizungumza Neema kwa kujikaza tu. Na huko akimtazama mniga ambaye alikuwa katoa macho kama mjusi kabano na mlango. Maana asiamini kama mwanawe anaongea. Basi hapo ndipo akakumbuka kwamba Neema alipokuja huku na mwenyewe alimuuliza. Mtoto wangu mwingine yupo wapi akamjibu. Nimemwacha nyumbani kalala kwa bibi yake. Ila huyu msumbufu hataki kulala na mkorofi. Basi ndio maana nimekuja naye hapa. Mniga aliyakumbuka maneno yale ya Neema, basi hapo alijikuta anaona aibu. Maana mtoto atajua kwamba yeye anampiga mama yake. Sasa mbona ulikuwa nalia mama? Aliuliza tena ule mtoto. Mwanangu Bakari, nilifurahi sana kumuona baba yako. Na ndio maana nilikuwa nalia. Sawa? Basi hapa nataka nikamchukue na baraka na mwenyewe aje kumuona baba yake. Alizungumza Neema na huko akimtengeneza vizuri kola yake mwanawe. Mbona baba janunulia juisi na kuti? Kama babu leo alivonunua juisi na kuti, na kula. Basi alivongea tena yule mtoto. Neema alibaki kimya tunakuweza kumwangalia mniga. Ambaye naye alijiona kumbe ndo mjinga wa kutoweza kumpokea mtoto wake kwa furaha. Lakini badala yake, 
yeye anaendekeza wivu tu akijinga ambapo akasimama mniga. Na huko akishuka katika kitanda na kutaka kutoka nje. Nema akamshika mkono ila kwa uoga kidogo. Kwa hiyo ndo natukimbia sisi. Ama nini mbona umebadil? Hakumaliza sentesi yake Nema. Mniga akamkatisha kwa kumnongoneza sikioni kwamba. Usionge hivyo bwana. Utasababisha mwanangu anichukie kwanza. Naona aibu alivongea hivyo. Washaga moto katika jiko la mkaa basi. Ndio zuri kuchoma nyama mimi na kwenda kununua mazagazaga. Hivyo basi jiachie tu hapa ni kwako mpenzi wangu. Nakuja sasa hivi. Alizungumza mniga kwa kumnongoneza mkewe Nema. Na kisha akatoka hapo, Nema alitabasamu na kuanza kuweka mkaa katika jiko. Maana jiko la gesi sio zuri kuchomea nyama. Mama, nafanya nini? Aliuliza mtoto. Ah, nataka nikupikia mwanangu. Njia yako sinaume? Alizungumza Nema. Ndio inauma ila shili peke yangu paka balaka ne aje. Alizungumza yule mtoto na huko akijilaza kitandani. Basi hapo Nema aliweza kutabasamu sana kwa maana aliona watoto wake wanapendana sana. Basi alichukua simu yake na kumpigia dereva wao. Halo Musa, kama upo nyumbani mlete mwanangu huku uliponileta? Nema alikuwa amezungumza. Ah, sawa bosi. Maana Nema mwenyewe ameamka sasa hivi na kuanza kumuulizia mwanzake. Haya basi mlete bwana. Alizungumza Nema na kuweza kukata simu. Basi hapo alipovangwa zake nzuri na kujifunga kanga yake moja na huko akiwasha jiko na kuhamia katika masufuria na kuweza kusafisha. Lakini tukirejea kijijini kwa wazazi wa Mniga ambapo madamu alikuwa anakaa pale pale. Ila siku hiyo ikambidi awaite wazazi wa Mniga na kuanza kuongea nao. Jamani baba na mama asanteni sana kwa kuweza kunitunza kama mtoto wenu. Maana nilikuwa mpweke sana. Na hatimaye faraja nimeipata kupitia kwenu. Ah, usijali sana mwanangu. Usijali kabisa. Ah, usijali mwanangu. Haya ndio maisha yanavyotakiwa. Nikuishi vizuri kwa upendo na kila mtu. Lakini kingine wewe una mjukuu wetu, ni lazima tukutunze vizuri bwana. <laughs> Ilikuwa ni sauti ya baba yake mniga na huku akiwa anazungumza kwa kutabasamu. Sawa ila nilitaka kuambia mimi nimepata uhamisho hivyo basi nitarudi nyumbani kwetu Iringa na ndio natakiwa kufundisha huko na kingine kuhusu mtoto kwa sababu bado ni mdogo nitaenda kuishi naye ila akitimiza umri wa miaka mitano nitamleta kwa baba yake ambaye nampenda sana tatizo ni umri tu ndo bado mdogo ambao unatufanya tusifunge ndoa Aliongea kwa hisia sana madam Juliana Ah Usijali mamangu. Sawa. Yote hayo ni maisha. Ndivyo yalivyo, hatuna budi tu kukuruhusu. Ila tunakutakia mafanikio mema. Ninauhakika kwamba mniga mwanangu akisikia ataumia sana. Na lazima atakuja huko Iringa ili kupajua unapopaishi we na mwanawe. Alizungumza mama mniga, naye kwa upole sana. Hakuna shida mama, wala tosiwaze. Mimi nimekuja kuambia na nichukue nguo zangu maana gari yupo shuleni pale ikiwa inasubiri. Alizungumza madam Juliana. Basi sawa, embo twenda tukusindikize basi mwanangu. Mama Mniga alijibu na huko akibeba bigi moja kichwani na, na lingine mkononi la mtoto. Basi hapo huko ametoka mdogo mdogo. Jamani nitakumbuka sana maana nilishowazoea hadi wazazi wangu nilishasahau. Kabisa Leo ndo nitaenda kukutana nao jamani. Ah, inaniuma mimi. Lakini mwishi salama. Bakini na khairi za Mwenyezi Mungu. Alizungumza madam Juliana. Hata sisi mwanangu, maana tulishazoeana kabisa kupikwa chakula kitamu na wewe. Sasa hivi nani atatopikia jamani? Eh. Hmm. Itabidi tu mniga tutafutie dada wa kazi. Alizungumza mama mniga. Na huko tayari walifika shuleni ambapo alikuta gari ndo inamalizikia kupakia vyombo vingine vya yule madam Juliana. Basi madam Juliana akatumia nafasi hiyo kuweza kumwaga mama Mniga. Sasa mwanangu mimi nikutakia safari njema tu 
na sina zawadi zaidi ya hii hapa alizungumza mama mniga ambapo ni mkabizi madam Juliana Waxi ya Vitenge ha, mama asante sana jamani ubarikiwe <laughs> alizungumza madam Juliana kwa furaha kabisa maana hakuweza kutegemea basi sawa ngoja mimi nirudi nyumbani nikamwandalie mzee chakula mama mniga aliweza kuondoka zake lakini tukirejea kwa mniga huko ambapo alikuwa kaja na mazaga mazaga mengi sana. Sasa alipofika mlangoni kwake akasikia chumbani kwake makelele tu. Yaani akasikia sauti ya neema tu ikiwa nalalamika. Jamani nyo watoto achini utundu basi. He? Mtampa hasara baba yenu mbona hivyo msikii? Eh jamani. Alizungumza neema ambaye sauti yake yani ilijulikana kwamba kachukia. Mniga alikuwa mlangoni tu. Sasa akaamua kuingia ndani kuchungulia. Na kuweza kufungua mlango tu alikuta vitu chumba kizima vipo shabala bagala. Halafu katulia kimya. Yaani katulia kimya zaidi. Lakini watoto walipoweza kusikia mlango umefunguliwa wote waliingia uvunguni na kuweza kutulia kimya kama hakuna mtu. Umeona sasa? Hii ndio kazi nilikuwa nayo kila siku mwanzo. Maana hao watoto sijui vipi. Eh jamani. Alizungumza neema. Na huku akionekana kabisa kakasirika kweli. Uh, shika zawadi yako maana nimekuona haujaje na nguo hapa. Hivyo basi nimekuletea za kuweza kupikia sawa Na umesema kuhusu watoto vipi? Mwingine ameshakuja tayari. Ndio ameshakuja. Na ndio maana kumekuwa kazi kama hii yani hapa eh jamani. Humu ndani shaba la bagala. Yaani apakalike ilikuwa makelele letu. Neema alizungumza. Basi hapo naye mniga aliweza kutabasamu. Wako wapi basi ni wapi japo hata zawadi tu? Wako wapi wanangu? Mm? <laughs> Alizungumza mniga. Lakini kabla neema hajaongea tayari vimejitokeza. Na huku kila mmoja kinasema. Baba, sisi hapa tupe sasa. Sisi hapa zawadi. Basi hapo mniga alibaki kucheka tu. Maana alikumbuka mbali sana kipindi kile mama yake anamwambia. Ujua mniga mwanangu zamani ananisumbua sana. Yaani utundu ulizidisha. Hadi nilikuwa naogopa kwenda na we mwenyewe katika sehemu. Kwa maana nilikuchapa sana ile ulikuwa usikii. Na ndio bibi yako aliniambia kwamba ni kuache tu. Ukikuwa kidogo tapunguza utundu. Na nikiendelea kukuchapa tu nitakuumiza. Basi mniga aliweza kukumbuka maneno ya mama yake. Basi hapo aliachia bonge moja la tabasamu. Hivyo basi neema akaweza kushangaa. He, we mwenzetu vipi? Naona uliganda kama roboti, sasa una tabasamu vipi? Niambie basi. Ah, kiongo, nimekumbuka mbali sana. Kesho kutu nataka niende kwa mamangu pamoja na baba. Lakini kama utakuwa tayari tutakwenda wote. Alizungumza mniga na huku watoto wako mbele yake. Baba tupe chacha zawadi mbona tupi? Alizungumza mtoto aitoe bakari. Oh, nilisha saa wanangu. Ha, chukweni, chukweni. Alizungumza mniga kila mmoja alimpata juisi ya embe na chocolate. He, umejuaje kama wanangu ndio hivyo vitu wanavipenda jamani? Neema alisema, "Ah, nilijua tu. Hakuna mtoto asiyopenda juisi na ndio maana nimeweza kununua." Alizungumza mniga na huko akienda katika jiko la mkaa na kuanza kuchoma nyama na huku mwenyewe neema akiwa amewasha gesi na kuanza kupika madikodiko. Basi siku hiyo ilikuwa ni furaha tupu. Wale wawili walikuwa kienjoy pamoja na familia yao ambao ni watoto wawili. Ni kwa sababu walitengana kwa miaka zaidi ya mitatu. Basi walipoweza kukutana mambo ilikuwa ni shamra shamra. Lakini kulivokucha neema Ndio wa kwanza kuamka na alianza kufanya usafi. Na huko mniga akifuatia maana neema hakurudi kwao, alilala kwa mniga. Maji hapo bafuni nenda kaoge ili twende nyumbani nikakutambulishe. Alizungumza neema na kufanya mniga agende kwanza. Mm, asa mbona ghafla hivi? Mwanangu vipi? Mbona ghafla? <laughs> mniga alishangaa sana. Ndio ni ghafla ila baba na mama wamenipigia simu na kuniambia hivyo kwa sababu wenyewe ni watu wa kusafiri safiri sana. Na kesho naweza kuondoka. Sasa wamona leo nikupeleke. Mm. 
Bana twende bwana. Baba wili twende. Alizungumza neema. Basi hapo mniga aliweza kidogo na kujisemea moyoni kama noma na iwe noma acha kajione. Basi poa ngoja nikajiandae twende. Alafu uandae watoto basi. Alizungumza mniga na kuingia bafuni na kuweza kuoga. Na mwenyewe alianza kuandaa watoto wake. Baada ya muda kidogo wote walikuwa katika gari na huko safari ikaanza mniga alikuwa kimya tu. Dereva Musa aliendesha kwa taratibu kweli hadi walipoweza kufika. Mwanaume sasa kijasho kidogo kikianza kumtoka. Kikawa kinaongezeka sana kile cha hofu. Neema aligundua hilo lote akamwambia. Mniga mpenzi wangu, baba wanangu, mbona kama unakuwa muoga hivyo? Lakini kingine baba yangu ni mtu mwenye utani sana. Hivyo basi ukienda huko usije naibisha. Jikaze bana mtoto wa kiume wewe. Sawa? Ilikuwa ni sauti ya neema. Na huko akimshika mkono mniga na wakaongozana ndani huku watoto wao wakitangulia. Walifika sebuleni ambapo mniga aliamua kujikaza kule kweli na kuanza kusalimia wazazi wa neema kwa kuweza kuapa mikono hadi akaenda kukaa katika sofa aliyokuwa amekaa neema ambaye alikuwa na kitambaa cha kumfuta jasho mpenzi wake baba na mama huyu ndio baba wanangu anaitwa mniga alizungumza kwa upole sana neema akamtambulisha mume wake hata kabla mwanangu haujaongea tayari sisi tulishajua huyu ndio <laughs> Baba watoto wako, maana ni copy. Eh, copyright kabisa. Eh, na baba yao hivyo hivyo. <laughs> Karibu sana kijana, hapa ndipo nyumbani kwa Mr. Jose. Alizungumza mzee Jose. Na huko anakuna kitambi chake vizuri. Ah, asante sana mzee wangu. Asante sana. Do mwanangu. Unajua kweli kuchagua. Maana ni handsome kweli. <laughs> Umeshinda hata mimi sijachagua hivyo. <laughs> eh, haya bwana hongera mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya mama yake neema ambapo wote walicheka. Ah, kwa hiyo mimi ni mbaya. Ndio maana ukanisema haujui kuchagua. <laughs> Jamani eti mwanangu neema niambie mimi babako si handsome boy. Mimi handsome bwana. Alizungumza mzee Jose na kufanya wazidi kucheka. Una uzuri wapi? Sema tu babako alikuwa rafiki eh, wa baba. Lakini nisingekubali hata mtu mbaya. Kwani sasa hivi cheki mwanangu alivochagua, eh? Amechagua bonge moja la handsome jamani. <laughs> Lakini karibu mwanangu hapa ndo nyumbani. Ilikuwa ni sauti ya mama Nema. Ah, uh, ila kijana usije ukaniumizia mwanangu. Kisa we ni handsome boy kwa maana mm. Vishana kwako vitakuwa viishi tu kujipitisha hata kama una pesa kwa makini sana sawa eh Alizungumza mama Nema nimekolewa sana mama angu na kiukweli sitamuumiza na ndio maana nimemsubiria miaka yote hiyo ambayo aliweza kuniambia Ya nimemsubiri kwa hiyo sitaweza kumuumiza Nema nampenda uh, kwa hapo na ndio maana mimi nimeshindwa kabisa kuwatenganisha maana Nilipeleka makusudi mwanangu neema kule Marekani kwa sababu nilitaka nijue unampenda ama ulimtamani tu. Yaani kuhusiana pesa zake. Lakini kwa maana vijana wa sasa hawamfanyi nyinyi. Na nilipogundua ana mimba yako. Na ndipo wazo likaja. Na nimejionea kweli unampenda huyu binti. Mimi acha tu nikupe huyu binti bure kabisa. Eh, na ndoa yenu nitagaramikia mwenyewe kila kitu. Eh, kwa maana eh mna upendo una upendo kwa mwanangu hakika hakukosea kuchagua <laughs> kila kitu ni cheni Mr. Jose mimi nitagaramia yani lazima siku ya harusi eh? mama Jose <laughs> eti mama neema unachukulia jelo swala mimi <laughs> sina kabisa cha kuzungumza basi mzee yule alizungumza na huko akiona tabasamu kabisa uh, baba nitamtunza wala hata usijali maana kanizalia madume ya mbegu kabisa basi mniga aliweza kuzungumza maneno yale akionyeshia watoto wake 
Na tena nimekumbuka hawa watoto haki ya nani watamkondesha mwanangu. Maana sio kwa usumbufu anaompa mamao. Yaani tabu tupu kila kona. Ka jamani. Mama Neema alizungumza. <laughs> yaani mimi mwenyewe nilivona jana tu. Ah nyumba nzima imejaa vitu. Basi acha tu. <laughs> Mniga aliweza kuzungumza. Basi wakaaga. Na huko Neema akamchukua mwanawe mmoja. Na mniga akambeba mwanawe mmoja wakatoka nje hadi katika gari lao na kuweza kupanda. Ehe, tunaenda wapi baba watoto? Naomba ratiba. Ilikuwa ni sauti ya neema na kumfanya mniga aweze kutabasamu sana. Na huko dereva Musa akicheka. Uh, basi hapa naona tunyoke moja kwa moja kwa shangazi kwa maana nina muda sija kwenda. Na kweli mimi naona itakuwa vizuri kabisa tukienda huko. Alizungumza mniga na huko gari ikawashwa na safari ikaanza. Basi safari ilikuwa imeanza na story nyingi sana njiani. Walikuwa kichekeshana hadi wakafika nyumbani. Nema alikuwa kafurahi sana. Duh, ilifaa uwe kama mdogo wake Kingwendu. <laughs> Soko kunivunja mbavu huko. Nema alizungumza, "Ah, bwana." Kwa hiyo kumbe nafaa katika kazi hiyo. <laughs> Basi ipo siku nitajaribu nione tu. Alijibu mniga ambaye kwa sasa alibeba watoto wake wote na kwenda mlangoni kugonga katika kingele. Na huko akisubiria kidogo tu na mlango ukaza kufunguliwa. Na tena alipofungua alikuwa ni Zura ambaye alibaki kukodoa macho tu kama mjusi alibano na mlango. Vipi binamu? Mzimo wewe? Alizungumza mniga kwa kuamua kuvunja ukimya. Ile neema asije kustukia inshubure. Ans, sisi wazima tu kabisa za kupotea. Zuhura aliweza kuzungumza kwa kubabaika kweli, maana alistuliwa kwa kutolewa katika mawazo ambayo yeli muingia ghafla tu. Uh, safi kabisa, si unajua tena maisha ni haya haya. Bila hata kupambana utapata wapi mwanamke ambaye anataka shida bwana? <laughs> Alizungumza mniga kwa maksudi tu. Na huko amekaa katika masofa na mrembo wake. Oh, sawa. Basi subiri kidogo nikamwita shangazi yako. Na Farida wapo hapo juu. Alizungumza Zura, ambaye alipanda ngazi na kunda gorofani na huko akionekana kama hayuko sawa kabisa. Mm, mniga, kumbe kwa shangazi yako maisha yako poa kabisa. He? Ila wewe umesema hauna kitu. Aliuliza neema na huko kimtizama mniga kwa mapozi. <laughs> Unajua ngoja ni kujuza kitu. Lazima nikwambie kitu kimoja. Nyumba nzuri kama hii na vitu vyake vya thamani alitafuta na mumewe. Ili ije kwa urithi kwa watoto wao. Sawa eh? Mimi nitahusika vipi? Wakati nina kwetu ambapo ndipo maisha kawaida. Alizungumza mniga kwa upole kabisa. Sawa, lakini kwa nini uliamua kwenda kupanga na wakati nyumba ipo kwa shangazi yako? Ni swali zuri sana mke wangu. Lakini labda ni kuibia siri moja tu. Nilipokuwa mdogo hadi sasa hivi nimekuwa nimelelewa katika malezi ambayo mamangu alikuwa ananiambia kila siku kwamba Mniga mwanangu, usitegemee cha mtu. Cha mtu ni kinyesi tu kwa sababu utakuja kumbuka sana. Hivyo basi kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume inatakiwa kukomana kupambana na maisha yako ili na wewe baadaye uwe na pesa zako kwa sababu hawa unaowaona matajiri na wao walikuwa masikini kama wewe ila walipambana kwa kuweza kutafuta na wao wamezipata mwanangu tafuta cha kwako kwa jasho lako na hayo ndio maneno mamangu yani kila siku alikuwa akiniambia Hakusita kuniambia. Na ndio maana na mimi sikupenda hata kukaa hapa. Alizungumza kwa kirefu sana mniga. Na tena akaweza kueleweka vizuri. Ah, basi kwa hapo mimi nimekuelewa na ninajivunia sana kuwa na wewe my love, my honey, my future, my husband, my sweetie. Alizungumza neema kwa kuweza kumkisi shavuni. Wakati huo Zura Farida na mama yao ndo waleza kufika. 
na huko mama Farida alitabasamu tu. Oh jamani karibu ni wageni wetu jamani karibu kama bahati ya ni mwanangu mniga. Alizungumza shangazi yake mniga. <laughs> Hapana ni kawaida tu. Nilifanya hivyo maksudi kabisa. Mniga alizungumza huko akiwa anacheka. Sawa? Hujambo sasa mwanangu. Naona leo umekuja na watoto tena wanafanana na kaka yao. <laughs> alizungumza shangazi yake mniga na huku anakaa katika sofa. <laughs> shangazi wana. Ah, kwanza shikamo. Marahaba mwanangu. Yaani nilikukumbuka sana sana sana. Haya, nitambulishe sasa. Alizungumza shangazi yake mniga na huku watu wake wanacheka kasoro tu zuhura na Farida. Usijali bwana shangazi. Huyu wa pembeni yangu hapa anaitwa Neema. Ni mtoto wa Mr. Jose na mama wa watoto wangu. Lakini vile vile huyu Neema huu ni shangazi yangu na wale ndio binamu zangu anaitwa mmoja yule pale anaitwa Zura lakini huyu anaitwa Farida. Farida ndo mdogo lakini huyu Zura ndio mkubwa. Alizungumza mniga na huko akiwa na mcheki Zura ambaye alikuwa kama anataka kulia kabisa. Oh, kumbe mwanangu na bahati. Ah, wewe sio mchezo, maana umeenda kuzana mtoto wa Mr. Jose. Na haujaenda jela kweli nyotako kali. Alizungumza shangazi. Ambapo Neema alinyanyuka na kwenda kumpa mkono na huku akisalimia. Shikamo shangazi. Oh, marahaba sana anti. Karibu sana katika ukoo wetu bwana. Hakika mniga anajua sana kuchagua. Alizungumza shangazi mniga na huku wakicheka kweli. Uvumilivu uliweza kumshinda Zura ambaye alisimama. Naona sisi vizuri kichwa kama kinanigonga sana. Hivyo ngoja basi nikalale kidogo. Alizungumza Zura. Na huku akianza kupiga hatua ambapo mniga aligundua tu basi akacheka chini kwa chini. Na huku akimcheki shangazi yake ambapo naye alicheka. He? Naona umeongeza familia ya mapacha. Kabisa ni. <laughs> hongera bwana, hongera mniga mwanangu. Alizungumza shangazi. Na mniga bila hata kupotezea alichukua na kicheka. Wakachanganya pale pale basi watu wakaanza kucheka. Siku hiyo walishinda pale pale na kupiga story nyingi sana. Basi hivyo jioni waliweza kurudi nyumbani kwa mniga ambapo siku ulipoweza kuingia kama kawaida. Watoto waliweza kulala katika chumba chao ama kitanda chao na huko mniga akianza uchokozi. Uh, sasa mama nani? Si unajua baridi kama hili na <laughs> naomba wazi. Yalikuwa ni maneno ya mniga akiwa na msogelea neema. Mm, mniga bwana mbona unataka mimi nicheke moja kwa moja jamani? Utaniumiza. Utaniumiza mbavu zangu mimi. <laughs> Basta tangulia da. Ikawa na baridi wakati wa joto. Saa, susemi tu. <laughs> Au unakuwa kama ndo unaanza. Alizungumza neema na huko akicheka. Ah sasa kumbe unajua na wewe mwenyewe ninachokitaka asunipe basi. Nijilie bwana nipe. Alizungumza mniga kwa kuweza kumbinya katika kiuno neema ambaye alilia kwa sauti ya utamu kabisa. Mjamani. Alizungumza neema na huko akimkumbatia mniga ambapo alianza kupeana denda na huko mikono ya mniga ikifika tayari katika chuchu za neema ambazo zilikuwa zimesimama dede kama hajanyonyesha vile mwanamke aliendelea kulalamika na huko akijinyonga nyonga kweli kweli kama nyoka alivomwagiwa mafuta ya taa katika sumenti lakini msikilizaji tukirudi upande wa zura ambaye alikuwa tu macho na huko vimchoze vikiwa vinamtoka mawazo ni mengi sana kichwani kwake akikumbuka mahaba alikuwa napewa na mniga na ndio kwanza alikuwa anazidi kumia zaidi tu ya leo akaona kwa macho Yani kwamba mniga alivyokuja na mwanamke mwingine atena ni mtoto wa tajiri mkubwa anayefahamika kuli kweli alafu ana watoto wawili na wote ni watoto wa mniga basi hapo aliamua kumwamsha Farida ambaye alikuwa chumbani kwake akaingia na kuanza kumwamsha Mm ni tena zura bwana usiku wote huyu jamani Wase, wasemaje Farida alizungumza huko akiwa anajinyosha kwa chovu <laughs> Kweli ni usiku ila mimi usingizi sina kabisa mdogo wangu. Farida, kwa nini ulishauri ujinga kama ule? 
ambao umepelekea mimi leo mimi naumia kiasi hichi ni kwa nini Zuhura alizungumza kwa hisia sana na huko akiwa analia kabisa lakini kwa zafarida alimtazama tu kwa macho ya dharau na kisha akamjibu Mwanamke mjinga huvunja ndoa yake tena kwa mikono yake mwenyewe Alizungumza Farida na huko akiwa anaendelea kumtazama tu kwa dharau na kejeli He unasemaje Farida Aliuliza Zuhura kwa taharuki kabisa Kwani haujasikia ama ni kusudi tu niweza kurudia kama matangazo ya vifo He Farida naye akasema <laughs> Kweli mimi ndo nilikuwa mjinga na tena sana tu kuweza kukusikiliza mtu kama wewe mpumbavu wewe ambao ulinjaza maneno ya umbea mengi lakini kumbe ulitaka tu niachane na mniga na juta Zura alizungumza huko akiwa analia kweli Bwana usinipige mikelele nenda chumbani kwako ndio kaanza kulia sio hapa sasa wewe akili zako zilikwaje kila utakachoambiwa unakishika bila hata kufikiria mara mbili mbili na uweze kutambua ni kweli ama uongo ndio maana uliambiwa ukiambiwa jambo changanya na akili yako halafu then ndio upate majibu ila una kurupuka tu matokeo ndio hayo sasa <laughs> hey, halo utajijua mwenyewe mwaka huu utakufa kwa pressure mbwa wewe alizungumza Farida kwa dharau kabisa lakini vile vile ambapo Zura aliamua kuondoka Ilikuwa ni kwa hasira sana maana alitambua kwamba akiendelea kukaa pale chumbani angempiga mdogo wake basi aliweza kurudi chumbani kwake na kujilaza huko akikumbuka maneno ya mniga ambaye alimwambia Wewe umedanganywa na umeweza kukubali ila tambua kwamba ipo siku utajutia sana maamuzi yako uliweza kufanya na utatamani ujiwe ila itashindikana Aliyakumbuka maneno ya mniga ambapo sasa aliweza kuongeza kilio kabisa. Basi poliweza kukucha. Na huko kwa mniga ambaye mambo yalikuwa ni moto tu. Na huko akipanga maisha yao, lakini pia neema akiwa kifuani kwa mniga. Unajua sasa hivi umeshakuwa baba, hivyo basi jitahidi sana kama ulikuwa na michepuko mingi punguza kwa sababu itakuletea hasara nyingi katika familia yetu. Alizungumza neema na huko kicheza kidevu cha mniga. Uh, unaniambia mimi, je wewe hauna mchepuko kweli ama ndo waswahili husema kwamba msimulia mvua iliwahi kumnyeshea? Alizungumza mniga na huko anacheka. Mm. Mimi uliwahi kunisikia hata nikiongea na simu au kuchati. Hapana mniga. Ah bwana wewe, hakuna kiumbe mwenye akili kama mwanamke. Unashangaa hapa tupote, unaweka laini ya kawaida. Na mimi nikitoka tu unaweka namba za michupuko. Alizungumza mniga, ambapo Nema alishuka katika kifua cha mniga, na huku akijilaza na kugeuka katika upande wa pili, na tena akijifanya kabisa kama amesusa. Ah, mimi nilijua tu, utajifanya hivi kutokana na nilivyoweza kuongea ukweli. Alizungumza mniga na huku akimkumbatia kwa nyuma. Lakini Nema alisogea kwa mbele na huku mniga naye mwenyewe anamfuata. Hadi alipofika ukutani hakuwa na pakwenda zaidi tu ya kukubali kukumbatiwa. Mara akageuka na huku akifikia kumnyonya denda mniga na tena kwa pupa sana. Na huku akimwambia kwa sauti yake tamu. Hakika mniga wewe ni mwanaume pekee sana katika maisha yangu. Maana unajua kabisa udhaifu wangu. Kila eneo unalijua ila mimi na kuhakikishia kwamba sikuwahi kuwa na boy zaidi yako ambapo wewe mwenyewe ulithibitisha hilo ambapo ulipoweza kunitoa bikrangu ingawa wengi walitaka ila nikakupa wewe tu Nilindie penzi langu Sitaki mimi kulipoteza Kama unachepuka huko ila inatakiwa ukirudi nyumbani unyonyesha mapenzi ya kweli Hakika sita kudisi na chochote mpenzi wangu. Nitunze. Nitunzie penzi langu mme wangu. Alizungumza maneno yasiyo sana neema. 
na huku akiwa amemkumbatia mniga kwa nguvu kweli kweli na dudu la mniga likaanza kusimama basi nipe kidogo maana si kama unavyojua jamaa alivyoweza kusimama mtazama huko chini alizungumza mniga ambaye hali ilikuwa ni mbaya kabisa katika upande wake mm, apana bwana muda umekwenda sana hivyo vitoto vinyewe sasa hivi vinaweza vikaamka na itakuwa sio vizuri vikituona hivyo basi vumilia tu mchana nitakupa ambapo atakapokuwa na bibi yao wacha sasa hivi nikafanye usafi sawa aliongea kwa sauti ya kumbembeleza sana neema na huku akimpiga kisi na kisha akashuka kitandani ambapo mniga alibaki tu kushangaa jinsi gani neema alivumbika kuli kweli lakini tukija upande wa wazazi mniga walikuwa wakiwa na mazungumzo yao a uh, unajua mke wangu umri wa wa mwanetu mniga unazidi kwenda hivyo basi tufanye mpango aweze kurudi huko nyumbani na tumuozeshe tujapo eh, vijana wa sasa kila mmoja anachagua atake mtaka lakini sasa mniga mbona kama kimya hachagui wala nini alizungumza baba mniga akiwa sebleni na mkewe ni kweli lakini kabla hatujamuita kuweza kumuozesha lazima tumuulize kwanza akisema bado basi hapo basi tutamuozesha mama mniga akajibu ah sijui tukimwambia kama atakubali maana natambua vijana wa hawa siku hizi hawa atakwambia anamchumba kumbe umbea mtupo hana hataki kuoa alizungumza baba mniga kwa upole kweli ni kweli ila mwanangu mniga ni muolewa sana sio kama vijana wengine bana usijali tutamueleza atatuelewa tu kwa uzuri alizungumza mama mniga ah wewe basi jaminisha tu kama huwajui hawa vijana he ila baadaye tutaanza kujutia na wewe mwenyewe usianze kujutia kama vipi mpigie sasa hivi asubuhi alizungumza baba mniga na huko akimpa simu mkewe ambayo tayari alianza kumpigia mtoto wake na pia ikaanza kuita na kupokelewa Halo baba, shikamo. Ilisikika sauti ya mniga ambayo ndani yake ilikuwa ni furaha tu. Marahaba, ila mimi sio baba yako, ni mama yako. Nimechukua simu tu ya baba yako leo nimeamua kukupigia mwanangu. Aliweza kuzungumza mama mniga kwa kuuliza. Oh, ah, kumbe mama, mimi ni mzima kabisa na sijui wewe uko. Vipi mumeo? Hajambo. Alizungumza mniga ambaye alizoea kumtania mama yake. Ha! Ah. Wewe mtoto wewe, kuwa na adabu, sema babako, shenzi kabisa. Eh? <laughs> ah, yupo bwana mzima naanza tu chai hapa. Alizungumza mama mniga ambapo waliweza kucheka wote. Eh, sawa, ehem. Naona leo asubuhi asubuhi kweli mama, kuna matatizo ama vipi? Aliuliza mniga kwa sauti ya upole sana. Na huku akiwa anatega sikio kuweza kusikiliza. Ah, mwanangu, hakuna hata tatizo ila nilikuwa tu nasema umri wangu unazidi kwenda. Hivyo basi sikutaka nife kabla hata sijaona wajuku zangu mwanangu. Alizungumza mama mniga kwa kuweza kusikiliza jibu. Ah, oh. Usijali mamangu, kesho kutwa nitakuja huko na bonge moja la surprise. Mamangu, naamini utafurahi. Alizungumza mniga kwa furaha sana. Sawa, hakuna shida mwanangu. Nikutakia asubuhi njema kwako. Alizungumza mama mniga na kuweza kukata simu. Ah mama mniga mbona umekata simu? Haujinipata niunge naye jamani. Baba mniga naye alizungumza kwa kuweza kutoa mtazamo wake. Atena akiwa kimtazama mkewe. Ah nilishasahau ni kutokana na kusikia sauti ya mwanangu ambayo inaonekana kabisa kwamba ana furaha. Na kesho kutwa anakuja, eh? Ameniambia hivyo hivyo. Mama mniga alizungumza. Uh, alafu tatizo hujaniambia kuhusu kumtafutia mke eh ungemwambia kuhusu huko tutakotafutia mke baba mniga naye mwenyewe kadakia tena na kusema ah mzee wewe jamani vipi bana mbona maswali mengi kama hayo si nimekwambia kesho kutu amesema anakuja he alizungumza mama mniga akionekana kabisa kuchukia kidogo ah basi mke wangu maana wewe haushindi mbinu sasa hivi usije kubeba nyundo kanipiga bure. <laughs> Alizungumza baba mniga na kufanya mkewe acheke kweli. 
<laughs> Unajua una vituko sana wewe na ndio maana umembrisisha hata mwanangu mniga. <laughs> Ilikuwa ni sauti ya mama mniga. Basi mama aliendelea kucheka na kuweza kuondoka zake pale sebleni na huku akimwacha mumewe. Lakini tukija upande wa mniga sasa. Vipi mume wangu? Mbona kama una furaha sana? Kuna nini? Nema alimuuliza kwa mapozi mumewe. Ah, yani kikweli na furaha sana kutokana na kuongea na mamangu ambaye najua tu nikifika lazima ataniuliza habari za kuoa. Eh, sasa mimi nitamfanyia kama surprise ya kwenda na wewe. Alizungumza mniga kwa sauti yake upole. Mm. <laughs> Basi mimi mwenyewe nimekulea mpenzi wangu. Mimi mwenyewe nitafurahi sana tukifunga ndoa. Alisema Neema. Ila sasa kingine kinachoniumiza kichwa, tambua kwanza mimi na wewe dini tofauti. Sasa je wazazi wako watakubali kweli ubadilishe dini? Aliuliza Mniga. Na huku akimtazama usoni Neema ambaye aliacha tabasamu tu pana. Kwanza usijali kuhusu hilo mume wangu. Kwa maana niliwahi kuambia kipindi kile nimejifungua hawa watoto inahitajika majina. Basi hapo niliwaambia na waliweza kukubali hivyo hivyo. Lisikutie homa kabisa mpenzi wangu ili mradi tu twende kwa wazazi wako. Na kama watanikubali basi hakuna shida tunaweza kufunga ndoa. Alizungumza kwa kirefu sana Neema ambapo alimuelewesha Mniga ambaye sasa alizidi kucheka. Neema, na ndio maana nilikuchagua wewe. Kwa sababu una akili sana. Na tena nilitambua kwamba utanifaa katika maisha yangu. Ni katika shida na rabia. Hakika nimepata mwanamke bora kabisa katika maisha yangu. Alizungumza mniga ambaye alimkisi Neema. Na mimi pia nina hakika nimepata mume bora. Na baba bora atakayejali familia yangu. Na huku akiachana na michepuko yote. Alizungumza Neema na kufanya yote basi walicheka sana kwa furaha. Lakini baada ya siku mbili kuweza kupita, alionekana mniga akiwa katika gari na mpenzi wake Neema. Na huku watoto wao napo wakiwa katika safari ile bila hata shaka. Safari ile iliiva kweli ya kuelekea nyumbani. Na huku akionekana na furaha kabisa. Basi gari ilitembea kwa spidi sana ile asubuhi hadi inatimia mida ya saa saba za mchana ndipo walipoweza kufika kijijini kwao. Mniga ambaye alianza kunyesha njia ya kwenda nyumbani kwao ambapo hapa kwa mbali na barabara. Mniga alipotizama nje nyumba yao kwa mbali, alimshuhudia mama yake akichambua tu mboga na huku kaka mlangoni. Basi gari iliweza kufika hadi pale. Na Mniga na mwenyewe alikuwa wa kwanza kushuka katika ile gari. Na huku akishuka na zawadi ambazo aliwaletea wazazi wake. Mama Mniga alipomuona tu mwanawe, ndio kwanza aliweza kufurahi kabisa. Ha mwanangu Mniga huyo jamani. <laughs> Oh, mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya mama Mniga na huko akifurahia kweli kwa kuweza kumpokea mwanawe na kupokea zawadi alizokuwa amezibeba. Ah, ndio mimi mamangu, shikamoo sana. Shikamoo. <laughs> Alisalimia Mniga ambapo baba yake naye alikuwa ndani, aliweza kutoka naye akitabasamu tu. Oh, jembe langu hilo. <laughs> Nimekuona jembe langu karibu. Alizungumza baba yake Mniga ambapo alimfikia mwanawe. <laughs> baba, shikamo. Alizungumza Mniga na huko akicheka kweli kweli. Maraba sana kijana wangu. Lakini mbona kama katika gari kuna watu vile? <laughs> Ni kina nani wale? Eh, umekuja nao wewe? Baba Mniga alizungumza kwa kudadisi. Um, leo nimwaletea zawadi nyingi sana. Hivyo basi tuendeni ndani kwanza. Alizungumza Mniga ambapo akaingia ndani na kukaa katika masofa. Basi hapo alimwandikia SMS mpenzi wake Neema kwamba Sasa njo na watoto ili tuwafanyie surprise wazazi wangu. Aliandika ile message. Basi akisendi na huko akianza kutazama mlangoni na huku akiwatazama wazazi wao walikuwa busy sana kucheki zawadi tu. Mara wakasikia Mniga akisema surprise wazazi wangu. <laughs> surprise. 
Alizungumza mniga kwa kuwafanya wazazi wake nao watazama mlangoni. Ambapo wakishuhudia mrembo nema kajitanda vema ushungi. Na huku gauni la beikali. Na tena mikono yote kashika watoto ambapo wazazi wa mniga walibaki kama kukodoa macho tu. Ah, jamani baba. Mama. Ni waombe tumnisikilize kwamba <laughs> huu ndio mchumba wangu na kingine hawa ndio watoto wangu. Kikweli namshukuru sana Mungu. Alizungumza mniga ambapo ndipo kama alikuwa amewatoa mshangao wazazi wake. Oh, karibu sana mama. Jisikie upo nyumbani. Jisikie upo nyumbani kwenu kabisa hapa. Alizungumza baba yake mniga. Na huku mama mniga alikwenda kuachukua jukuu zake na tena kitabasamo kule kweli kama haamini vile. Ka jamani mniga mwanangu. Sasa kwa nini ulikaa kima hivyo? Eh? Kwa nini ilikuwa kima sana huko mjini jamani? Watoto wamekuwa sana. Eh hey, jamani. Ha, mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya mamake mniga. Iliyokuwa imeambatana na furaha kabisa isiyokuwa na kifani. <laughs> Mamangu. Ujue watoto wangu wamekulia Marekani na hivyo basi uh, na ndio maana sikuwaleta kipindi chote hichi kwa sababu wamerudi wiki moja iliweza kupita hapo nyuma tu. Kwa hiyo uh, ya yeah, ndio hivyo mamangu. Mniga alizungumza hivyo. Uh, lakini pia mwanangu uh, ni sema ukweli mwanangu hapa hata hujaibiwa. Haujaibiwa kabisa. Eh maana hii damu yako kabisa copyright inaonekana. <laughs> Nimefurahi sana, nimefurahi sana. Karibuni. Yalikuwa ni maneno ya baba mniga na huku watu wakicheka sana. Uh, sasa ngoja nikandae chakula kwanza mgeni aweze kupata chakula ila wewe mniga ni mwenyeji. Hivyo basi kamata jogoba ndani alafu uweze kumchinja mke wangu leo anyu supu na wajukuu zangu eh jamani leo mimi na furaha jamani hehe halo endi sio natamani fanyeje jamani yalikuwa ni maneno yenye utani kabisa kwa mama mniga na ukiwa anacheka kabisa kwa kufurahi kwamba amepata zawadi nzuri katika maisha yake ambayo hakuweza kuitarajia oh tena mama ila kukus oh ah, tena mama ila kuku hizi si zangu kabisa ila mtani nyima eh <laughs> hizi ni zangu <laughs> aliuliza mniga kwa utani kabisa yote ni kwa sababu tu ya furaha iliyokuwa nyumbani pale lakini baada ya siku mbili kuweza kupita mniga alikuwa kijijini kwao bado basi leo ndo ilikuwa anataka kuondoka na huku pamoja na wazazi wake kwa maana alikuwa anakwenda kufunga ndoa kabisa um sasa na naamini na tumeweza kukaa vizuri katika hizo um, siku ambapo nimeweza kuja na familia yangu lakini leo hii tuendeni sasa pamoja naona mpo smart kabisa wazee wangu eh hey, ya yeah. alizungumza mniga ambaye alikuwa wa kwanza kutoka nje na huku neema akifuatiwa na baadaye wazazi wake na kuweza kuingia katika gari ya safari ikiweza kuanza Ilikuwa ni safari ya kutoka kijijini kwenda mjini na huku mniga ndo kwanza akiwa anaongoza kwa tabasamu. Baada ya masaa sita waliweza kufika na wakapanga kesho itakuwa ni ndoa. Itafungwa na huku mniga aliwapeleka wazazi wake kwa Mr. Jose ambaye hakuwa na tatizo zaidi tu ya kupanga mikakati ya ndoa. Na huku Zura na Farida walitamani kupasuka kwa wivu na huku Zura akijilaumu sana kwa nini aliweza kuescape mapenzi yale <gasps> Ni ujinga wangu tu Umeza kunifanya leo hii nazidi kumia sana Kwa nini nilisikiliza ushauri wa kijinga kama ule Hakia nani mimi najuta Ni kwa nini nilikwepo mimi Si ningesimamia ukubwa wangu kama zura Nimemmsikiliza huyu mdogo wangu Alizungumza tu peke yake Zura. Na huko akiwa anaendelea kutoa machozi analia. Lakini kulivyoweza kukucha tu. Mniga na Neema waliweza kufunga ndoa. Na huku wakienda ukumbini ambapo kulikuwa na watu wengi sana. 
Waliowapa zawadi huku Mr. Jose aliwapa nyumba na gari mbili za kuweza kutembelea. Na kampuni moja ambapo aliwatakia maisha mema katika ndoa yao. Hakika ilikuwa ni siku ya furaha sana kwao. Ambapo mniga, mzee wa vitumbua, ambapo sasa mniga, mzee wa vitumbua alipata zali hilo la mentali. Msikilizaji mimi ni kuombe tunifike tamati katika simulizi yetu hii ambayo inaitwa siku ya chimpenzi. Mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Mniga Mputa. Lakini mimi naitwa Elnaid Fantastic. Asante sana kwa wadau wangu ambao waliniunga mkono ambapo ulikuwa mwanzo mpaka mwisho katika kusikiliza simulizi hii. Usikose tu kusubscribe channel zetu zote za simulizi Mix Entertainment. Anza na S Mix Media. Fuata simulizi fupi. Fuata simulizi Mix TV. Alafu vile vile kuna app inayoitwa Smix app. Embu bofi ya pale. Utapata kufaidi vitu kadha wa kadha kupitia hapa na utaweza kujifunza vitu kadha wa kadha. Ebana e, mimi nakuomba tuniishi hapa nikutakie usikilizaji mwema. Asante.